கவிச்சந்திராவின் கண்ணை நம்பாதே பள்ளிக்கட்டு சபரிமலைக்கு என்ற பாடல் அந்த மார்கழி மாத இரவு பதினோரு மணியின் ஊசியாய் துளைக்கும் குளிருக்கும் லேசாக பன்னீர் தெளிப்பது போல தூறிக்கொண்டிருந்த வானத்திற்கும் கொஞ்சமும் சம்பந்தமே இல்லாமல் அந்த காவல் நிலையத்தின் உள்ளே இருந்து மெல்லிய ஒளியில் கசிந்து கொண்டிருந்தது ஐயப்பன் பாடல் அப்போது அந்த காவல் நிலையத்தின் முன் வேகமாக வந்து நின்ற காரில் இருந்து இறங்கினாள் வெண்பா சுற்றும் முற்றும் பார்வையை தயக்கத்தோடு அலைய விட்டு கொண்டே பதற்றத்தோடு கைகளை பிசைந்தவாறே தயங்கி தயங்கி காவல் நிலையத்திற்குள் நுழைந்தாள் அவள் அந்த இரவில் யாரும் அற்ற முன்பக்கம் மேசைகளே அவளை வரவேற்க அடுத்த பிரிவில் இருந்த அறையில் இருந்துதான் அந்த பாடல் கசிந்து கொண்டு இருந்தது அதை விழிமூடி ரசித்து கூட சேர்ந்து பாடிக்கொண்டிருந்தார் ஏட்டு ஆறுமுகம் மாலை போட்டு இருந்தவர் பக்தியில் முழுதாக மூழ்கிவிட்டு இருக்க மெல்லிய குரலில் வெண்பா ச ச என அழைத்ததெல்லாம் அவரை சென்று அடையவே இல்லை மீண்டும் சற்று குரலை உயர்த்தி வெண்பா சார் என்று அழைக்கவும் மற்றொரு அறையில் இருந்து வெளியில் வந்தான் சப் இன்ஸ்பெக்டர் ராஜ் அதே நேரம் ஆறுமுகமும் வெண்பாவை கவனித்து இருக்க கேள்வியாக பார்த்தவாறே எழுந்து வந்தார் என்ன விஷயம் சொல்லுங்க என்று ராஜ் விசாரித்து கொண்டிருக்கும் போதே இரவு ரவுண்ட்ஸை முடித்து கொண்டு உள்ளே நுழைந்தார் இன்ஸ்பெக்டர் ஆதவன் என்ன கேஸ்ராஜ் என்றவனின் கண்கள் அந்த பெண்ணின் மேல் பதிந்தது மஞ்சள் நிற குர்த்தியும் வெள்ளை நிற லெகின்ஸுமாக இருந்தவளுக்கு இருபத்தி ஐந்து வயதிற்குள் இருக்கும் இந்த இரவு பனிரெண்டு மணியை நெருங்கும் வேலையில் தனித்து வந்து இருப்பவளை யோசனையோடு பார்த்தார் தெரியல சார் இப்போதான் வந்தாங்க என்று ராஜ் பதில் கூறவும் அதீத பதட்டமும் பயமும் வெளிப்படும் முகத்தோடு நின்றிருந்தவளை கண்டவர் உள்ளே வாங்க என்று தன் அறைக்கு அழைத்து சென்றார் உட்காருங்க என்ன விஷயம் என்று ஆதவன் கேட்க தயங்கி தயங்கி அமர்ந்தவள் நேத்துல இருந்து என் ஹஸ்பண்டை காணும் சார் என்றால் பதட்டம் ஒட்டி கொண்ட குரலில் முதலில் பொறுமையா இருங்க உங்க பேர் என்ன என் பேர் வெண்பா ஓகே அவர் பேர் என்ன என்ன செய்யறார் எல்லாம் சொல்லுங்க எப்போல இருந்து காணும் அவர் பேர் கௌஷிக் கிருஷ்ணா கே கே ஃபார்மா எம்டி யாரு என்று சிறு அதிர்வோடு முன்னுக்கு நகர்ந்து அமர்ந்தார் ஆதவன் கௌஷிக் என்று மீண்டும் துவங்கியவளை இடை வெட்டியவன் நீங்க அவருக்கு யாரு என்றார் ஒய்ஃப் சார் கே கே ஃபார்மா எம்டிக்கு கல்யாணமானதா இப்போ வர எந்த நியூஸும் வரலையே ஆமாம் சார் அவர் தான் இதை வெளியில் சொல்ல வேண்டான்னு சொன்னார் ஏன் எங்களுக்குள்ளே இருக்க வயசு வித்தியாசம் தான் சார் காரணம் உங்கள் வயசு என்ன இருபத்தி நாலு கௌஷிக் கிருஷ்ணா வயசு என்ன நாற்பது என்றவள் ஆதவனை நிமிர்ந்து பார்க்க தயங்கி தன் விரல்களில் ஆராய்ச்சியை துவங்கினாள் உங்கள் கல்யாணம் ஆகி எவ்வளோ நாள் ஆகுது ஆறு மாதம் ஆனா இவ்வளவு நாளா இதை ஏன் வெளியில சொல்லல அது அது அவருக்கு ரொம்ப தயக்கம் இருந்தது சார் எதை பத்தி எங்க வயசுனால ம் உங்களோடது அரேஞ்ச்டு மேரேஜா இல்ல லவ் மேரேஜ் சார் ஓ அப்போ வராத வயசு பத்தின கவலை கல்யாணம் செய்யும் போது மட்டும் உங்களுக்கு வந்ததா எனக்கு இல்ல சார் கௌஷிக்கு தான் இரண்டு வீட்டு சம்மதத்தோட நடந்ததா உங்க கல்யாணம் இல்ல அவருக்கு யாரும் இல்ல நான் வீட்டில் சொல்லல ஏன் சொன்னா சம்மதிக்க மாட்டாங்க எங்கே நடந்தது உங்க கல்யாணம் பொன்னியம்மன் கோவில்ல சார் யாரெல்லாம் வந்தாங்க யாரும் இல்ல நாங்க மட்டும்தான் போனோம் ஓ காட் உங்க பக்கம் இருந்தோ இல்ல அவர் பக்கம் இருந்தோ சொந்தங்களோ இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸோ இப்படி யாருமே வரலையா இல்ல சார் பூசாரி இருந்தாரா என சளிப்போடு எரிச்சல் கலந்து ஆதவன் கேட்டார் இல்லை என்றவள் இப்போது அவரை நிமிர்ந்து பார்க்க தயங்கி தலையை குனிந்து கொண்டாள் ஏன் நாங்க போன கோவில் சிட்டியில இருந்து ரொம்ப தள்ளி இருக்கு சார் அங்கே எல்லா நேரமும் கோவில் திறந்து இருக்காது திறந்து இருக்கிற நேரத்துக்கு போய் இருக்கலாமே இல்லைனா இங்கே இருக்க வேற ஏதாவது கோயிலுக்கு போய் இருக்கலாமே அது கௌஷிக் தான் வேண்டாம்னு சொன்னார் ஏன் அப்படி வெளியே எங்கள் கல்யாணம் பற்றி தெரிஞ்சா கேலி பேசுவாங்கன்னு தயங்கினார் அட்லீஸ்ட் ரெஜிஸ்டராவது செஞ்சுருக்கீங்களா இல்லை சார் உங்கள் கல்யாண ஃபோட்டோ ஏதாவது இருக்கா என்றவள் அவசரமாக தன் அலைபேசியை எடுத்து அதில் திருமணம் நடந்த அன்று இருவரும் சேர்ந்து எடுத்துக்கொண்ட போட்டோவை காண்பித்தாள் 
கோவிலின் பின்னணியில் பச்சை நிற பட்டு சேலையில் வெண்பாவும் அவளின் அருகில் கௌஷிக்கும் நிற்கும் செல்பி அது இருவரின் கையிலும் மாலையோ சுற்றிலும் ஆட்களோ என்று எதுவும் இல்லாமல் மூடி இருந்த கோவிலின் முன்பே எடுக்கப்பட்டு இருந்த படத்தில் வெண்பாவின் கழுத்தில் புத்தம் புது மஞ்சள் கயிறுக்கு பதிலாக தங்க தாலி இருந்தது அவ்வளவே இதை மட்டுமே வச்சு நீங்க அவர் மனைவின்னு எப்படி நம்புறது மிஸ் வெண்பா மிஸ்ஸஸ் வெண்பா கௌஷிக் கிருஷ்ணா சார் என்று இடையிட்டு திருத்தியவளை ஒரு புன்னகையோடு ஏறிட்டவர் அதுக்கான ஆதாரம் தான் உங்ககிட்ட எதுவுமே இல்லையே என்றார் ஆதாரம் இல்லைன்றதால மட்டும் நான் அவர் மனைவி இல்லைன்னு ஆகிடுமா சார் என்றவளுக்கு அழுகை பொங்கி கொண்டு வந்தது இந்த ஃபோட்டோவை காட்டினா மட்டும் நீங்க அவர் மனைவி ஆகிடுவீங்களா என்ன இப்படி ஒரு ஃபோட்டோவை கூட நின்று அவருக்கு தெரிஞ்சவங்க யார் வேணாலும் எடுக்கலாம் இரண்டு பேர் கழுத்திலும் மாலை இல்லை மஞ்சள் தாலி இல்லை சாட்சிக்கு யாருமே இல்லை இதை மட்டும் வச்சு நீங்க தான் அவர் மனைவின்னு நாங்கள் எப்படி நம்புறது அன்னைக்கு இருந்த மனநிலையில் எல்லாம் நல்லபடியாக நடந்தால் போதும்னு மட்டும்தான் தோணுச்சு சார் இந்த ஃபோட்டோ கூட கிளம்புற நேரம் நான் ஆசைப்பட்டு கேட்டேன் சார் சரி அன்னைக்கு விடுங்க இந்த ஆறு மாதத்தில் வேற ஏதாவது ஃபோட்டோ நீங்கள் சேர்ந்து எடுத்தது இருக்கா அவருக்கு ஃபோட்டோ எடுக்கிறதே பிடிக்காது சார் அதனால் பெருசா எதுவும் என்று பேசிக்கொண்டு இருந்தவளுக்கு அப்போதே நினைவு வர மீண்டும் அலைபேசியில் வேகமாக தேடி எடுத்தாள் இது என் பர்த்டே அன்னைக்கு எடுத்தது சார் அன்னைக்கு தான் அவர் எனக்கு ப்ரப்போஸ் செஞ்சார் என்று ஒரு படத்தை காண்பிக்க அது ஒரு நீச்சல் குளம் அருகில் எடுக்கப்பட்டு இருந்தது கேண்டில் லைட் டின்னர் போல அலங்கரிக்கப்பட்டு இருந்த மேசையில் இருவரும் அமர்ந்து இருந்தனர் இது என்ன இடம் எங்கள் கெஸ்ட் ஹவுஸ் சார் உங்கள் மீன்ஸ் கௌஷிக் வீடு அவர் ஆஃபீஸ் பின்னே இருக்க கெஸ்ட் ஹவுஸ் இந்த ஃபோட்டோவை எடுத்தது யார் இது டைமஸ் எட்ஸ் இன்றி வச்சு எடுத்தது சார் என்றவளை பொறுமையின்றி பார்த்தவன் பொது இடங்களில் நாலு பேருக்கு நடுவில் இது போல நீங்கள் சேர்ந்து எடுத்த ஃபோட்டோ ஏதாவது இருக்கா என்றான் அப்படி எதுவும் இல்லை சார் இங்கே பாருங்கள் எங்களுக்கு நிறைய வேலை இருக்கு எந்த ஆதாரமும் இல்லாம திடீர்னு நடுராத்திரியில வந்து நின்று என் கணவரை காணும்னு சொல்லி சமூகத்துல பெரிய மனுஷனா இருக்க ஒருத்தர் மேல நீங்க வீண் பழி சுமத்துறீங்க என்று சற்று எரிச்சலோடே ஆதவன் குரலை உயர்த்தினான் அவர் என் கணவர்னு சொல்றது எப்படி சார் வீண் பழி ஆகும் ஆமா அவர் பேரில் இருக்கும் சொத்துக்கள் அப்படி சமூகத்தில் இப்போ வரை திருமணம் ஆகாதவர்னு அறியப்பட்ட ஒருத்தர் மேல தேவையான ஆதாரங்கள் எதுவும் இல்லாமல் சொல்லப்படுற அனைத்தும் வீண் பழியில் தான் சேரும் மிஸ் வெண்பா என் கணவரை காணோம்னு வந்து இருக்கேன் ஆனால் அதை பற்றி இதுவரை ஒரு கேள்வியும் நீங்கள் கேட்காம என்னை பற்றியும் எங்கள் கல்யாணம் பற்றியுமே கேட்டுட்டு இருக்கீங்க சார் நேற்றுல இருந்து நானே மனசளவில் ரொம்ப நொந்து போய் இருக்கேன் எப்படியாவது என் வீட்டுக்காரரை கண்டுபிடிச்சி கொடுங்க சார் அவரே வந்து நான் யாருன்னு சொல்லுவார் என்றால் சோர்ந்து போன குரலில் கையெடுத்து கும்பிட்டு எப்படி மற்ற விஷயங்களை பற்றி பேச முடியும் மிஸ் வெண்பா உங்களோட நாலு பேர் ஆச்சு இதே ஆள் மேலே இதே கம்ப்ளைண்ட் கொண்டு வர்றது என்றவன் தன் மேசை இழுப்பறையில் இருந்து சில ஃபோட்டோக்களை எடுத்து அவள் முன் வைத்தார் அதில் கௌசிக் கிருஷ்ணாவோடு வேறு வேறு பெண்கள் நின்றிருந்தாலும் வெண்பா உடுத்தியிருந்த அதே உடை அதே போஸ் மற்றும் அவர்கள் ஃபோட்டோ எடுத்து இருந்த அதே இடம் என்று எதுவுமே மாறாமல் இருந்தது அதை கண்டு திகைத்தவள் சார் இதெல்லாம் போய் நான் தான் அவர் வைஃப் என்றால் பதர்த்தமும் படபடப்புமாக இதையே தான் அவங்களும் சொன்னாங்க அதே கதை உட்பட என்றவன் மற்ற மூவரும் எழுதி கொடுத்து இருந்த புகாரை அவள் முன் நீட்டினார் வேகமாக வாங்கி படித்தவள் திடுக்கிட்டு போனாள் இவளின் வாழ்க்கையில் நடந்ததை அப்படியே அவர்களும் சொல்லி இருந்தனர் சார் இதெல்லாம் நம்பாதீங்க பிளீஸ் அவர் எனக்கு மட்டும்தான் புருஷன் என் கூட தான் இத்தனை மாசமா இருந்தார் என்று படபடத்தால் போற போக்க பார்த்தா அவர் காணோன்னு கேஸ் போடுறதுக்கு பதில் பல பெண்களை காதலில் வீழ்த்தி ஏமாற்றிய கல்யாண மன்னன்னு தான் கேஸ் போடணும் போல என்றார் ஆதவன் எரிச்சல் குரலில் நோ அவர் அப்படிப்பட்டவர் இல்லை அவர் ஸ்ரீராமர் போல அவருக்கு என் மேல் இருந்த காதல் உண்மையானது இதில் பெருசா ஏதோ தப்பு இருக்கு நீங்க சொல்றதையெல்லாம் பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு அவருக்கு ஏதோ பெரிய ஆபத்துன்னு தோணுது பிளீஸ் எப்படியாவது அவரை கண்டுபிடிச்சு கொடுத்துருங்க சார் என்று கெஞ்சியவளை கூர்மையாக பார்த்து கொண்டிருந்த ஆதவனிடமிருந்து எந்த பதிலும் வரவில்லை என்ன சார் எதுவும் சொல்லாமல் அமைதியாக இருக்கீங்க என அழுகையோடு கேட்ட வெண்பாவை உணர்வுகளற்று பார்த்தவர் 
வேற என்ன செய்ய சொல்றீங்க மிஸ் வெண்பா என்றார் நான் மிஸ் இல்லை மிஸ்ஸஸ் வெண்பா கௌசிக் கிருஷ்ணா என்று கோபத்தோடு கத்தியவளை பார்த்து சிரித்த ஆதவன் சரி நான் இப்போ நீங்க மிஸ் இல்ல மிஸ்ஸஸ்னு ஒத்துக்கிட்டா மட்டும் எல்லாம் மாறிடுமா என்றார் சார் பிளீஸ் விளையாடாதீங்க இது என் வாழ்க்கை பிரச்சனை என் கணவரோட உயிர் பிரச்சனை எப்படியாவது அவரை கண்டுபிடிச்சு கொடுங்க சார் என்றவளை காண சற்று பாவமாகத்தான் இருந்தது இங்கே பாருங்க வெண்பா இப்போ நடு இரவாகிடுச்சு நாளைக்கு மதியம் வாங்க நாம் வேற என்ன செய்ய முடியும்னு பார்க்கலாம் என்று கூறியவரை கண்டு மறுப்பாக தலையசைத்தவள் இல்லை சார் பரவாயில்ல நீங்கள் இப்போவே எதுவாக இருந்தாலும் கேளுங்க நாளை வரை தள்ளி போட்டு அதனால் அவருக்கு எதுவும் ஆபத்து ஆகிடக்கூடாது என கெஞ்ச துவங்கினாள் வெண்பா சரி சொல்லுங்க உங்களுக்குள்ளே எப்படி பழக்கமாச்சு நான் அவர் பிஏவாக வேலை செஞ்சேன் சார் ஓஹோ எத்தனை வருஷம் இரண்டு வருஷம் சார் அப்போது அவர் ஆஃபீஸில் இருக்க ஸ்டாஃப்ஸுக்கு உங்களை நல்லா தெரியும் இல்லையா ஆஃபீஸில் அவரும் நானும் மட்டும்தான் சார் என்று தலை குனிந்து கொண்டே கூறியவளையே எதுவும் பேசாமல் ஆதவன் பார்த்து கொண்டிருக்க ஆஃபீஸில் இருக்க எல்லா தகவல்களும் அவர் தயாரிக்கும் மருந்து சம்பந்தப்பட்டது அதனால் ரொம்ப கவனமாக யாரையும் நம்பி உள்ளே அனுமதிக்காமல் இருப்பார் என்று விளக்கினாள் அப்புறம் உங்களை மட்டும் எப்படி நம்பினார் என்னையும் ஆரம்பத்தில் நம்பலை சார் வெறும் அவர் சொல்கிறத மட்டும் செய்ய சொன்னார் அதை தவிர எதிலும் என் பங்கு இருக்காது அப்புறமா தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்னை நம்ப தொடங்கினார் இது முழுக்க அவர் உழைப்பில் உண்டான ஒன்று இதுக்காகத்தான் பாதி வாழ்க்கையை செலவழிச்சு இருக்கார் அவரோட கடின உழைப்பும் லட்சியமும் இதில் இருக்குது அதான் ரொம்பவே கவனமாக யாரையும் நம்பாமல் இருப்பார் ம் ஆனால் போன வருஷம் இவர் சில தடை செய்யப்பட்ட பொருட்களை உபயோகிக்கிறதா கேஸ் எல்லாம் போட்டாங்களே ஆமாம் சார் அது இவரை எதிர்த்து ஜெயிக்க முடியாத போட்டி கம்பெனி ஆளுங்க கிளப்பிவிட்ட புரளி சார் அது பொய் வழக்கு அவங்க ஆளுங்களை வச்சே போட வச்சாங்க இதில் அவர் மேலே தப்பு எதுவும் இல்லைன்னு வழக்கு தள்ளுபடி ஆகிடுச்சு சார் ஓஹோ ஓகே அவர் ஃபேக்ட்ரி எங்கே இருக்குது எங்கள் ஆஃபீஸில் இருந்து ஒரு கிலோமீட்டர் தூரம் இருக்கும் சார் அங்கே இருக்க யாருக்காவது உங்களை தெரியுமா எல்லாருமே ஃபோனில் தான் சார் பேசுவாங்க ஆஃபீஸ் வர யாருக்கும் அனுமதி இல்லை எதுவாக இருந்தாலும் ஆஃபீஸ் நம்பருக்கு கூப்பிடுவாங்க நான் தான் பேசுவேன் அப்போது அவங்க யாருக்கும் உங்கள் முகம் தெரியாதுன்னு சொல்ல வரீங்களா என்று பொறுமையற்று வந்தது ஆதவனின் வார்த்தைகள் அதில் தலை குனிந்தவள் ஆம் என தலையசைத்தாள் அட்லீஸ்ட் அவங்களுக்கு உங்கள் பேராவது தெரியுமா பிஏ மேடம்னு மட்டும்தான் சார் கூப்பிடுவாங்க என்று தயங்கி வெண்பா கூறி முடிக்கவும் எங்களை பார்த்தா வேலை வெட்டி இல்லாதவங்க மாதிரியாக இருக்கு என்று எரிச்சலோடு குரலை உயர்த்தினார் ஆதவன் சார் அது என்று மீண்டும் வெண்பா துவங்கவும் போதும் முதலில் இங்கே இருந்து கிளம்புங்க இதுக்கு மேலே இருந்தீங்கன்னா மிஸ்டர் கே கே வை நீங்கள் தான் கடத்தி வச்சுக்கிட்டு சொத்துக்காக அவர் மனைவியாக நடிக்கிறீங்கன்னு உங்களை தூக்கி உள்ள வச்சுருவேன் என்று மிரட்டியதில் அரண்டு போனால் வெண்பா அழுகையோடே அவள் கிளம்பி சென்றதும் அதுவரை அருகில் இருந்த அறையில் இருந்து அனைத்தையும் கேட்டுக்கொண்டு இருந்த ராஜ் எழுந்து ஆதவன் அருகில் வந்தான் என்ன சார் இந்த கேஸ் ரொம்ப குழப்பமாக இருக்கு என்று கேட்டவனை ஒரு ஆமோதிப்பான தலையசை போடு நிபந்து பார்த்த ஆதவன் ம் கொஞ்சம் குழப்ப ட்ரை பண்ணுற மாதிரி தான் எனக்கு இருக்கு குழப்ப ட்ரை பண்ணுறாங்களா நிஜமாகவே அந்த கேக்கே ரொம்ப பெரிய காதல் மன்னனாக இருப்பான் போலையே சார் இத்தனை பொண்ணுங்க ஏமாந்து இருக்காங்க என ராஜ் யோசிக்க துவங்கவும் எனக்கு அப்படி தோணலை ராஜ் இதில் வேறு எதுவோ இருக்கு இவங்க சொல்கிறது போல் நிஜமாகவே கே கே காணாமல் தான் போயிருக்காருன்னு கூட இன்னும் உறுதியாக தெரியலை முதல்ல அதை க்ராஸ் செக் பண்ணணும் ஒருவேளை அவரை யாராவது கடத்தி வேறு எதுவும் செய்ய முயற்சி நடக்குதா இல்லை இது தொழில் சம்மந்தப்பட்ட போட்டியாலே நடக்குதான்னு புரியலை நீங்கள் முதல்ல கே கே எங்கே இருக்காருன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க என்று யோசனையோடு சொல்லி முடித்த ஆதவன் இதற்கு முன்பு எழுத்துப்பூர்வமாக புகார் அளித்த இருந்த மற்ற பெண்களின் புகார்களை எடுத்து மீண்டும் படிக்க தொடங்கினார் அந்த புகார்களையே பார்த்து கொண்டு இருந்த ராஜ் அது எப்படி சார் எல்லாரும் ஒரே கதையை ஒரே சீனை எழுத்து மாறாமல் சொல்றாங்க இது என் புள்ள என் புருஷன்னு ஒருத்தருக்கே இரண்டு பேர் சொந்தம் கொண்டாடி எத்தனையோ கேஸ் வரும் தான் ஆனா இப்படி ஒரே கதையோட என்று தன் பெரும் சந்தேகத்தை ஆச்சரியத்தோடு முன்வைத்தான் ராஜ் அந்த அளவுக்கு சொல்லித்தரப்பட்டு இருக்கலாம் ராஜ் என்று சிரித்த ஆதவன் எல்லோரும் ஒரே மாதிரி சொன்னாலும் 
ஏனோ இந்த கடைசியை வந்த வெண்பா கண்ணில் இருந்த வழி எனக்கு உண்மையோன்னு தோணுது என்ற அப்போ அவங்க தான் உண்மையான மனைவின்னு சொல்ல வரீங்களா சார் என ராஜ் திகைப்போடு கேட்கவும் நோனோ அவசரப்பட்டு அப்படியெல்லாம் எந்த முடிவுக்கும் வரக்கூடாது ராஜ் ஒருவேளை இது நல்லா நடிக்க தெரிஞ்ச பொண்ணா கூட இருக்கலாமே பார்ப்போம் என்று இருந்தார் வெண்பாவை தவிர வந்திருந்த மற்ற பெண்கள் அனைவரிடமும் எழுத்து பூர்வமான புகார்கள் அவர்கள் மாலையே வந்து இருந்த காரணத்தினால் வாங்கப்பட்டு இருந்தது அனைத்தையும் ஒன்று சேர்த்து வைத்தவர் நாளைக்கு இவங்க எல்லாரையும் மதியத்துக்கு மேல ஒரு மணி நேர இடைவெளியில் ஒவ்வொருத்தரையும் இங்க வர சொல்லுங்க ராஜ் என்று கூறிவிட்டு மற்ற வழக்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் கவனத்தை செலுத்த தொடங்கினார் வீடு வந்து சேர்ந்த வெண்பாவிற்கு நடப்பது எதையும் நம்பவே முடியவில்லை அவளுக்கு தெரிந்த வரையில் கௌசிக் கிருஷ்ணா உண்மையாக விரும்பியதும் உயிராக நினைத்ததும் அவளைத்தான் அப்படி இருக்கும் போது இன்னும் மூன்று பேர் இதே போல சொல்ல எப்படி முடியும் அதுவும் சான்றாக கௌசிக்கோடு அவர்கள் நிற்கும் புகைப்படத்தை ஆதாரமாக வைத்து இதுவே வரும் வழியெல்லாம் வெண்பாவின் மனதில் ஓடிக்கொண்டு இருந்தது விளக்கை கூட போடாமல் இருளில் தலையை பிடித்து கொண்டு அமர்ந்து விட்டவரின் மனதில் கணவனை காணோம் என்ற பயத்தை மிஞ்சும் அளவுக்கு தன்னை சுற்றி நடப்பதை எதையும் நம்ப முடியாத தவிப்பும் திகைப்பும் சூழ்ந்திருந்தது கே கேவின் அலுவலகத்தில் வேலை பார்க்கும் போதும் சரி அவரின் மனைவியான பின்னான இந்த ஆறு மாச வாழ்க்கையிலும் சரி கே கேவின் தினசரி நடவடிக்கைகள் என்ன எங்கு எப்போது என்ன செய்து கொண்டிருப்பார் என்றெல்லாம் விரல் நுனியில் தகவல்களை வைத்திருந்த தன்னால் இப்படியெல்லாம் தனக்கு தெரியாமல் ஒரு திரை மறைவு வாழ்க்கை அவர் வாழ்ந்து இருக்கக்கூடும் என்பதை ஒரே ஒரு நொடி கூட நம்ப முடியவில்லை வேலை நேரம் போக மற்ற நேரங்களில் எல்லாம் இதோ இந்த வீட்டிற்குள்ளேயே தன்னை வெண்பாமா வெண்பாமா என்று சுற்றி சுற்றி வந்து கொண்டிருந்த காதல் கணவனை மட்டுமே அவள் அறிந்திருந்தாள் இப்படி பலவற்றையும் யோசித்து ஒன்றோடு ஒன்று பொருத்தி பார்த்து குழம்பிக் கொண்டிருந்தவளின் கவனத்தை வீட்டு தொலைபேசியின் அழைப்பு கலைத்தது அந்த அகால வேலையில் ஒழித்த தொலைபேசி சத்தம் கூட அவளுக்கு அபாய சங்கை போன்றி மனதை படபடக்க செய்ய ஒருவேளை தன் கணவன்தான் அழைக்கிறாரோ என்ற ஒரே நம்பிக்கையே அவளை ஓடி சென்று அதை எடுக்க செய்திருந்தது தாவி சென்று எடுத்து காதில் வைத்து ஹலோ ஹலோ என பலமுறை தொடர்ந்து வெண்பா கத்தியதற்கெல்லாம் அந்த பக்கம் மௌனமே பதிலாய் அதன்பின் கரகரப்பான சில சத்தங்கள் அத்தோடு தொடர்பு அருந்து இருந்தது குழப்பமும் பயமுமாக கையில் பிடித்திருந்த தொலைபேசியையே பார்த்து கொண்டிருந்தவள் ஓய்ந்து போய் அதை வைத்துவிட்டு அங்கேயே தரையில் மடங்கி அமர்ந்தாள் நேற்று காலை வரை சந்தோஷமாக இருந்த வாழ்க்கை இப்படி ஒரே நாளில் தலைகீழாக மாறி போனதற்கான காரணம் அறியா மனநிலையில் தோய்ந்து போய் பின்னால் இருந்த சுவரில் தலையை சாய்த்தால் வெண்பா உறக்கமும் இன்றி விழிப்பும் இன்றி ஓர் உறைந்து போன மனநிலையில் அமர்ந்திருந்தவளை மீண்டும் அவளின் அலைபேசி ஒழித்து கலைத்தது அப்போதே விடிந்து விட்டிருப்பது புரிய இந்த முறை அது தனக்கு ஏதோ செய்தி வைத்திருப்பது போன்று ஒரு எண்ணம் தோன்றவும் சற்றும் யோசிக்காமல் பாய்ந்து சென்று அதை எடுத்து ஹலோ என்றால் வெண்பா நான் போலீஸ் ஸ்டேஷன்லிருந்து சப் இன்ஸ்பெக்டர் ராஜ் பேசுகிறேன் நீங்கள் வெண்பா தானே என்றதும் ஆமாம் சார் நான் வெண்பா தான் அவரை பற்றி ஏதாவது தகவல் கிடைச்சதா சார் அவர் நல்லா இருக்காருல்ல என்று இடைவெளி விடாமல் படப்படத்தவளை கொஞ்சம் அமைதியாக நான் சொல்கிறத கேளுங்க இது நேற்று நீங்கள் கொடுத்த புகார் சம்பந்தமாக விசாரிக்கத்தான் மதியம் ஒரு மணிக்கு இங்கே வாங்க என்று பதிலளித்திருந்தான் அப்போ இன்னும் அவரை பற்றி எதுவும் தெரிய வரலையா சார் என்று சோர்ந்து போன குரலில் கேட்டவளுக்கு இப்போ வரைக்கும் இல்லை என சுருக்கமாக பதிலளித்து விட்டு தொடர்பை துண்டித்து இருந்தான் ராஜ் கே கே என்னால் இந்த வழியை தாங்கவே முடியலை நான் எதுக்கும் கவலைப்படக்கூடாது எல்லாத்தையும் நீங்கள் பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லுவீங்களே இப்போது நான் ரொம்ப கவலைப்படுறேன் அதுவும் உங்களை நினச்சி ரொம்ப கவலைப்படுறேன் உங்களுக்கு என்ன ஆச்சோன்னு ரொம்ப கவலைப்படுறேன் ப்ளீஸ் எங்கே இருக்கீங்க உடனே வாங்க என்னால் இதை தனியாக சமாளிக்கவே முடியலை இப்போது இந்த நிமிஷம் எனக்கு உங்கள் தோளில் சாஞ்சி அழனும் போல் இருக்குது என்ன வேலையாக இருந்தாலும் என்கிட்ட சொல்லிட்டு தானே போவீங்க இது என்ன புது பழக்கம் எனக்கு பயமாக இருக்குது ரொம்ப பயமாக இருக்குது திரும்ப வந்துடுங்களேன் ப்ளீஸ் கேக்கே என்று வாய்விட்டு கதறியவளின் கண்கள் நிற்காமல் கண்ணீரை பொழிந்து கொண்டே இருந்தது மறுநாள் சொன்ன நேரத்திற்கு சரியாக காவல் நிலையத்திற்குள் நுழைந்த வெண்பாவை ஆதவன் சில பல கேள்விகள் கேட்டு குறுக்கு விசாரணை செய்ய துவங்க 
அவற்றுக்கு தனக்கு தெரிந்தவரை சரியான பதிலை சொல்லிக் கொண்டு இருந்தால் வெண்பா மிஸ்டர் கே கேவை எப்போதிலிருந்து காணும் நேத்து காலை எட்டு மணிக்கு வீட்டில் இருந்து கிளம்பினார் அப்போ நான் அவரை கடைசியாக பார்த்தேன் எங்கே போகிறதா சொல்லிட்டு போனார் நேற்று ஒரு ஃபாரின் டீலர்ஸ் மீட்டிங் காலையில் ஒன்பது மணிக்கு இருந்தது அதுக்காகத்தான் கிளம்பினார் அதுக்கு பிறகு உங்களை ஃபோனில் கூட தொடர்பு கொள்ளலையா ஒன்பது பத்துக்கு பேசினார் மீட்டிங் தொடங்க போகுது ஃபோனை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ண போகிறேன் மறுபடி நானே கூப்பிடுறேன் எனக்கு நீ ட்ரை செய்யாதேன்னு சொன்னார் முக்கியமான மீட்டிங்கில் இருக்கும்போது இது அவர் வழக்கம்தான் அதனால் நானும் சரின்னு சொன்னேன் ஆனால் அதுக்கு பிறகு அவர் பேசவே இல்லை மதியம் எங்கே இருந்தாலும் நான் சாப்பிட்டேனான்னு கேட்டு ஒரு மெசேஜாவது செய்வார் அப்படியும் எதுவும் வரலை ரொம்ப பிஸி போகலன்னு நினச்சிக்கிட்டேன் சாயந்தரம் நாலு மணி ஆன பிறகும் ஃபோன் வரலைன்னதும் எனக்கு கொஞ்சம் கவலையாக இருந்தது நான் ஃபோன் செஞ்சேன் ஆனால் ஃபோன் சுவிட்ச் ஆஃப்னு தான் வந்தது ஓ மீட்டிங் எங்கே நடந்தது ஹோட்டல் பெயரை சொன்னவளை பார்த்து எப்படி கிளம்பி போனார் அவர் காரில் தான் டிரைவர் கூட இருந்தாரா அவருக்கு எப்போவுமே செல்ஃப் ட்ரைவ் தான் பிடிக்கும் என்ன கார் பிளாக் கலர் ஆடி இப்படி கிட்டத்தட்ட இருபது நிமிடங்களுக்கும் மேலாக ஆதவன் கேள்விகளை கேட்டு முடித்ததும் சரி வெண்பா நீங்கள் வீட்டுக்கு போங்க ஏதாவது தகவல் கிடைத்தால் சொல்கிறோம் என்று விட சார் அவருக்கு ஏதாவது ஆபத்து நடந்திருக்குமா தொழில் முறையில் அவருக்கு போட்டிகள் ரொம்பவே அதிகம் எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குது சார் என்று அழுகையோடு வெண்பா பேசினாள் கவலைப்படாதீங்க வெண்பா இப்போ வர எந்த ஆபத்தும் நடந்து இருப்பதற்கு வாய்ப்பு ரொம்ப குறைவு தான் எங்களால் முடிஞ்சதை நாங்கள் செய்கிறோம் நீங்கள் வீட்டுக்கு போங்க என சற்று ஆறுதலான வார்த்தைகளை கூறி அனுப்பி வைத்தார் ஆதவன் என்ன சார் இது இப்போவும் எல்லாரும் வார்த்தை மாறாமல் ஒரே மாதிரி தான் சொல்கிறாங்க நாம் விசாரித்த வர கே கே எங்கே இருக்காருன்னு எதுவும் தெரிய வரலை இப்போது என்ன சார் பண்ணுறது என்று அருகில் இருந்து இதையெல்லாம் குறிப்பு எடுத்து கொண்டிருந்த ராஜ் கேட்டான் எல்லாரும் ஒரே பதிலைத்தான் சொல்கிறாங்க ராஜ் அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை ஆனால் ஒரே மாதிரி தான் சொன்னாங்களா என்ற ஆதவனின் கேள்விக்கு திருதிருத்த ராஜ் என்ன சார் விசு போல பேசுகிறீங்க என சிரித்தான் விசு மாதிரி மட்டும் இல்லை இந்த கேஸில் எஸ் ஜே சூர்யா மாதிரி கூட பேசணும் இருக்கு ஆனால் இல்லை இருக்கிறதே வேறு மாதிரி இருக்குது இப்படி தான் இருக்குது நம்மளோட நிலமை இப்போது என்று சிரித்து கொண்டே கூறிய ஆதவன் கே கே காரை ட்ரேஸ் பண்ண சொல்லி இருந்தேனே ஏதாவது தகவல் கிடைச்சதா அவருடைய மொபைல் இப்போ வர சுவிட்ச் ஆஃப்ல தான் இருக்கான்னு செக் பண்ணிட்டு கடைசியாக எந்த டவரில் ஆஃப் ஆகி இருக்குன்னு பார்க்க சொல்லுங்க நான் ஹோட்டலில் போய் விசாரிச்சுட்டு வரேன் என்று ஆதவன் கிளம்பி சொல்ல அவர் சொல்லி சென்ற வேலைகளில் மும்பரமானான் ராஜ் வெண்பா சொன்ன ஹோட்டலில் போய் இறங்கிய ஆதவன் அங்கு நேற்று காலை நடந்த மீட்டிங் பற்றி விசாரிக்க ஏன் எதற்கு என்று கேட்டறிந்து விட்டு அதை பற்றிய தகவல்களை கூறிய வரவேற்பறை பெண் அதை ஏற்பாடு செய்தவர்கள் இன்னமும் இங்குதான் தங்கி இருப்பதாகவும் சேர்த்து கூறினாள் இது ஆதவனுக்கு விசாரணையின் போக்கை எளிதாக்கும் என்ற எண்ணத்தை கொடுக்கவும் அவர்களை பார்க்க அனுமதி கேட்டு காத்திருந்தார் உடனே அனுமதி கிடைக்கவும் அவர்கள் தங்கி இருந்த அறைக்கு சென்ற இன்ஸ்பெக்டரை மூன்று வெளிநாட்டவர்கள் வரவேற்றனர் அவர்களிடம் விசாரித்ததில் தெரிய வந்தது இதுதான் பல நூறு கோடிகள் பெருமானம் உள்ள டீலிங் அது என்பதும் மொத்தம் மூன்று கம்பெனிகள் மட்டுமே இதற்காக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு பேச்சுவார்த்தைக்கு அழைப்பு விடுத்து இருந்ததும் இவர்களின் அனைத்து சட்ட திட்டங்களுக்கும் உடன்பட்டு அவர்கள் கேட்பது போன்ற மருந்துகளை அவர்கள் கேட்கும் நேரத்தில் குறைந்த பட்ஜெட்டுக்குள் செய்ய ஒத்துக்கொள்ளும் நிறுவனத்தோடு ஒப்பந்தம் செய்து கொள்ள எண்ணியே அவர்கள் வந்து இருப்பதும் புரிந்தது ஓகே மிஸ்டர் வில்லியம் இங்கே எத்தனை மணிக்கு கே கே எப்போ கிளம்பினாருன்னு சொல்ல முடியுமா அவர் இங்கே வரவே இல்லை அவருக்காக தான் நாங்கள் ரொம்ப நேரம் காத்திருந்தோம் அதுக்கு பிறகும் அவருடைய ஃபோனுக்கு ட்ரை செய்யும் போது அது சுவிட்ச் ஆஃபில் இருந்தது அதனால் நாங்கள் மீட்டிங்கை தொடங்கிட்டோம் என அவர் அளித்த பதிலில் திகைத்து போனார் ஆதவன் மீட்டிங்கில் கலந்து கொள்ளலை சரி அதுக்கு பிறகு ஃபோன் செஞ்சு அதுக்கு ஏதாவது காரணம் சொன்னாரா இல்லை இப்போ வர அவர்கிட்ட இருந்து இப்படி ஒரு ஃபோன் வரவே இல்லை இன்னும் சொல்ல போனால் நாங்கள் கே கே கூட தான் டீல் ஃபைனல் பண்ணுறதா ஒரு முடிவில் இருந்தோம் அவர் இப்படி செஞ்சது எங்களுக்கு பெரிய டிசப்பாயின்மெண்ட் என்றவர்களை குழப்பத்தோடு பார்த்த ஆதவன் அங்கிருந்து விடை பெற்று கிளம்பினார் ஹோட்டலின் சிசிடிவி காட்சிகளை ஆராய்ந்ததில் இந்த ஹோட்டலுக்குள் கே கே வரவே இல்லை என்பது உறுதியானது குழப்பத்தோடு காவல் நிலையம் வந்து சேர்ந்த ஆதவனை மேலும் குழப்பக்கூடிய பதிலோடு 
காத்திருந்தான் ராஜ் கேக்கவோட ஃபோன் ஒன்பதே கால் மணிக்கு அவங்க வீட்டிலிருந்து பத்து நிமிஷ தூரத்தில் இருக்கும் பார்க்குக்கு வெளியில் தான் சுவிட்ச் ஆஃப் ஆகி இருக்கு அதன் பிறகு ஆன் ஆகவே இல்லை அதே போல அவருடைய காரும் அங்கே தான் நிற்குது என்றவனை இது என்ன பெரும் குழப்பம் என்பது போல பார்த்து கொண்டிருந்தார் ஆதவன் ஹோட்டலில் ஏதாவது தகவல் கிடைச்சதா சார் என்று ஆதவனின் மனநிலை புரியாமல் ராஜ் ஆர்வமாக கேள்வி கேட்கவும் க்ளூதானே இந்த கேஸில் நாமே ரெடி செஞ்சாதான் உண்டு போல என்று கூறியவர் நேற்று முதல் நடந்த அனைத்தையும் மனதிற்குள் மெல்ல ஓட்டி பார்க்க துவங்கினார் வெண்பா ஃபோன் நம்பர் அட்ரஸ் இருக்கா ராஜ் என்றதும் இருக்கு சார் என்றான் வாங்க ராஜ் நேரில் போய் விசாரிக்கலாம் என உடனே கிளம்ப ஆயுதமானவரை தடுத்த ராஜ் மற்றவங்களை விட்டு வெண்பா கிட்ட மட்டும் ஏன் சார் என குழப்பத்தோடு கேட்டான் இன்னைக்கு விசாரிச்சப்ப எல்லாரும் ஒரே மாதிரி பதில சொல்றாங்கன்னு சொன்னீங்க இல்ல ஆனா அவங்க ஒண்ணு போல சொல்லல அப்படி சொன்னது எல்லாம் காலையில் ஒன்பது மணி வரை தான் அதுக்கு பிறகு நடந்த எதையும் யாரும் ஒரே மாதிரி பேசல நான் அப்போ சொன்னதுக்கு அர்த்தம் இதுதான் எல்லாரும் சொன்னது ஒரே விஷயம்தான் ஆனா சொன்ன விதத்தில் தான் மத்த மூணு பேரிலிருந்து வெண்பா தனியா தெரியறாங்க கேட்ட எந்த கேள்விக்கும் அவங்க யோசிக்கவோ தயங்கவோ இல்லை உடனே பதில் சொன்னாங்க மற்றவங்க யோசிச்சு தயங்கி சொன்னாங்க இதுதான் நீ கேட்ட வித்தியாசம் அதனால அங்க இருந்தே விசாரணையை தொடங்குவோம் வாங்க என்று ராஜை அழைத்து கொண்டு கிளம்பினார் ஆதவன் சோக சித்திரமாக வந்து கதவை திறந்த வெண்பா இருவரையும் வரவேற்று அமர வைத்தாள் உங்களை மறுபடியும் வந்து தொல்லை செய்யறதுக்கு மன்னிக்கணும் எங்களுக்கு சில தகவல்கள் தேவைப்படுது அதுக்காகத்தான் வந்திருக்கோம் என்று ஆதவன் துவங்கவும் அதெல்லாம் எதுவும் இல்லை சார் அவர் எனக்கு திரும்ப கிடைத்தாலே போதும் என நலிந்த குரலில் கூறி அவர்களை அமர வைத்தாள் உங்க சொந்த ஊர் எது தேனி பக்கத்துல ஒரு சின்ன கிராமம் சார் இங்கே தனியா தான் தங்கி இருக்கீங்களா நேத்து வர என் கணவரோட இருந்தேன் இப்போதான் என்றவள் கண்கள் உடைந்து கண்ணீர் சிந்தின நான் அதை கேட்கல உங்க குடும்பம் இன்னும் அங்கேதான் இருக்கா ஆமா சார் அம்மா தம்பி மட்டும்தான் ஊர்ல இருக்காங்க நீங்க இங்க வேலை பார்க்க தான் வந்தீங்களா எத்தனை வருஷமா கேகே ஆஃபீஸ்ல ஒர்க் பண்றீங்க நான் இரண்டு வருஷமா அவர் ஆஃபீஸ்ல வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தேன் சார் வேலைக்காகத்தான் இங்க வந்தேன் உம் உங்களுக்கு முன்னாலேயே அவரை தெரியுமா எப்படி வேலை கிடைச்சது இல்ல சார் எனக்கு அவர் அதுக்கு முன்ன தெரியாது ஊர்ல ரொம்ப கஷ்டப்படுற குடும்பம் அப்பா தாத்தா எல்லாரும் சித்த மருத்துவம் பார்ப்பாங்க அதுதான் எங்க குடும்ப தொழில் அதையே பார்த்து வளர்ந்ததாலேயோ என்னவோ எனக்கும் உயிரை காப்பாற்றும் அந்த உன்னதமான தொழில் மேல அதீத ஈடுபாடு உண்டு அதனால தான் எனக்கு டாக்டருக்கு படிக்கணும்னு கூட ஆசைப்பட்டேன் ஆனா குடும்ப சூழ்நிலை வருமானம் இல்லை படிக்க வைக்கிறதே பெரிய விஷயம் எல்லா விஷயமும் புரியவும் ஏதாவது ஒரு வகையில மருந்து சம்பந்தப்பட்ட படிப்பா இருக்கட்டும்னு தான் பிஃபார்ம் படித்தேன் டாக்டர் ஆக முடியலைன்னாலும் அது சம்பந்தமாக ஏதாவது படித்து செய்யலான்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனால் யூஜி கடைசி வருஷம் படிக்கும்போது அப்பா இறந்துட்டாங்க குடும்ப வருமானம் இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட ஆரம்பித்தது தம்பி வேற ப்ளஸ் டூ படிச்சுட்டு இருந்தான் நம்ம கனவை நினைவாக்குறத விட குடும்பத்தை காப்பாற்றுவது தான் அப்போது முக்கியமான விஷயமாக தெரிஞ்சது ஒரு இரண்டு வருஷம் ஏதாவது வேலை செஞ்சு முதல்ல குடும்பத்துக்கு தேவையானதை கவனிக்கணும் தம்பி படிப்பை தொடரட்டும்னு முடிவு செஞ்சேன் அப்புறமா பார்ட் டைம்ல கூட படிச்சுக்கலாம் இல்லையா இதுதான் எனக்கு அன்னைக்கு தோணுன விஷயம் ஆனா நான் நினைத்தது போல வேலை கிடைக்கிறது அவ்வளவு ஈஸி இல்லைன்னு நல்லாவே புரிஞ்சது அதுவும் என்ன போல ஒரு சாதாரண காலேஜில் படிச்சு இருந்த ஆளுக்கு பெருசா எங்கேயும் வரவேற்பு இல்லை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரெக்கமெண்டேஷன் இதெல்லாம் தேவைப்பட்டது ஒரு கட்டத்தில் வேலை கிடைச்சா போதும் அப்படின்னு ஒரு மனநிலைக்கு வந்து பேப்பர்ல பாக்குற அத்தனை கம்பெனிக்கும் எழுதி போட ஆரம்பிச்சேன் அப்போதான் கே கே ஆஃபீஸில் இருந்து அழைப்பு வந்தது எனக்கு வேலை கிடைச்ச சந்தோஷத்தை விட அது ஒரு ஃபார்மா கம்பெனின்னு தான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் அதுவரை உதவியாளர்கள்னு யாரையும் வச்சுக்காம அலுவலகம் சம்மந்தப்பட்ட அத்தனை வேலைகளையும் அவரே தான் செய்துட்டு இருந்தார் வேலை பழுவின் காரணமாக அவர் சொல்லும் வேலைகளை மட்டும் செய்து முடிக்க உதவிக்கு ஒருத்தரை வைக்க நினைச்சார் அதே போல அவர் அங்கு இல்லாத நேரங்களில் சில வேலைகளை செய்யவும் கொஞ்சமாவது மருந்துகள் பற்றிய அடிப்படை தெரிந்த ஒரு உதவியாளர் தேவைன்னு தான் விளம்பரம் கொடுத்திருந்தார் அதிகமாக படித்தவங்களை எல்லாம் கூட தவிர்த்துட்டாரு அவங்களால வேறு எதுவும் பிரச்சனை ஆகிடக்கூடாதுன்னு அவரின் பல வருட உழைப்பிலும் கனவிலும் யாரும் அவ்வளவு ஈஸியாக 
விளையாடிட கூடாதுன்னு ரொம்ப கவனமாக இருந்தார் அதான் எந்த பின்புலமோ எக்ஸ்பீரியன்ஸோ இல்லாத எனக்கு வாய்ப்பு கிடச்சிது வருமானமோ நான் எதிர்பார்த்ததை விட ரொம்பவே அதிகம்தான் அதனால் தான் அவர் போட்ட பல கண்டிஷனுக்கும் யோசிக்காமல் ஓகே சொன்னேன் வேலை விஷயத்தில் ரொம்பவே கெடுபடியாகத்தான் இருந்தார் இதெல்லாம் முதல் ஆறு மாதம்தான் அந்த நாட்களில் என் வேலையை நான் நடந்துக்கிற முறையை பார்த்து கெடுபடியெல்லாம் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிட்டு நல்லாவே நடத்தினார் கௌஷிக்கை பொறுத்தவரை வேலை விஷயத்தில் மட்டும் சரியாக இருந்துட்டோம்னா போதும் மற்ற எதை பற்றியும் கவலையே படாமல் குழந்தை போல வெள்ளந்தியாக பழகுவார் எத்தனையோ நாள் தூக்கத்தை எல்லாம் தொலைச்சு புது மருந்தை கண்டுபிடிக்க முயற்சி செய்வார் அவருக்கு இது ஒரு தவம் போல என்று கே கேவை பற்றி சாதாரணமாக கேட்ட ஒரு கேள்விக்கு வெண்பா இடைவிடாமல் சொன்ன பதிலிலும் அதை சொன்ன விதத்திலும் அவள் கணவன் மேல் கொண்டுள்ள காதல் தெளிவாக புரிந்தது நாமாக கேள்வி கேட்டு ஒவ்வொரு பதிலையும் வாங்குவதை விட அமைதியாக அமர்ந்து கொண்டு வெண்பாவை பேச விட்டு அவளின் உடல் மொழியிலும் கண்ணில் வெளிப்படும் பாவத்திலும் கவனத்தை செலுத்தி அதில் இருக்கும் உண்மை தன்மையை அறிய முயன்று கொண்டிருந்தார் ஆதவன் உங்க கல்யாண வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது என்று திடீரென ஆதவன் கேட்கவும் ரொம்ப ரொம்பவே சந்தோஷமா என்றவளால் அதற்கு மேல் பேச முடியாமல் அழுகை பொங்கி கொண்டு வந்தது ஆதவன் திரும்பி ராஜை பார்க்க அவன் வேகமாக அருகில் இருந்த தண்ணீரை கொண்டு வந்து கொடுத்தான் அதை குடித்ததும் கொஞ்சம் இயல்பான வெண்பா என்னை ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு ராணி மாதிரி உணர வச்சிருப்பாரு சார் என் மேல உயிரையே வச்சு இருந்தாரு அவர் என்கிட்ட காண்பிக்கும் அன்பை பார்த்து எத்தனையோ முறை இந்த அளவுக்கு நான் அவர் மேல அன்பை வச்சு இருக்கேனான்னு நானே கேட்டுப்பேன் அவ்வளவு உயிரா இருப்பாரு எனக்கு அவர் வேணும் எப்படியாவது எப்படியாவது கண்டுபிடிச்சு கொடுத்துடுங்க சார் என்று கையெடுத்து கும்பிட்டாள் அவர் கம்பெனி பற்றி நிறைய வதந்திங்க அப்புறம் கேஸ் கூட இருக்கே என்று ஆதவன் கேள்வியை முடிப்பதற்குள் அதெல்லாம் போய் சார் அவர் மேல் இருக்க போறாமையில் போட்டி கம்பெனிங்க போட்ட பழி சார் அவர் தொழில் மேலே வச்சிருந்த பக்தியை கூட இருந்து பார்த்தவன் நான் என்றால் எந்த பின்புலமும் இல்லாமல் எப்படி அவரால் இவ்வளவு சம்பாதிக்க முடிந்தது என்று விடாமல் ஆதவன் கேள்வியை முன்வைக்க அது அவருக்கு ஒரே நாளில் சாத்தியமாகல பசி தூக்கம் மறந்து தன் குறிக்கோளை மட்டுமே நினைவில் வைத்து இருபது வருஷ உழைப்பை போட்டு இருக்காரு அதன் பலன்தான் இந்த வெற்றி என்று தன் கணவனையும் அவனின் உழைப்பையும் இப்படி அதன் பின்னணி புரியாமல் போகிற போக்கில் குறை சொல்லிவிட்டதை தாங்கிக் கொள்ள முடியாமல் மூச்சை பிடித்து கொண்டு பேசினாள் வெண்பா அதன் மேலும் சிறிது நேரம் பேசி தனக்கு தேவையான தகவல்களையும் கே கேவின் தினசரி நடவடிக்கைகளை பற்றியும் கேட்டறிந்து கொண்டு கிளம்பிய ஆதவன் காவல் நிலையம் திரும்பும் வரை மனதிற்குள் பல கணக்குகளை போட்டு பார்த்து சிந்தித்து கொண்டே இருந்தார் ஆனால் அவருக்கு எதிர்பாராத தகவல் ஒன்றை வைத்து கொண்டு காத்திருந்தார் ஏட்டு சார் சிட்டிக்கு வெளியில இருக்க குவாரியில ஒரு கார் எரிஞ்ச நிலையில இருக்காம் என்றார் அது நம்ம லிமிட் இல்லையே ஏட்டு என்ற ஆதவனுக்கு ஆமா சார் நீங்க ட்ரேஸ் செய்ய சொன்ன கார் நம்பர் அதுன்னு கண்ட்ரோல் ரூமில் இருந்து பேசினாங்க என விளக்கினார் அப்படியா என்ன கார் என்று யோசனையோடு கேட்ட ஆதவனுக்கு பிளாக் ஆடி கார் என்று ஏட்டு சொன்ன பதில் தந்த அதிர்வில் திகைப்போடு எழுந்து நின்றார் ஆதவன் அந்த குவாரிக்கு இவர்கள் சென்று சேர்ந்த போது ஆள் அரவரமற்று ஒதுக்குப்புறமாக இருந்த இடமும் அதன் சுற்றுப்புறமும் ஒரு அமானுஷ்யமான அமைதியோடு காட்சியளித்தது ஊரை விட்டு வெளியே தள்ளி இருந்ததோடு கைவிடப்பட்ட நிலையில் இருந்த குவாரியில் ஆங்காங்கே பல சட்டத்திற்கு புறம்பான வேலைகளுக்கு பயன்படுத்துவதற்கான சாட்சியங்களோடு காட்சி அளித்தது குவாரியின் ஒதுக்குப்புறமான மூளையில் பாதிக்கு மேல் எரிந்த நிலையில் ஒரு கார் நிற்பதுவும் பக்கத்திலேயே ஒரு கான்ஸ்டபிளும் அதை முதலில் கண்டு தகவல் கொடுத்தவனும் அருகில் அமர்ந்திருப்பதும் தெரிந்தது ஆதவனை கண்டதும் அவர்கள் எழுந்து நிற்க நேராக சென்று காரை முதலில் பார்வையிட்டார் ஆதவன் பாதிக்கும் மேல் முழுவதுமாக எரிந்த நிலையில் இருந்த காரை சுற்றி வந்து பார்த்தவர் தன் கையில் இருந்த கே கேவின் கார் பற்றிய ஆதாரங்களோடு ஒப்பிட்டு பார்த்ததில் முன்பக்கத்தை வைத்து ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியாமல் போகவே பின்பக்கத்தை ஒப்பிட்டு பார்த்ததில் தொண்ணூறு சதவிகிதம் பொருந்தி இருந்தது யாரு முதலில் பார்த்தது நான் தானுங்க என்று முன்னே வந்த கான்ஸ்டபிள் அருகில் அமர்ந்திருந்தவர் உங்க பேரு நீங்க எதுக்கு இங்க வந்தீங்க என் பேரு சண்முகமுங்க இங்க நாங்க 
என்று தயங்கி தலையை சொருந்து நிறுத்தினார் இங்கே என்ன நாங்கன்னா நீங்கள் எத்தனை பேர் நீங்கள் கூட்டாளிங்க எல்லாம் சேர்ந்து தான் இதை செஞ்சீங்களா என்று ஆதவன் அதட்ட தூங்கும் சார் அதெல்லாம் இல்லை சார் நாங்கள் கூட்டாளிங்க நாலு பேர் சார் எல்லாரும் பக்கத்தில் இருக்க பண்ணையில் கூலி வேலை செய்கிறோம் சார் வாரத்துக்கு இரண்டு மூணு தடவை இங்கே வந்து தண்ணி போடுவோம் சார் அதுக்குத்தான் நேத்தும் வந்தோம் என்று பதறி கொண்டு காலை பிடித்து கதறினான் சண்முகம் இது எப்போ எப்படி நடந்தது உன் கூட்டாளிங்க எல்லாம் எங்கே அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது சார் நாங்கள் நேத்து பொழுது சாயிரத்துக்கு முன்னேயே வந்துட்டோம் சார் எங்கள் ஐயாவுக்கு நேத்து பிறந்த நாள் சார் எங்களுக்கு எல்லாம் காசு கொடுத்தாரு தண்ணி வாங்கி போட்டோம் அப்படியே மட்டையாகிட்டோம் வேற எதுவும் எங்களுக்கு தெரியாது சார் காலையில் அவசரத்துக்கு ஒதுங்கலான்னு இந்த பக்கம் வந்தப்போ தான் சார் இந்த வண்டியை பார்த்தேன் சார் என்று விளக்கியவனின் கண்களில் அவ்வளவு பயம் அப்பி கிடந்தது சரி உன் கூட்டாளிங்க எங்க அதுக்கு பதிலை காணும் ஐயா அவங்க எல்லாம் வேலைக்கு போயிட்டாங்க நீ போகலையா நானும் தான் போனேனுங்க ஆனா மனசு கேட்கலைங்க நாங்க எல்லாம் பொழைப்புக்காக ஊற விட்டு வந்து தங்கி இருக்கவங்க ஐயா நாங்க எப்போ வருவோம்னு குடும்பமே அங்க காத்து இருக்கும் யா அது போல உள்ளே சிக்கி இருக்க மனுஷனை எதிர்பார்த்து ஒரு குடும்பமும் காத்திருக்குமேன்னு நினைக்கும் போதே மனசு தாங்கல ஐயா அதான் ஐயா கிட்ட சொல்லிட்டு போலீஸுக்கு கூப்பிட்டு சொன்னேன் என்றான் சண்முகம் பேசியதை அவன் வேலை செய்யும் இடத்திற்கு அழைத்து உறுதிப்படுத்தி கொண்ட ஆர்தவன் அவனை ஓரமாக நிற்க சொல்லிவிட்டு தன்னோடு அழைத்து வந்திருந்த ஆட்களை கொண்டு காரின் கதவை திறந்தார் உள்ளே முழுதாக எரிந்த நிலையில் ஒரு உருவம் டிரைவர் சீட்டில் அமர்ந்திருப்பது தெரிந்தது யார் என அடையாளம் காண்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பும் இல்லாத அளவு முழுதாக தீக்கு இரையாகி இருந்தது உயரம் உடல் பருமன் என சில விஷயங்களை வைத்து இது ஒரு ஆண் என்பது தெளிவாகியது வேறு எதுவும் அறிந்து கொள்ள எந்த ஒரு ஆதாரமும் கிடைக்கவில்லை அதே நேரம் போலீசாரால் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு விரைந்து வந்திருந்தால் வெண்பா ஆனால் முழு தகவலும் தெரிவிக்கப்படவில்லை என்பதால் ஒரு ஆவலோடு ஆதவனை நெருங்கியவள் கே கே இங்கதான் இருக்காங்களா சார் என்று பதட்டத்தோடு வினவினாள் அவளிடம் எப்படி உண்மையை சொல்வது என சில நொடிகள் தயங்கிய ஆதவன் பின் வேறு வழியில்லை என்பதை உணர்ந்து இங்க பாருங்க மிஸ்ஸஸ் வெண்பா கொஞ்சம் மனசை தேத்திக்கோங்க என்று தொடங்கவும் கலவரமான முகத்துடன் அவரை ஏறிட்டவள் என்னாச்சு சார் என்று பரிதவிப்போடு கேட்டிருந்தாள் இங்கே ஒரு கார் என ஆதவன் திரும்பி கார் இருந்த பக்கம் கையை நீட்டி முழு விவரமும் கூறுவதற்குள் அந்த பக்கம் பார்த்திருந்த வெண்பா அது தங்களின் கார் என அறிந்து வேகமாக அங்கு ஓடினாள் இப்போது ஆதவனுக்கு அவளை பின்தொடர்ந்து செல்லும் நிலையானது அங்கு சென்று நின்றவள் இது இது எங்க வண்டி சார் என்று படபடக்க ஆம் என ஒரு தலை அசைப்பை மட்டுமே பதிலாக கொடுத்த ஆதவன் மேலும் பேசுவதற்குள் வெண்பாவிற்கு கார் இருக்கும் நிலை கவனத்தில் பதிய மனம் மத்தளம் வாசிக்க தொடங்கி இருந்தது சார் தப்பா எதுவும் சொல்லிடாதீங்க பிளீஸ் என காரை சுற்றி சுற்றி வந்து அழத் துவங்கினாள் வெண்பா வெண்பா வருவதற்குள் சில நிமிடங்களுக்கு முன்பே உள்ளே இருந்த எரிந்த உருவத்தை சற்று நிழல் இருந்த பக்கமாக தூக்கி சென்று இருந்தனர் உடற்கூறு ஆய்வுத்துறையினர் அந்த உடலில் இருந்து எதையாவது அறிந்து கொள்ள முடியுமா என்ற ஆராய்ச்சியில் அவர்கள் ஒரு பக்கம் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்க இங்கே பாருங்க வெண்பா கொஞ்சம் நான் சொல்ல வருவதை சரியா புரிஞ்சுக்கோங்க இது அழவோ பதட்டப்படவோ நேரம் கிடையாது உங்களுடைய உதவி இப்போ எங்களுக்கு தேவை கொஞ்சம் பொறுமையா என் கேள்விக்கு பதில் சொல்லுங்க இந்த கார் உங்களுடையது தானா என்று அவளுக்கு புரிய வைக்கும் குரலில் ஆரம்பித்த ஆதவன் தனக்கு தேவையான பதிலை தெரிந்து கொள்ள எண்ணி கேள்வியை முன்வைத்தார் ஆதவனின் பூடகமான வார்த்தைகளே ஏதோ விரும்பத்தகாத ஒன்று வரப்போகிறது என்பதை வெண்பாவிற்கு தெளிவாக உணர்த்தி இருக்க மெல்ல கண்ணீரோடான கண்களோடு நிமிர்ந்து பார்த்தவள் ஆம் என தலையசைத்தாள் இந்த காரில் தானே நேற்று உங்கள் கணவர் கிளம்பினார் என்று மீண்டும் ஆதவன் கேட்கவும் அதற்கும் அதே போன்ற தலை அசைப்பையே பதிலாக கிடைத்தது இந்த காரை இங்கே யாரோ கொண்டு வந்து எரிச்சி இருக்காங்க என்று தொடங்கியவர் சிறிது இடைவெளி விட்டு வெண்பாவின் முகம் பார்க்க மேலே சொல்லுங்க என்பது போல தவிப்பாக அவர் முகத்தையே பார்த்திருந்தாள் வெண்பா காரை மட்டுமல்ல உள்ள ஒரு ஆளையும் சேர்த்துத்தான் என்று ஆதவன் சொல்லிய அடுத்த நொடி கே கே என்ற அலறலோடு அப்படியே தரையில் மடிந்து அமர்ந்தவள் அது அது அவர் இல்லையே என்றாள் அப்படி இருக்கவே கூடாது என்ற எண்ணத்தை 
கடைசி நம்பிக்கையாக கொண்டு வெண்பாவின் நிலை தெளிவாக புரிந்தாலும் ஆதவனுக்கு வேறு வழி இல்லாமல் போகவே தெரியல மிஸ்ஸஸ் வெண்பா அத நீங்க தான் இப்போ பார்த்து உறுதி செய்யணும் என்றார் நோ நோ அது அது என்னால முடியவே முடியாது என்று அழுது புலம்பியவளை அங்கிருந்த பெண் கான்ஸ்டபிளை அழைத்து ஒருவாறு பேசி சமாளிக்க கூறிவிட்டு அங்கிருந்து நகர்ந்தார் ஆதவன் அடுத்த சில நிமிடங்களில் அந்த பெண்ணின் ஆறுதல் தேர்தல் வார்த்தைகள் மூலம் ஓரளவு அடுத்த நடவடிக்கைக்கு தன்னை தயார்படுத்தி கொண்ட வெண்பா எரிந்த உடல் கிடத்துப்பட்டிருந்த இடத்தை நோக்கி செல்ல தயாரானால் ஒரு சிறு அடையாளமும் கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவிற்கு முழுதாக எரிந்து போய் இருந்த உடலை கண்டு வீரிட்டு அலறியவள் வெகு நேரத்திற்கு பிறகே கொஞ்சம் தேறினாள் வெண்பா கே கேவிடம் இருப்பதாக கூறிய எந்த ஒரு அடையாளத்தையும் அந்த எரிந்த உடலில் இருந்து இவர்களால் கண்டுபிடிக்க முடியாமல் போனது இறுதியாக கே கே இடது கை மோதிர விரலில் அணிந்திருக்கும் இவர்களின் திருமண மோதிரம் வெண்பாவிற்கு நினைவு வர அதை உறுதிப்படுத்தி கொள்ள எண்ணி ஆதவனிடம் பகிர்ந்தாள் வெள்ளை துணியால் மூடி வைக்கப்பட்டிருந்த உடலின் இடது கை மட்டும் வெளியே எடுக்கப்பட்டது அங்கே அதே போன்று தங்கம் உருகி ஓடிக்கொண்டிருப்பதை கண்டு கதறினால் வெண்பா டிஎன்ஏ டெஸ்ட் எடுத்துதான் இது கே கே தானா என்பதை உறுதிப்படுத்த வேண்டிய நிலை வேறு எந்த வகையிலும் அவர்களால் அடையாளம் காண முடியாமல் போனதை முன்னிட்டு அதற்குரிய ஏற்பாடுகளை செய்ய வேண்டி சில தகவல்களை வெண்பாவிடம் பெற முயன்ற ஆதவனுக்கு ஏமாற்றமே மிஞ்சியது கே கேவிற்கு பெற்றோர்கள் குடும்பம் என்று எதுவும் இல்லாமல் போனதும் இரத்த வழி சம்பந்தமோ உறவுகளோ இல்லாமல் போனதோடு இன்னும் இவர்களுக்கும் வாரிசு என்ற ஒன்று இல்லை என்பதும் சேர்ந்து கொள்ள தலைமுடி நகம் போன்றவற்றை வைத்து கண்டறிய வேண்டுமானால் அவை சேமித்து வைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் அவையும் இல்லை என்று வெண்பா கைவிரிக்க இங்கு ஆதவனுக்கு எந்த பக்கம் திரும்பினாலும் வழியில்லாமல் போவது போன்ற நிலைதான் அடுத்து வேறு வழியில்லாமல் இடது கை மோதிர விரலில் உருகி போய் இருந்த மோதிரம் வலது கால் கட்டை விரலில் இருந்த எலும்பு முறிவு இவையெல்லாம் அது கே கேதான் என உறுதிப்படுத்த கிடைத்த ஒரு சில ஆதாரங்கள் மோதிரத்தை பற்றி வெண்பாவே கூறிவிட்டு இருக்க வலது காலில் இருந்த எலும்பு முறிவை உடற்கூராய்வாளர் கொடுத்த தகவலை வைத்து அறிந்து கொண்ட ஆதவன் அதை பற்றி வெளிப்படையாக கேட்காமல் இலகுவாக வெண்பாவிடம் பேச்சுவாக்கில் விசாரித்ததில் கே கேவிற்கு போன மாதம் அப்படி ஒரு சிறு விபத்து நடந்தது தெளிவானது இப்போதைக்கு இவற்றை வைத்து இறந்தது கே கேதான் என்ற முடிவுக்கு வந்த ஆதவன் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகளை கவனிக்க தொடங்கினார் காவல்துறை இறந்த உடல் தன் கணவனுடையதுதான் என உறுதிப்படுத்தியதை அறிந்து கதறி துடித்த வெண்பாவிற்கு ஆறுதல் சொல்லக்கூட அவளை சார்ந்தவர்கள் யாரும் அருகில் இல்லா நிலை மறுநாள் கே கேவின் பிரேத பரிசோதனை அறிக்கை வந்துவிடவே அதை வைத்து இது எரித்து கொல்லப்பட்ட வழக்கு அல்ல கொலை செய்த பின்பே எரிக்கப்பட்ட வழக்கு என்று புரிந்து கொண்ட ஆதவன் இறந்த உடலின் தலையில் பலமான தாக்குதல் நடந்து இருப்பதற்கான தடயங்கள் இருப்பதை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டு இருந்த தகவல்களை முழுமையாக படித்து புரிந்து கொண்டார் அதையே யோசனையாக ஆதவன் பார்த்து கொண்டிருக்க என்ன சார் எதுவும் பிரச்சனையா என கேட்டபடி அங்கு வந்து அமர்ந்தான் ராஜ் இல்ல இந்த கே கே கேஸ் தான் என பதிலளித்தவர் பலமா பின்னன் தலையில் தாக்கி இருக்காங்க அதுலயே உயிரும் போயிருக்கு அப்புறமும் எதுக்காக எரிக்கணும் என்ன மோட்டிவ் இருக்கும் யார் செஞ்சிருப்பாங்க என தனக்குள் தோன்றிய கேள்விகளை எல்லாம் வாய்விட்டே கேட்டபடி சிந்தனையில் ஆழ்ந்தார் ஆதவன் ஒருவேளை இறந்து இருப்பாரோ இல்லையோன்னு சந்தேகத்துல எரிச்சு இருக்கலாம் சார் என்ற ராஜை இல்லை என்ற தலையசை போடு பார்த்த ஆதவன் உயிர் போய் கிட்டத்தட்ட ஐந்து மணி நேரத்திற்கு பிறகுதான் எரிச்சு இருக்காங்க அதுவரை சந்தேகத்தோட இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை என்றார் எனக்கு என்னவோ ஆரம்பத்துல இருந்து இந்த கேஸ் ரொம்ப குழப்புது சார் என்ற ராஜ் அங்கிருந்து அறிக்கைகளை எடுத்து படிக்க துவங்கியவன் சார் நாம் அந்த வெண்பாவை மட்டும்தான் கூப்பிட்டோம் மற்றவங்களையும் கூப்பிட்டு இருந்தா அவங்க மூலமா ஏதாவது தகவல் இல்ல ஆதாரமும் கிடைச்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு தானே என்று தன் சந்தேகத்தை முன்வைத்தான் அப்படியும் இருக்கலாம் கூப்பிடுங்களேன் அவங்க என்னென்ன ஆதாரம் வச்சிருக்காங்கன்னு நாமளும் தெரிஞ்சுக்குவோம் என்று குரலில் ஏதோ ஒரு வகை வித்தியாசத்தோடு ஆதவன் பேச அதை யோசனையோடு பார்த்தவாறே அந்த பெண்களை அழைக்க முயன்றான் ராஜ் ஆனால் யாரையுமே தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை என்ன ராஜ் என்றவருக்கு 
யாரோட ஃபோனும் ரீச் ஆகலை சார் என்றவன் மறுபடியும் முயற்சி செய்ய ம் அப்படியே விடாம முயற்சி செய்யுங்க என்று சிறு கேலியோடு கூறியவாறே எழுந்து வெளியே கிளம்பினார் ஆதவன் ராஜ் தன் டியூட்டி முடிந்து விட்டிருக்க வீட்டிற்கு கிளம்ப இருந்த நேரம் காவல் நிலையத்திற்குள் நுழைந்தால் ரதி சார் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணும் என்று பதட்டத்தோடு பேசியவளை சற்று அமைதிப்படுத்தி உட்கார செய்தவன் சொல்லுங்க என்ன விஷயம் என வினவ நான் அன்பு இல்லத்தில் இருந்து வரேன் சார் எங்கள் மேனேஜர் ரகுராம இரண்டு நாளாக காணும் என்று பதறினாள் அவள் எப்படி என்னன்னு கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லுங்க என என்ன விஷயம் என்று தெளிவாக அறிந்து கொள்ள ராஜ் முயன்ற நொடி ஆதவன் மீண்டும் உள்ளே நுழைந்தார் என்ன கேஸ் ராஜ் என அருகில் வந்தவருக்கு மிஸ்ஸிங் கேசர் என எழுந்து ஆதவனுக்கு இடம் கொடுத்த ராஜ் அருகில் இருந்த நாற்காலியில் சென்று அமர்ந்து கொண்டான் தனக்கு எதிரில் அமர்ந்து இருந்த பெண்ணை நோக்கி சொல்லுங்கம்மா என்ன விஷயம் எனவும் சார் நான் அன்பு இல்லத்தில் இருந்து வரேன் எங்கள் மேனேஜர் பேர் ரகுராம் அவரை ரெண்டு நாளாக காணும் என்று மீண்டும் அனைத்தையும் கூற தொடங்கினான் பிரதி நீங்கள் அங்கே வேலை செய்கிறவங்களா என்றவருக்கு ஆமாம் சார் நான் அங்கே தான் வளர்ந்தேன் இப்போ அங்கேயே தான் வேலையும் செய்கிறேன் என்றார் உங்கள் மேனேஜர் ரகுராம் எத்தனை வருஷமாக அங்கே இருக்காரு என்றதற்கு அவரும் என்னை போல தான் சார் அங்கேயே வளர்ந்தவர் என்றார் ஓ அப்படியா அவரை கடைசியாக யார் எப்போ பார்த்தாங்க என்றார் நான் தான் சார் என்கிட்ட சொல்லிட்டு தான் ஒரு ஸ்பான்சரை பார்க்க கிளம்பி போனார் ஆனால் அதுக்கு பிறகு இல்லத்திற்கு திரும்பவே இல்லை என்றார் கவலையோடான குரலில் அந்த ஸ்பான்சர் பெயர் என்ன எங்கே இருக்காரு என்று சிறு நுனி கிடைத்துவிட்ட எண்ணத்தில் ஆதவன் கேட்கவும் தெரியல சார் என்றாள் ஏன் நீங்க கேட்கலையா என்றவருக்கு இதெல்லாம் நான் கேட்கறது இல்ல சார் என்றார் ஓ உங்க ரகுராம் என்ன வண்டி வச்சிருக்காரு வண்டி நம்பர் சொல்லுங்க என்று ராஜிடம் புரித்து கொள் என்பது போல கண்ணை காண்பிக்க ரதியோ அவர்கிட்ட வண்டி இல்ல சார் பஸ்ல தான் போனாரு என்றாள் ஓ அவர் ஃபோட்டோ இல்லை வேறு ஏதாவது அவரை பற்றின தகவல் இருந்தால் சொல்லுங்க என்றதும் தன் அலைபேசியில் இருந்து ரகுராமின் புகைப்படத்தை எடுத்து கொடுத்தால் ரதி அது அன்பு இல்லத்தில் நடைபெற்ற ஏதோ ஒரு சிறு விழா போன்று தெரிந்தது அங்கு மைக்கை பிடித்து கொண்டு ஒரு இளைஞன் நின்றிருந்தான் இவரை உங்கள் மேனேஜர் என்று நம்ப முடியாத தன்மையோடு ஆதவன் கேட்கவும் ஆம் என தலையசைத்தால் ரதி ரொம்ப எங்காக இருக்காரு இவரை அந்த இல்லத்தை நடத்துகிறாரு என்றார் ஆதவன் அன்பு இல்லத்தை தொடங்கினவர் அமுதன் ஐயா அவர் இப்போ இரண்டு வருஷம் முன்னே காலமாகிவிட்டார் அப்போதான் இந்த இல்லத்தோட பொறுத்த ரகுராம் கிட்ட ஒப்படைச்சார் இவரும் எங்களோட இல்லத்துல வளர்ந்தவர் தான் சார் என ரதி விளக்கம் அளிக்க ஒரு தலையசை போடு அனைத்தையும் உள்வாங்கி கொண்டவர் ரதி சொல்லும் ஆள் எப்படிப்பட்டவன் என ரகுராமை பற்றிய விசாரணையை மெல்ல அவளிடம் தொடங்கினார் ரதி சொன்னதை வைத்து பார்க்கும்போது ரகுராமன் இளம் வயது ஆளாக இருந்தாலும் இல்லத்தில் வளர்ந்து இருந்ததனால் பொறுப்போடும் சரியான திட்டமிடலோடும் அன்பு இல்லத்தை வழி நடத்துவது புரிந்தது அது மட்டுமின்றி ரகுராம் பட்டப்படிப்பு படித்து இருந்த போதும் வெளியில் எங்கும் வேலைக்கு செல்லாமல் இங்கு தன்னை நம்பி பெரியவர் ஒப்படைத்த பொறுப்பை சரிவர செய்ய வேண்டும் என்ற முனைப்போடு செயல்படுவதும் புரிந்தது சரி எழுத்துபூர்வமாக ஒரு புகார் எழுதி கொடுத்துட்டு போங்க நான் விசாரிக்கிறேன் என்று ரதியை அனுப்பி வைத்த ஆதவன் ராஜை அழைத்து அந்த இல்லத்தை பற்றியும் ரகுராமை பற்றியும் ஒரு விசாரணையை போடுங்க என்று வெளியில் அனுப்பி வைத்தார் மறுநாள் ஆதவன் சொல்லியிருந்த அத்தனை தகவல்களையும் சேகரித்து கொண்டு வந்து சேர்ந்தான் ராஜ் ரதி கூறியது போல ரகுராமுக்கு இல்லத்திலும் சரி வழக்கமாக இல்லத்திற்கு வரும் ஆட்கள் மற்றும் தொண்டு செய்பவர்கள் இடையேயும் சரி மிக நல்ல பெயர் இருந்தது அதே போல கிடைக்கும் குறைந்த வருமானத்தை கொண்டு அதற்குள்ளேயே என்னென்ன சிறப்பாக செய்ய முடியுமோ அவை அனைத்தையும் ரகுராம் சரிவர செய்து கொண்டு இருந்ததும் தெரிய வந்தது ரகுராமோட போன் எங்கே ஸ்விட்ச் ஆஃப் ஆச்சுன்னு தெரிஞ்சதா என்றவருக்கு ஆமா சார் என்று தொடங்கிய ராஜ் அதற்கு அடுத்து கூறிய பகுதி ஒரு பூங்காவாக இருந்தது அங்கேயா என யோசனையாக ஆதவன் கேட்கவும் ஆமாம் சார் அங்கேதான் ரகுராம் ஆசிரமத்தில் இருந்து கிளம்பிய ஒரு மணி நேரத்தில் சுவிட்ச் ஆஃப் செய்யப்பட்டு இருக்கு என்றான் ஓ என ஆதவன் அனைத்து தகவல்களையும் உள்வாங்கி கொள்ள ரகுராமை பற்றி அங்கே விசாரிச்சங்களா வேறு ஏதாவது நமக்கு பயன்படுற தகவல் கிடைக்க வழி இருக்கா என்று கேட்கவும் இல்லை சார் அந்த பூங்கா இழுத்து மூடும் நிலைமையில் இருக்கிற ஒன்று சார் அது கொஞ்சம் டெவலப் ஆகாத பகுதி 
அங்க யாரும் அதிகம் வர்றதும் கிடையாது என இதற்கு மேல் அங்கு எதுவும் கிடைக்க வாய்ப்பில்லை என்பதை தெளிவாக கூறிவிட்டான் ராஜ் இது என்னடா ஒரே தலைவலியா போச்சு எங்க சுத்தியும் எதுவுமே தெரியாத இரண்டு மிஸ்ஸிங் கேஸ் என தலையை பிடித்து கொண்டு ஆதவன் அமர்ந்து விட அவர் அருகில் அமர்ந்த ராஜ் சார் உங்ககிட்ட ஒன்று காட்டணும் என பரபரப்பாக தன் அலைபேசியை எடுத்து அதில் ஒரு காணொலியை ஓட விட இதில் என்ன ராஜ் இப்போ நான் படம் பார்க்குற மூடலையே இல்லை என சளித்து கொண்டார் ஆதவன் அதுக்கில்லை சார் கொஞ்சம் இருங்க என அந்த காணொலியில் பதினெட்டாம் நிமிடத்தை ஓட்டி கொண்டு சென்று நிறுத்தியவர் சார் இந்த சீனை பாருங்க என காண்பிக்க அங்கு ஒரு அழுகை காட்சி கதாநாயகி தன்னை கைவிட்டு விட வேண்டாம் என கதாநாயகனிடம் பல பேர் முன்னிலையில் அழுது கெஞ்சி கொண்டிருப்பது போல படமாக்கப்பட்டிருந்தது இதை கண்டு எரிச்சல் அடைந்த ஆதவன் இருக்கிற கட்டுப்பில நீ வேற என்னையா என எரிந்து விழவும் சார் உங்களுக்கு புரியலையா பின்னாடி பாருங்க என குரலில் ஒரு உற்சாகத்தை கொண்டு வந்து ராஜ் மீண்டும் அந்த காட்சியின் பின்னால் நின்றிருந்த ஆட்களை சுட்டிக்காட்டி கூறினான் அதை உற்று நோக்கிய ஆதவனின் கண்கள் எதையோ கண்டு கொண்டதைப் போல மின்னியது அந்த மூணு பொண்ணுகளில் ஒருத்தி தானே என்றவருக்கு ஆமா சார் அதே தான் அநேகமா ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் நினைக்கிறேன் என்று ராஜ் தான் கண்டுபிடித்ததை பற்றி பெருமைப்படும் குரலில் கூற நான் சந்தேகப்பட்டது சரியாகத்தான் இருக்கு என மீண்டும் அந்த காட்சியிலேயே கவனமாய் இருந்தபடி கூறினார் ஆதவன் இதுக்கு என்ன சார் அர்த்தம் கே கேவோட ஒய்ஃப்னு சொல்லிக்கிட்டு நம்ம கிட்ட புகார் கொடுத்த பொண்ணுல ஒன்று ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் அப்போ மற்ற ரெண்டு பொண்ணுங்களும் இப்படி தானே இருப்பாங்க இந்த பொண்ணை பிடிச்சா ஏதாவது விவரம் தெரியும் இல்லை சார் என்ற உற்சாகமாக பேசிய ராஜுக்கு விழிகளிலேயே அதை செய்ய சொல்லி கட்டளையிட்டார் ஆதவன் அதை உடனடியாக நிறைவேற்றும் பணியில் இறங்கிய ராஜுவுக்கும் இதெல்லாம் ஏன் எதற்கு என தனக்குள் நேற்றில் இருந்து குடைந்து கொண்டிருந்த கேள்வியை ஆதவனிடம் கேட்டுவிட்டான் நம்மளை குழப்பத்தான் என அசால்ட்டாக கூறிய ஆதவன் எனக்கு என்னவோ ஆரம்பத்தில் இருந்தே வெண்பா சொல்வது மட்டும்தான் உண்மைன்னு தோணுது இனி என்னன்னு பார்ப்போம் இந்த பொண்ணை முதல்ல தூக்குங்க மற்றதெல்லாம் தானா தெரிய வரும் என்று முடித்து கொண்டார் ஆதவன் ராஜ் தேடி சென்ற போது அந்த காட்சியில் நடித்து இருந்த பெண் ஒரு படப்பிடிப்பிற்காக மகாபலிபுரம் வரை சென்று இருப்பது தெரிந்தது தான் தேடி வந்ததை பற்றி அவளிடம் எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் என அங்கிருந்தவர்களிடம் கட்டளையிட்டு விட்டு மீண்டும் காவல் நிலையம் நோக்கி வந்து கொண்டிருந்த ராஜின் கண்களில் மற்ற இரண்டு பெண்களில் ஒருத்தி சிக்கினாள் ஆட்டோவில் இருந்து இறங்கி ஒரு வீட்டிற்குள் அந்த பெண் நுழைவதை கண்டு தானும் பைக்கை விட்டு இறங்கி அப்பெண்ணை பின்தொடர்ந்தான் ராஜ் அங்கு ஒரு சீரியலின் படப்பிடிப்பு நடந்து கொண்டிருப்பதை கண்டு விசாரித்ததில் அப்பெண் அதில் கலந்து கொள்ளவே வந்திருப்பதை அறிந்து அப்பெண்ணின் முன் சென்று நின்றான் இங்கு ராஜை எதிர்பாராமல் கண்டதில் விழிகளில் அப்பட்டமாக திகைப்பை காட்டியவள் பின் சட்டென தன்னை சமாளித்து கொண்டு வாங்க சார் எங்கே இவ்வளவு தூரம் என ஒன்றுமே நடக்காதது போல பேச முயன்றாள் உங்களை இரண்டு நாளாக தொடர்பு கொள்ள முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஆனால் உங்கள் ஃபோன் ரீச் ஆகவே இல்லை என்று ராஜும் எதையும் தெரிந்து கொண்டது போல காண்பித்து கொள்ளாமலேயே பேசினான் ஓ அப்படியா சார் என்னென்ன தெரியலையே என சமாளிப்பான குரலிலேயே பேசியவள் என்ன விஷயம் சார் என எப்படியாவது ராஜை அங்கிருந்து விரைவாக அனுப்பிவிடும் முயற்சியில் பேச துவங்கினாள் ஆனால் அதற்கு நேரடியாக பதிலளிக்காமல் ஆமா நீங்க எப்படி இங்கே என ராஜ் தன் கேள்வியை முன்வைக்க என்ன பண்றது சார் கே கே எங்கே போனாரு என்ன ஆனாருன்னு எதுவுமே தெரியல இந்த அரைசன் வயிறு இருக்கே அதுக்கு நான் ஏதாவது வேலை செஞ்சுதானே ஆகணும் அதான் எனக்கு தெரிஞ்சவங்க இங்க ஒரு கேரக்டர் இருக்குன்னு சொன்னாங்க நடிக்கலாம்னு வந்தேன் என சட்டென கண்கள் கலங்க முகம் வேதனையை தத்தெடுத்து கொள்ள அப்பட்டமாக நடிக்க தொடங்கினார் இனி உங்களுக்கு அந்த கவலையே வேண்டாம் நிம்மதியாக உட்கார்ந்து சாப்பிடலாம் என ராஜ் ஒரு மாதிரி குரலில் கூறவும் அவனை புரியாத பார்வை பார்த்தபடி அவள் நிற்க அதான் உங்கள் ஹஸ்பண்ட் பற்றின விவரம் தெரிஞ்சு போச்சு அதை பற்றி சொல்ல தான் உங்களை கூப்பிட்டேன் என்று ராஜ் சொல்ல சொல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவளின் முகம் மாற துவங்கியது ஆனாலும் அவற்றை கண்டு கொள்ளாமல் ராஜ் இன்ஸ்பெக்டர் மற்ற விவரங்களை பற்றி உங்ககிட்ட நேராக சொல்லுவார் வாங்க என அவளை அழைத்து செல்ல முயல இல்லை எனக்கு இங்கே வேலை இருக்கு இப்போ வர முடியாது நான் ஷூட்டிங் முடிஞ்சு வரேன் என தப்பித்து கொள்ளும் நோக்கில் தடுமாற்றமான குரலில் பதிலளித்தவளை பற்றி கொஞ்சமும் கவலை கொள்ளாமல் 
அந்த படப்பிடிப்பின் இயக்குநரை அழைத்து தான் காவல்துறையை சேர்ந்தவன் என்பதை சொல்லி மற்ற விவரம் எதையும் சொல்லாமல் அவளை அழைத்து கொண்டு கிளம்பிவிட்டான் ராஜ் இதற்கு மேல் அவளுக்கு மறுக்கவும் வராமல் இருக்கவும் வாய்ப்பில்லாமல் போனது பயத்தில் மிரண்டு போய் ஆட்டோவில் ராஜுவுக்கு அருகில் அமர்ந்திருந்தவள் காவல் நிலையம் சென்றவுடன் அப்படியே முக பாவனையை மாற்றிக்கொண்டு அழுகையோடு ஓடி ஆதவனை நெருங்கி எங்கே சார் என் புருஷன் எப்படி இருக்காரு அவருக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையே என நடிப்பில் வெளுத்து வாங்கினாள் அவளையே ஒரு கேலி பார்வையோடு பார்த்தவாறு ராஜ் பின்தொடர இருவரையும் புரியாமல் பார்த்து கொண்டிருந்தார் ஆதவன் இன்னும் தான் இவர்களிடம் வகையாக சிக்கி கொண்டது தெரியாமல் அவருக்கு என்னை அடையாளம் தெரியும் தானே சார் என தன் நடிப்பை தொடர்ந்து கொண்டிருந்தவளை கண்டு கேலியாக சிரித்த ஆதவன் ஓ நல்லா தெரியுமே என்றவர் ராஜின் பக்கம் திரும்பி எங்கே பிடிச்சிங்க என்றார் ஆஸ்கார் அவார்டு வாங்கறதுக்கான முயற்சியில் இருந்தாங்க சார் அதான் அவங்களுக்கு ஏன் இவ்வளவு கஷ்டம் நாமளே கொடுக்கலான்னு இங்க கூட்டிட்டு வந்துட்டேன் என்று கேலி செய்த ராஜ் ஆதவனின் பக்கம் திரும்பி அந்த பொண்டாட்டி மகாபலிபுரத்துக்கு ஷூட்டிங் போயிருக்காங்களாம் வந்ததும் தூக்கிடலாம் என்ற தகவலையும் சேர்த்து ஆதவனிடம் கூறினான் சரி சரி என்றவர் அந்த பெண்ணிடம் தன் விசாரணையை துவக்க அவளோ அழுது நடித்து இவர் பேசுவது எதுவும் புரியாதது போல பேசி தானே கே கேவின் மனைவி என கற்பூரம் அடிக்காத குறையாக சத்தியம் செய்தாள் இதற்கு மேல் பொறுமை வேலைக்கு ஆகாது என புரிந்த ஆதவன் பெண் கான்ஸ்டபிளை அழைத்து பலமாக கவனிக்க சொல்லி அனுப்பி வைக்க அவர் கவனித்த கவனிப்பில் அடுத்த ஒரு மணி நேரத்தில் அத்தனை உண்மைகளும் வெளிவந்தது என்னை அப்படி அவர் மனைவியாக நடிக்க சொல்லி காசு கொடுத்தாங்க சார் எவ்வளவு கொடுத்தாங்க இருபதாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து நான் சொல்லி கொடுக்கறது போல நடிக்கணும்னு சொன்னாங்க சார் யாரு தெரியாது சார் நீங்களா சொல்லிட்டா நல்லது நிஜமாவே தெரியாது சார் அப்புறம் காசு உனக்கு எப்படி வந்தது யார் கொடுத்தா ஒரு நம்பர்ல இருந்து போன் வந்தது சார் அப்பதான் இதெல்லாம் சொன்னாங்க முதல்ல நான் முடியாதுன்னு தான் சார் சொன்னேன் ஒரு நாள் நடிக்க இருபதாயிரம் ரூபாய் கொடுக்கறதா சொன்னாங்க சார் எனக்கு ஷூட்டிங் போனால் கூட ஒரு நாளைக்கு ரெண்டாயிரம் தான் சார் கிடைக்கும் அதுவும் மாதத்துக்கு மூணு நாள் வேலை கிடைச்சாலே அதிகம் தான் சார் அதான் உடனே ஒத்துக்கிட்டேன் சார் என்றால் ஓஹோ அப்படியா சரி பணம் யார் கொண்டு வந்து கொடுத்தா யாரும் வரலை சார் அப்புறம் பணம் எப்படி வந்தது என்று ஆதவன் கடுமை காட்ட துவங்கவும் நான் சரின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் வீட்டுக்கு ரெண்டு நாளில் ஒரு பார்சல் வரும்னு சொன்னாங்க சார் அந்த பார்சலில் தான் நான் என்ன பேசணும் எப்படி பேசணும்னு டைப் பண்ண நாலு பக்க பேப்பரும் இருபதாயிரம் பணமும் இருந்தது சார் என்றவளை யோசனையோடு பார்த்த ஆதவன் அந்த பார்சல் எந்த கொரியரில் இருந்து வந்தது என்றார் அது விடியற் காலையில் எங்கள் வீட்டு வாசல் முன்ன வைக்கப்பட்டிருந்தது சார் என்றாள் ஆ அதுக்கு பிறகு அவங்க கிட்ட இருந்து ஃபோன் எதுவும் வரலையா இல்லை சார் நீங்கள் அந்த நம்பருக்கு பேசினீங்களா இரண்டு மூணு முறை முயற்சி செஞ்சேன் ஆனால் தொடர்பு கொள்ள முடியலன்னு தான் சார் வந்தது எங்கள் அந்த நம்பரை கொடுங்க பார்க்கலாம் என அதை வாங்கிய ஆதவன் தன் எண்ணில் இருந்து அழைத்து பார்த்த போதும் அதே பதில்தான் கிடைத்தது மறுபடி எதுக்கு இந்த நம்பருக்கு கூப்பிட முயற்சி பண்ணீங்க இல்லை சார் ஒரே ஒரு நாள் தான் அதுவும் அரை மணி நேரம் தான் நடித்தேன் அதுக்கே இருபதாயிரம் கொடுத்தாங்க அதான் இந்த மாதிரி வேற வாய்ப்பு கிடைக்குமான்னு கேட்கலாம்னு தான் அப்போது சீட் செய்கிறது தான் உன்னோட தொழிலே வா என கடுமையான குரலில் ஆதவன் மிரட்டவும் ஐயோ சார் அப்படியெல்லாம் இல்லை சார் நான் இதை நடிப்பாக தான் பார்த்தேன் ஏன் உனக்கு தெரியாதா போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேயே வந்து இந்த மாதிரி போய் சொல்கிறது கிரிமினல் குற்றம்னு எனக்கு தெரியும் சார் ஆனால் என் வயிற்றுக்கு தெரியலையே வேலா வேலைக்கு பசிக்குதே மாத மாதம் வாடகை கொடுக்கணும் என்னை நம்பி இருக்கிற குடும்பத்தை காப்பாற்றணும் என உள்ளடங்கி போன குரலில் பொறுமையாக பேசிக்கொண்டே சென்றவளை பொறுமையின்றி பார்த்த ராஜ் போதும் நிறுத்துவோம் நடிப்ப இப்படி தான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்ன கே கேவ உன் புருஷன் சொல்லி அழுது சீன் போட்ட அப்போ ஏமாத்தை பார்த்து அது நடக்கலன்னதும் இப்போ சென்டிமெண்ட் ட்ராமாவா என மிரட்ட தொடங்கினான் அதற்கு மேல் அவள் பதிலேதும் சொல்லாது இருந்தவளை கண்டு இதே போல போலியா கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்த மற்ற இரண்டு பேரையும் உங்களுக்கு தெரியுமா என்று ஆதவன் கேட்கவும் தெரியும் சார் என்று தயக்கத்தோடு பதில் வந்தது அப்போ நீங்க எல்லாம் பேசி வச்சுதான் இப்படி செஞ்சீங்களா என்று ஆதவன் கோபத்தோடு மிரட்ட துவங்கவும் ஐயோ அப்படியெல்லாம் எதுவும் இல்லை சார் இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறம்தான் நீங்க இது போல இரண்டு பேரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொன்னீங்க அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு தெரியும் என பதறினாள் நான் கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்கிறதா தானே சொன்னேன் 
ஆனால் யாருன்னு சொல்லலையே என்று சரியாக பாயிண்டை ஆதவன் பிடிக்கவும் சில நிமிடங்கள் அமைதியாக இருந்தவள் நாங்கள் மூணு பேரும் எப்போவாவது சான்ஸ் தேடி போகிற இடத்துல ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் எல்லாம் பார்த்து பழக்கம்தான் சார் அந்த மாதிரி போன வாரம் பார்த்து பேசும்போது தான் இதுவும் தெரிய வந்தது என தயங்கி தயங்கி கூறியவளை முறைத்த ஆதவன் செஞ்சது திருட்டுத்தனம் இதில் அதை பற்றி பெருமை வேற பேசுவீங்களா என்றார் மிரட்டலாக அதற்கு அவளிடம் இருந்து எந்த பதிலும் வராமல் போகவே தலை குனிந்து அமர்ந்திருந்தவளையே சில நிமிடங்கள் பார்த்தவர் மற்ற ரெண்டு பேருக்கும் ஃபோனை போட்டு உடனே இங்கே வர சொல்லு என கட்டளை இடவும் தயக்கமும் பயமுமாக அவள் அலைபேசியை எடுத்தாள் சார் இவ ஏதாவது க்ளூ கொடுத்து அவங்கள தப்பிக்க வச்சிட போகிறா சார் என பதறினான் ராஜ் அப்படி தப்பிக்க விட்டால் நமக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ராஜ் மொத்த கேஸையும் இவ மேலேயே போட்டு இவ தான் மொத்த பிளானும் போட்டு கொடுத்தான் கேஸை முடிச்சிட வேண்டியது தான் என இலகுவாக கூறியபடி ஆதவன் அங்கிருந்து நகரவும் கண்களில் கலவரத்தோடு இருவரையும் திரும்பி பார்த்தவள் மெல்லிய நடுக்கத்தோடு மற்ற இருவருக்கும் அழைக்க தொடங்கினாள் அடுத்த இரண்டு மணி நேரத்தில் அவர்கள் இருவரும் வந்துவிடவே அவர்களுக்கான விசேஷ பாணியில் விசாரணை நடத்தப்பட்டது மூவரும் சொல்லி வைத்தது போல ஒரே விஷயத்தையே ஒன்று போல கூறினர் அதற்கு மேல் நிஜமாகவே அவர்களுக்கு எதுவுமே தெரியவில்லை அவர்களிடம் இருந்ததும் ஒரே அலைபேசி என்தான் இந்த இரண்டு மணி நேர இடைவெளிக்குள் ஆதவன் அந்த எண் யாருடையது என தகவலை வாங்கிவிட்டிருந்தார் இவர் எதிர்பார்த்தது போலவே போலி விலாசம் கொடுக்கப்பட்டு அது வாங்கப்பட்டிருந்தது தெரிய வந்தது மூன்று பேரின் மேலேயும் சீட்டிங் கேஸ் போட்டு உள்ளே வைங்க என சிறையில் அடைக்க உத்தரவிட்டு நகர்ந்தவரை சார் 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 ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் என்ற மூவரின் குரல்களும் தடுத்து நிறுத்த அவர்களை திரும்பி பார்த்தவர் நீங்கள் மூணு பேரும் செஞ்சிருக்கிறது ஃபோர் டுவெண்ட்டி உங்கள் மேலே ஃபோர்ஜரி கேஸ் போடணும் என்னால் எதுவும் செய்ய முடியாது என்றார் எங்கள் தொழில் நடிப்பு சார் அதைத்தானே நாங்கள் செஞ்சோம் என அவர்களில் உறுத்தி நியாயம் பேசினால் உங்கள் நடிப்பு திறமையை திரையில் காட்டுங்க இல்லை தரையில் காட்டுங்க என்று கூறிவிட்டு அவர் சென்றுவிட அவர் பின்னாலேயே சென்ற ராஜ் என்ன சார் இது சுற்றி சுற்றி இந்த கேஸு குழப்பமாகவே போகுது இவங்க மூணு பேரையும் எதுக்கு நடிக்க வைக்கணும் கேக்கேவ எதுக்கு கொலை செய்யணும் என்றான் வேற எதுக்கு நம்மளை குழப்பி விடதான் என்றவரை குழப்பமாக ராஜ் பார்க்கவும் கேக்கேவை கொண்டது யாருன்னு தெரியணும்னா இவங்கள நடிக்க வச்சது யாருன்னு முதல்ல தெரியணும் அப்புறம் ஏன் குழப்பி விட்டாங்க எதுக்கு கொண்டாங்கன்னு எல்லாம் வாங்கிடலாம் என்று ஆதவன் கூறிக்கொண்டிருக்கும் பொழுதே காவல் நிலையத்திற்குள் நுழைந்தால் ரதி வணக்கம் சார் அவர் அவர் ரகுவை பற்றி ஏதாவது தெரிஞ்சதா என்று ஒரு எதிர்பார்ப்போடு கேட்டவளுக்கு இல்லை என்ற தலையசைப்பை மட்டுமே பதிலாக கொடுத்தவர் எங்கே போனார் எதுக்கு போனார்ன்னு எதுவுமே தெரியாமல் எங்கே இருந்து விசாரணையை தொடங்குறது என்றார் என்ன சார் நீங்களே இப்படி சொல்கிறீங்க மூணு நாளாக அவரை காணாமல் எங்கள் இல்லமே ஸ்தம்பிச்சு போய் இருக்குது நாங்கள் எல்லாம் உங்களை நம்பி தான் இருக்கோம் சின்ன சின்ன பிள்ளைங்களோட வாழ்க்கை எல்லாம் அவரை நம்பி தான் இருக்குது என்றவளின் கண்கள் கலங்கி கண்ணீர் வழிய தொடங்கியது உங்கள் நிலைமை எனக்கு புரியுதுமா இங்கே தான் போனார் இல்லை இவரை தான் சந்திக்க இருந்தாருன்னு ஏதாவது ஒரு க்ளூ கிடைச்சா அங்கேருந்து இஸ் ஈஸியாக விசாரணையை தொடங்கலாம் ஆனால் இப்போ அப்படி எதுவும் இல்லை அதனால் தான் தாமதம் ஆகுது அதுக்காக அப்படியே விட்டுடவும் மாட்டோம் என்று ஆறுதலாக பேசியவர் உங்களுக்கு இதை பற்றி வேறு ஏதாவது விவரம் தெரிந்தாலோ இல்லை யார் மேலேயாவது சந்தேகம் இருந்தாலோ கூட சொல்லுங்கள் அங்கேருந்து நாங்கள் விசாரணையை தொடங்க எங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் என்றார் அப்படி யாரும் எனக்கு தெரியலை சார் என ரதி விழிக்க கடைசியாக யாரோட எல்லாம் பேசிட்டு இருந்தார் அதை பற்றி ஏதாவது விவரம் தெரியுமா என்று ஆதவன் மீண்டும் கேட்டார் இல்லை சார் அவர் யார் பார்க்க போகிறார் என்ன செய்கிறாருன்னு எல்லாம் எனக்கு எதுவும் தெரியாது சார் என்றால் ஓ சரி உங்களுக்கு தெரியலைனாலும் உங்கள் இல்லத்தில் வேறு யாருக்காவது தெரியுமா என்றார் இல்லை சார் இது எல்லாம் எங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது நிர்வாகம் மொத்தமும் அவர் தான் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தார் அதனால் நாங்கள் அதில் தலையிடுறதே இல்லை என்றால் அங்கே நீங்கள் என்ன வேலை செய்கிறீங்க நான் அங்கே அக்கௌண்ட்ஸ் பார்க்குறேன் சார் கடைசியாக வந்த பெரிய டொனேஷன் இல்லை அது சம்பந்தமான தகவல் ஏதாவது இருக்கா இல்லை அது சம்பந்தப்பட்ட ஆட்கள் யாரையாவது தெரியுமா என கே கேட்டவரை கண்டு திகைத்தவள் தெரியாது சார் என்றாள் 
என்னம்மா இது எது கேட்டாலும் தெரியாது தெரியாதுன்னு சொன்னா எப்படி எந்த ஆதாரத்தை வச்சு நாங்க வழக்க அடுத்த நிலைக்கு கொண்டு போறது நீங்க தானே அக்கௌண்ட்ஸ் பாக்குறீங்க உங்களுக்கு தெரியாம எப்படி பணம் வரவு செலவு எல்லாம் நடக்கும் என்றார் சற்று எரிச்சலான குரலில் சார் நான் ரகு கொடுக்கற பொருட்கள் பணம் அதையெல்லாம் அந்த வாரத்துக்கு எப்படி எவ்வளவு பயன்படுத்தணும் அந்த கணக்கை மட்டும்தான் சார் பார்ப்பேன் என்றவளை சில நொடிகள் பார்த்தவர் ரகுராம் ஆள் எப்படிப்பட்டவர்மா என்று அறிந்து கொள்ள வினவினார் அவர் ரொம்ப நல்லவர் சார் எனும் போதே ரதியின் முகம் அத்தனை மென்மையை தத்தெடுத்து கொண்டது அதை யோசனையாக பார்த்த ஆதவன் அவர் உங்களுக்கு என்ன வேணும் என்று உன்னிப்பாக ரதியின் முகத்தையே பார்த்தவாறு கேட்கவும் மெல்லிய நாணம் அந்த முகத்தில் படர பதிலேதும் சொல்லாமல் தலை குனிந்து நின்றிருந்தால் ரதி அதுவே ஆதவனுக்கு தேவையான பதிலை கொடுத்திருந்தாலும் வாய்மொழியாக அறிந்து கொள்ள எண்ணி நான் கேட்டதுக்கு நீங்க எந்த பதிலையும் இன்னும் சொல்லல என்று ஆதவன் மறுபடியும் அழுத்தமாக அதே கேள்வியை முன்வைத்ததில் அவரை எனக்கு பிடிக்கும் சார் என மெல்லிய குரலில் கூறியிருந்தால் ரதி ஓஹோ அப்போ அவருக்கு என்று அடுத்த கேள்வியை உடனே ஆதவன் கேட்கவும் அவருக்கும் தான் சார் என ரதியிடம் இருந்து யோசிக்காமல் பதில் வந்தது ஓ அப்போ எப்ப கல்யாணம் என்றதும் பதில் இல்லாமல் அமைதியானவள் நாங்க இன்னும் அதை பத்தி எல்லாம் எதுவும் பேசினது இல்ல சார் என்றால் ஏன் இல்லத்துல இருக்க உங்களுக்கு கல்யாணம் செஞ்சுக்க ஏதாவது ரூல் இருக்கா என்ன என்றார் அப்படியெல்லாம் எதுவும் இல்லை சார் ஆனால் ஒரு தயக்கம் அதான் நானா இதை பற்றி அவர்கிட்ட பேசினது இல்லை சரி அவர் பேசி இருக்கலாமே என்றவரை தயக்கத்தோடு பார்த்தவள் அவரும் இதுவரை பேசினது இல்லை சார் என்றாள் அப்போ அவருக்கு விருப்பம் இல்லையோ என்னவோ என்று ஆதவன் சொல்லி கூட முடிக்கவில்லை அப்படியெல்லாம் எதுவும் இல்லை சார் அவருக்கு என்ன பிடிக்கும் அது எனக்கு தெரியும் என பட்டென கூறியவளை யோசனையோடு பார்த்தவள் சரி உங்க இல்லத்துல ரகு தங்குற ரூம் ஏதாவது தனியா இருக்கா என்றார் ஆமா சார் அப்போ அதை நாங்க பார்க்கலாமா பார்க்கலாம் சார் என்று பதில் அளித்தவளோடு சேர்ந்து இருவரும் ஆசிரமத்தை நோக்கி கிளம்பினர் ஊரை விட்டு சற்று தள்ளி இருந்தது அன்பு இல்லம் ஒரு பழைய வீட்டில் வைத்துதான் அந்த இல்லம் நடந்து கொண்டிருப்பதை பார்க்கவும் இது எங்க அமுதன் ஐயாவோட வீடு தான் சார் அவருக்கு குழந்தை இல்லை மனைவியும் ரொம்ப சின்ன வயசுலேயே இறந்துட்டாங்க தன்னுடைய வாழ்க்கை யாருக்காவது உபயோகமாய் இருக்கணும்னு அவர் தொடங்கின இல்லம் தான் சார் இது என்று விளக்கம் கொடுத்தவள் இருவரையும் உள்ளே அழைத்து சென்றாள் இரண்டு வயது முதல் பதினைந்து வயது வரையுள்ள பிள்ளைகள் ஒரு முப்பதில் இருந்து நாற்பது பேர் வரை இருந்தனர் வயதான இரண்டு பெண்மணிகளும் அவர்களின் கணவர்களும் கூட அங்கே தங்கியிருந்தனர் இவர்கள்தான் சமையல் முதல் காவல் சுத்தம் செய்வது என அனைத்தையும் பார்த்து கொண்டு இருப்பதாக அவளே விளக்கினாள் அனைத்தையும் ஒரு பார்வை பார்த்து கொண்டே ஆதவனும் ராஜுவும் ரதி சுட்டிக்காட்டிய அலுவலக அறையின் முன் வந்து நின்றனர் மிக பெரிய அறை போல் இல்லாமல் பத்துக்கு பத்து சைஸில் ஒரு டேபிள் சேர் போடப்பட்டு அதன் பின்னே ஒரு மர பீரோவோடு காட்சியளித்தது அந்த அறை இதில் தாங்கள் தேடி வந்தது போல் எந்த தகவலும் கிடைக்காது என்பது ஓரளவு புரிந்தாலும் எதற்கும் இருக்கட்டும் என்பது போல உள்ளே சென்று தங்கள் தேடலை தொடங்கினர் இருவரும் அவர்கள் எதிர்பார்த்தது போலவே பெரிதாக எந்த ஒரு தகவலும் கிடைக்கவில்லை அதிகபட்சமாக ஒவ்வொரு மாதமும் வழக்கப்பட்டிருந்த நன்கொடைகள் தேதியோடு குறிப்பிடப்பட்டிருந்ததோடு அதற்கு நேராக அதை கொடுத்தவர்களின் பெயர்களும் தேதிவாராக குறித்து வைக்கப்பட்டு இருந்தது ஒரு சிலவற்றில் அதுவும் சங்கீத பாசை போல அவர்களின் பெயர்களின் சுருக்கமோ இல்லை பெயரின் முதல் எழுத்தோ குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது இன்று பலர் வருமான வரியில் இருந்து தங்களை காத்து கொள்வதற்காக இதுபோல நன்கொடைகள் வழங்குவதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளதால் அதை ஆதவன் பெரிதுபடுத்தாமல் மற்ற கோப்புகளை புரட்டி பார்க்க அவையும் இவர்களுக்கான தகவல் எதுவும் இன்றி அந்த அன்பு இல்லத்திற்கான தகவல்களுடன் மட்டுமே இருந்தது சற்று சளிப்புடனே அங்கிருந்து வெளியில் வந்த ஆதவன் ரகுராமின் அறையை காண்பிக்க சொல்லி கேட்டார் அந்த மொத்த வீடுமே அரையறையாக பிரிக்கப்படாமல் பெரிதான ஹால் போன்ற அமைப்பிலேயே தடுப்புகளோடு இருந்தது அதில் ஒரு பக்கம் ஆண் பிள்ளைகளும் மறுபக்கம் பெண் பிள்ளைகளும் தங்கி இருப்பதும் சற்று தள்ளி கொஞ்சம் உள்ளடங்கிய பகுதியில் கொஞ்சம் பெரிய பெண் பிள்ளைகள் தங்கி இருப்பதும் தெரிந்தது அவற்றையெல்லாம் பார்த்து கொண்டு ரதியோடு நடந்தவர் நடைபாதையின் முடிவில் இருந்த சிறிய அறையின் முன் சென்று நின்றார் இதுதான் சார் அவரோட ரூம் என்று ரதிக்கு ஒரு தலையசைப்பை மட்டுமே பதிலாக தந்தவர் திரும்பி கதவை பார்க்க அது பூட்டுகள் எதுவும் இன்றி 
சும்மாவே சாத்தப்பட்டு இருந்தது ஆதவன் கேள்வி எதையும் முன்வைக்கும் முன்பே அவரின் பார்வையை கண்டு கொண்ட ரதி இங்கே நாங்கள் பூட்டி வைக்கிற அளவுக்கு எங்களுக்கு விலை மதிப்பான பொருள் எதுவும் கிடையாது சார் இங்கே இருக்கிற எல்லாமே எல்லாருக்கும் சமம்தான் ஆனால் ரகுவோட அனுமதி இல்லாமல் இந்த அறைக்குள்ள நாங்கள் யாரும் போறதில்லை என்று விளக்கம் அளித்தாள் இந்த அறையும் கூட மற்ற இடங்களைப் போலவே எந்த வசதியும் இல்லாமல் வெகு சாதாரணமாகத்தான் இருந்தது அதே போல் மிக சிறிய அறையாய் இருந்ததில் ஒரு பக்கம் சுருட்டி வைக்கப்பட்ட பாய் மற்றும் தலையணை மற்றொரு பக்கம் சுவரிலேயே பதிக்கப்பட்டிருந்த கதவு வைத்த அலமாரி அதற்கு நேரெதிராக சுவரில் பதிக்கப்பட்டிருந்த ஒரு கரும் பலகை மொத்தமே அவ்வளவுதான் அந்த அறை ஒரு முப்பது வயதுக்குள் மதிக்கத்தக்க இளைஞனின் வாழ்க்கை இப்படி எந்த ஒரு சுவாரஸ்யம் அற்றதாக இருக்கக்கூடுமா என்ற ஒரு வியப்பே ஆதவனின் மனமெங்கும் நிறைந்திருந்தது இன்றைய காலகட்ட இளைஞர்களுக்கு ஏற்ப எதை பற்றியும் கவலையும் இல்லாமல் மனம் போன போக்கில் வாழவில்லை என்றாலும் சில தனக்கென ஆசைகளும் தேவைகளும் கூட இல்லாமல் இப்படியும் ஒருவனா என்று எண்ணியவர் அங்கிருந்த மர அலமாரியை திறந்தார் அலமாரியின் முதல் பகுதியில் சீராக மடித்து வைக்கப்பட்டிருந்த ஐந்து செட் உடைகள் மற்றும் சில பல புத்தகங்கள் என இருந்தன அதற்கு அடுத்த பகுதியில் சின்ன சின்ன கவர்கள் மற்றும் துணியால் சுற்றப்பட்ட சில பொருட்கள் என இருப்பதை கண்டு நெற்றி சுருங்க ஒவ்வொன்றாக எடுத்து பார்த்தார் ஆதவன் சில நோட்டு புத்தகங்கள் பேனா பென்சில் வகையறாக்கள் கொஞ்சம் பொம்மை வகைகள் சில நல்ல துணிமணிகள் என்று கலந்து அந்த பகுதியில் அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தது இதெல்லாம் என்ன என ரதியிடம் ராஜ் கேள்வி எழுப்பவும் இதெல்லாம் இங்கே வர ஆட்கள் அவங்க பிறந்த நாள் பரிசா இல்லை திருமண நாள் பரிசா கொடுக்கறது சார் அப்போ தேவைக்கு போக மீறியை எடுத்து வச்சு மீண்டும் தேவைப்படும் போது அதை உபயோகப்படுத்துவோம் வருவது எல்லாத்தையும் பயன்படுத்திட்டா அப்புறம் தேவைப்படும் போது கிடைக்காம போயிடும் சார் என்ற அவளின் குரலில் இருந்த ஏதோ ஒன்று அவர்களின் வாழ்க்கை நிலை என்ன என்பதை தெளிவாக அவருக்கு புரிய வைத்தது அதை ஒரு தலையசை போடு ஆமோதித்தவர் இங்கு இருக்கு எதுவும் கிடைக்காமல் போகவே அலமாரியை மூட இருந்த நொடி கீழ்பகுதியில் உள்பக்கமாக வைக்கப்பட்டிருந்த ஏதோ ஒன்று தென்பட்டது குனிந்து அதை பார்த்த ஆதவன் அது ஒரு பேக் பேக் என்பதை கண்டு அதை வெளியில் எடுக்க விலை உயர்ந்த பையை கண்டு இதுபோல எல்லாம் கூட கொடுக்குறாங்களா என்றார் வியப்பாக இல்லை சார் இது போலலாம் யாரும் கொடுக்கறது கிடையாது எங்கள் பிள்ளைங்க இந்த வீதி கடையில் இருக்கிற அரசு பள்ளியில் தான் சார் படிக்கிறாங்க ஒருத்தருக்கு இது போல கொடுத்து மற்றவங்களுக்கு கொடுக்க முடியாமல் போனால் அவங்களோட மனம் ரொம்ப வேதனைப்படணும் நாங்கள் இது போல எதுவும் செய்கிறது இல்லை சார் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரியான துணிப்பை தான் கொடுப்போம் என்று ரதி தங்களின் நடைமுறையை விளக்க அப்போ இது என கேள்வியாக திரும்பி பார்த்தார் ஆதவன் அதுதான் சார் எனக்கும் தெரியலை என்று குழப்பமாக அந்த பையை யோசனையோடு பார்த்தவாறு ரதி பதிலளிக்கவும் அப்போ இது உங்க ரகுவோடது இல்லைன்னு சொல்றீங்களா என்று கேட்டவருக்கு இல்லை என்ற பதிலையே தலையசைப்பில் ரதியிடமிருந்து வந்தது நான் இதுக்கு முன்ன இந்த பையை பார்த்தது கூட இல்லை என்று சேர்த்தே ரதி கூறவும் யோசனையோடு அவளை திரும்பி பார்த்தவாறு கையில் இருந்த பையை திறந்தவரின் கண்கள் வியப்பில் விரிந்தது பை முழுவதும் கட்டு கட்டாக ஐநூறு ரூபாய் நோட்டுகள் அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருப்பதை கண்டு யோசனையோடு உள்ளே ஆராய்ந்தவர் பை முழுக்கவும் அதே போல இருப்பதை கண்டு எப்படியும் பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு குறையாமல் இருக்கும் என்றார் இவ்வளவு நேரம் இவர்கள் சொல்லி இருந்த வாழ்க்கை முறைக்கும் கையில் இருக்கும் பணத்திற்கும் கொஞ்சமும் சம்பந்தமும் இல்லாததை கண்டு ஆதவன் கோபமாக ரதியை திரும்பி பார்த்தார் அவளோ ஆதவனுக்கு மேல் வியப்பில் விழிவிருத்தபடி நின்றிருந்தாள் என்ன இதெல்லாம் என்று குரல் எழுப்பியவரை கண்டு பயத்தில் நா மேலண்ணத்தை ஒட்டி கொள்ள தெரியல சார் என்றால் காற்றாகி போன குரலில் அது எப்படி உங்களுக்கு தெரியாமல் போகும் என்று விடாமல் ஆதவன் கோபப்படவும் நிஜமாவே தெரியல சார் இதுக்கு முன்ன இந்த பையன் நான் இங்க பார்த்ததே கிடையாது அதுவும் இவ்வளவு பணம் எங்க இப்படின்னு எனக்கு எதுவுமே புரியல என்றவளுக்கு ரகுவும் காணாமல் போவதற்கு முன்தினம் கூட அடுத்த வாரம் பிள்ளைகளின் பசிக்கு என்ன செய்ய போகிறோம் என கவலையோடு பேசிக் கொண்டிருந்தது நினைவு வந்து ரதியை குழப்பத்தில் ஆழ்த்தியது 
பதில் சொல்லுங்க ரதி இவ்வளவு பணம் இங்கே எப்படி வந்தது என்று கேள்வி கேட்கும் துணியை ஆதவன் அதற்குள் மாற்றி இருக்க சார் நிஜமாவே எனக்கு தெரியல இந்த பையன் நான் இப்போதான் பார்க்கிறேன் அதுக்குள்ள பணம் இருக்கிறது இப்போதான் எனக்கே தெரியும் இதற்கு நான் என்ன பதில் சொல்ல முடியும் என்று கவலையும் அழுகையும் போட்டி போட மெல்ல நடுங்க தொடங்கிய குரலில் பதில் அளித்தவளை கூர்மையாக பார்த்தவர் அப்போ உங்க ரகுவுக்கு தெரியுமா என்று கேட்க அது பத்தி எனக்கு எதுவும் தெரியாது சார் என்றவள் ரகு முதல் நாள் தன்னிடம் பகிர்ந்து கொண்டதையும் சேர்த்தே கூறினாள் நீங்க சொல்ற வாழ்க்கை முறையை வச்சு பார்த்ததால் இவ்வளவு பணத்தை வச்சு நீங்க வருஷ கணக்கா நிம்மதியா எந்த கவலையும் இல்லாம உங்க இல்லத்தை வழி நடத்த முடியும் எவ்வளவு பணத்தை கையில் வச்சுக்கிட்டு அடுத்த வாரம் சாப்பாடு பற்றி கவலைப்படுறாருன்னு சொல்றது கொஞ்சம் கூட நம்புறது போல இல்லையே என பதிலளித்தார் ஆதவன் பதில் சொல்ல தெரியாமல் ரதி திருதிருப்பதை கண்டு ராஜ் இதை எடுத்துட்டு வாங்க அடுத்து என்ன செய்யலான்னு பார்க்கலாம் என்று கட்டளையிட்டவாறு வேகமாக அங்கிருந்து வெளியேறியவரின் மனதில் சற்று முன்பு அலுவலக அறையில் பார்த்த கோப்புகளில் நன்கொடையாக கொடுக்கப்பட்டிருந்த தொகைகள் மனதில் வளம் வர துவங்கின கடந்த மூன்று மாதங்களில் அதிகபட்சமாக முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் வரை மட்டுமே கொடுக்கப்பட்டு இருந்தது அதற்கும் மேல் யாரும் கொடுத்ததற்கான எந்த ஒரு பதிவும் அங்கு இல்லை என்று நினைவு வந்தது இருந்தாலும் மீண்டும் ஒரு முறை அவற்றை உறுதி செய்து கொள்ள எண்ணி அலுவலக அறைக்கு சென்று கோப்புகளை எடுத்து பார்த்தவர் இந்த பணம் பற்றிய வேறு ஏதாவது குறிப்புகளும் தகவல்களும் கிடைக்குமா என ஒரு சிறு இடம் விடாமல் தேடி பார்த்தும் அப்படி எதுவும் அங்கு கிடைக்கவில்லை அடுத்து என்ன என்ற கேள்வியோடு யோசனையில் ஆழ்ந்தவர் ராஜிடம் சில தகவல்களை சேகரிக்க உத்தரவிட்டு அந்த பணத்தை எடுத்துக்கொண்டு காவல் நிலையம் கிளம்பினார் அன்பு இல்லத்தில் இருந்தவர்களுக்கு தொடர்ச்சியாக அதிர்ச்சிக்கு மேல் அதிர்ச்சி கண்டதில் அடுத்து என்ன என்று ஒரு புரியாத நிலைதான் இவர்களுக்கு எந்த சுமையோ கவலையோ கொடுக்காமல் அனைத்தையும் தன் தோளில் தாங்கி எந்த பிரச்சனையை பற்றியும் இதுவரை இவர்களுக்கு தெரியாமல் தன்னால் முடிந்த அளவு எளிமையாக இந்த இல்லத்தை நடத்தி கொண்டிருந்த ரகு திடீரென காணாமல் போனதே அவர்களை ஒரு வகையில் நிலை குலைய செய்து இருந்தது அடுத்து ரகுவை பற்றி இதுவரை எந்த ஒரு தகவலும் கிடைக்காமல் போகவே மனம் பதபதைக்க காத்திருந்தவர்களை மேலும் அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாக்கியது போல இவ்வளவு பணம் ரகுவின் அறையில் இருந்து எடுக்கப்பட்டிருந்தது அங்கிருந்தவர்களின் பயமும் மனமும் புரிய அவர்களை ஒருவாறு ஆறுதல் வார்த்தைகள் கூறி சமாதானப்படுத்திய ரதி தனிமையை நாடி சென்று அங்கிருந்த மரத்தடியில் அமர்ந்து கொண்டாள் அவளின் மனம் என்னவென்று சொல்ல முடியாத ஒரு வகையில் வழியும் பயத்திலும் கனத்து கிடந்தது ரகுவை அவளுக்கு சிறு வயதில் இருந்தே தெரியும் தங்கள் நிலைமை உணர்ந்து பொறுப்பாக நடந்து கொள்வதிலும் இங்கு இருப்பவர்களை அரவணைத்து அன்பாக வழி நடத்துவதிலும் அவனை போல் ஒருவனை பார்க்கவே முடியாது அவனின் இந்த குணங்கள்தான் ரதியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரகுவின் பக்கம் சாய வைத்தது ரதிக்கு மட்டுமல்லாமல் இங்கு இருக்கும் அனைவருக்குமே ரகுவின் மேல் ஒரு தனிப்பட்ட அன்பும் பாசமும் உண்டு பதினெட்டு வயது நிறைவடைந்தவர்கள் யாரும் இங்கு இருப்பதில்லை இதற்கு முன்பு இல்லத்தை நடத்தி கொண்டிருந்த பெரியவர் அப்படி இருக்கவிட்டதும் இல்லை பதினெட்டு வயதான பின்பு அவரவர் ஒரு வேலையை தேடிக்கொண்டு இங்கிருந்து சென்று விடுவார்கள் அப்போதுதான் அடுத்து இன்னும் சில குழந்தைகளுக்கு தன்னால் ஆன உதவியை அளிக்க முடியும் என்ற நிலை அவருடையது அதை புரிந்து கொண்டவர்களும் ஏதாவது ஒரு வேலையை தேடிக்கொண்டு மேலே படிப்பதோ இல்லை தங்கள் வாழ்க்கையை பார்த்து கொள்வதோ என ஒரு முடிவெடுத்து சென்று விடுவர் அப்படி ரகுவும் தன் பதினெட்டாவது வயதில் கிளம்ப எண்ணிய போதுதான் பெரியவர் அவனை போக விடாமல் தடுத்தார் முதன் முதலில் இந்த இல்லத்திற்கு வந்த ரகுவை தன் மூத்த மகனாகவே நினைப்பதாக கூறியவர் அவனை தன்னோடே இருக்க கோரினார் ஆனால் இது மற்றவர்களின் மனதை பாதிக்கும் என நினைத்து ரகு மறுத்து கூறவே தன் வயதை காரணம் காண்பித்து அவனுக்கு இங்கு கணக்கு வழக்கு பார்க்கும் வேலையை போட்டு கொடுத்து அங்கேயே வைத்து கொண்டார் அதே போலத்தான் மூன்று வருடங்களுக்கு பிறகு ரதியும் அங்கிருந்து கிளம்ப வேண்டிய சூழல் ஆனால் அவளால் ரகு இருக்கும் இடத்தை விட்டு போக முடியுமா என்ற நிலை அதை அவரும் உணர்ந்திருந்தாரோ என்னவோ ரகுவை நிர்வாக பொறுப்பிற்கு மாற்றிவிட்டு அவன் பார்த்து கொண்டிருந்த கணக்கு வழக்குகளை பார்க்கும் பணியை ரதியின் வசம் ஒப்படைத்து அவளையும் அங்கேயே தங்க வைத்து கொண்டார் அன்றில் இருந்து இவர்கள் இருவர் இடையே ஓர் அழகான புரிதலும் நெருக்கமும் 
உருவாக தொடங்கியிருந்தது ஆனால் இருவருமே இதை பற்றி இன்று வரை வாய்விட்டு பேசிக்கொண்டதில்லை ஆனால் மனதளவில் ஒருவரின் விருப்பத்தை மற்றவர் உணர்ந்தே இருந்தனர் பல பிள்ளைகள் இருக்கும் இடத்தில் பார்வை பரிமாற்றங்களோ மௌன மொழி சைகைகளோ கூட செய்ய முடியாத நிலைதான் ஆனால் தேவைப்படும் இடங்களில் புரிதலான ஒரு சில பார்வைகளோ இதோ இந்த இருபத்தி ஆறு வயது வரை ரதியை வழி நடத்தி வந்துள்ளது அவளுக்கு தெரிந்த அவள் அறிந்த ரகுவிடம் சிறு வயதில் பார்த்தபோது இருந்த குணநலன்களிலும் செயல்பாடுகளிலும் இதுவரை எந்த ஒரு மாற்றமும் இன்று வரை தெரிந்தது இல்லை பெரியவரின் மறைவுக்கு பின் அது இன்னும் அதிகம்தான் ஆகியிருந்தது அப்படிப்பட்டவனிடம் இப்படி ஒரு செயல் அதுவும் எந்த ஒரு விளக்கமும் கொடுக்க முடியா அளவுக்கு திகைப்பில் ஆழ்த்தும் அளவுக்கு இருப்பதை ரதியால் ஒரு நொடி கூட உண்மை என நம்ப முடியவில்லை ரகு திடீரென மாயமாவதற்கு முதல் நாள் மாலை சமையல் அறையின் மேற்கூரையின் ஒரு பகுதி உடைந்து விழுந்தது அதை கண்டு ரதியிடம் அத்தனை வேதனையோடு பேசிக் கொண்டிருந்தான் ரகு இது குறைந்தது நாற்பது வருடங்களுக்கு முந்தைய கட்டிடம் இதை மீண்டும் இடித்துவிட்டு கட்டும் அளவுக்கு பண வசதி இவர்களிடம் இல்லை மேலும் அவை சரிந்து விழாத அளவிற்கு கொஞ்சமாக தயார் செய்ய வேண்டுமானாலும் கூட பல ஆயிரங்கள் தேவைப்பட்டது அதை பற்றித்தான் அன்று தனிமையில் ஏதோ யோசனையில் ஆழ்ந்திருந்தவனை கண்டு சாப்பிட அழைக்க நெருங்கியவளிடம் வருத்தப்பட்டு பேசினான் இது பல உயிர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் ரதி இதை அப்படியே விட்டுவிடவும் முடியாது ஆனால் நாம் இருக்கும் சூழ்நிலையில் அடுத்த வாரம் சாப்பாட்டிற்கு என்ன செய்ய போகிறோம்னு தெரியாத நிலையில் இதை பற்றி யோசிக்க கூட முடியாது என்ற மன வருத்தத்தோடு பேசியவனை கண்டவளுக்கும் அதே கவலை இருக்கத்தான் செய்தது இருந்தாலும் அதை மனதுக்குள் மறைத்து கொண்டவள் இன்னும் இந்த உலகத்தில் நல்ல மனம் கொண்டவங்க இருக்காங்க ரகு தைரியமாக இருங்க ஐயா சேர்த்து வச்ச புண்ணியம் நமக்கு உதவும் என அவனுக்கு தைரியம் அளிப்பது போல்தான் பேசினாள் அதில் ரதியை ஒரு சிறு புன்னகையோடு திரும்பி பார்த்தவன் இது போல நீ சொல்ற சில தைரிய வார்த்தைகள் தான் பல நேரங்களில் உடைந்து போகாமல் என்னை வழி நடத்துது வேறு வழியை தேடி ஓட வைக்குது பார்ப்போம் நமக்கும் ஒரு வழி நிச்சயம் கிடைக்கும் என்று சொல்லி இருந்தான் இது அன்று மட்டும் நடந்த உரையாடல் அல்ல இது போல பல நேரங்களில் நடந்துள்ளது அப்பொழுதெல்லாம் அப்படியே கவலையில் அமர்ந்து விடாமல் இல்லத்தை தொடர்ந்து நடத்த பல பெரிய மனிதர்களை தேடி சென்று உதவி கேட்டு என எப்படியோ சமாளித்து விடுவான் அதே போலத்தான் ரகு மறுநாள் கிளம்பி சென்றதும் எனவேதான் அவன் யாரை பார்க்க போகிறான் என்ன செய்ய போகிறான் என்ற விவரமெல்லாம் எப்போதும் போல ரதியும் கேட்கவில்லை ரகுவும் சொல்லவில்லை ரகு தேடி சென்று பார்ப்பவர்கள் அனைவருமே உதவி செய்து விடுவார்கள் என்று சொல்வதற்கு இல்லையே எத்தனையோ நாள் சமூகத்தில் மிக பெரிய அந்தஸ்தில் இருப்பவர்கள் கூட உதவி செய்ய மறுத்து திரும்ப அவன் வெறும் கையோடு இல்லம் வந்து சேர்ந்திருக்கிறான் அப்படித்தான் அன்று ரகு எங்கோ உதவி தேடி செல்வதாக ரதி நினைத்திருக்க ஆனால் இந்த நொடி வரை அவன் சென்ற இடம் தெரியவில்லை ஆனால் இப்போது அவன் அறையில் பார்த்த பணம் ரதியை பெரும் குழப்பத்தில் ஆழ்த்தி இருந்தது இதுவரை இவ்வளவு பணத்தை அவள் மொத்தமாக பார்த்தது கூட கிடையாது அது மொத்தமாக எவ்வளவு இருக்கும் என்று கூட ரதிக்கு சொல்ல தெரியவில்லை ஆனால் மிகப்பெரிய தொகை என்று மட்டும் புரிந்தது இவ்வளவு பணத்தை அவன் அறையில் வைத்திருந்தவன் எதற்காக முதல் நாள் இரவு அவ்வளவு கவலை கொண்டான் என்ற கேள்விதான் இப்போது ரதியின் மனதை பெரும் அளவில் குழப்பிக் கொண்டிருந்தது ரகு நினைத்திருந்தால் இந்த பணத்தை கொண்டு சமையல் பகுதியை மட்டுமல்ல மொத்த வீட்டையுமே ஓரளவு சீரமைத்து இருக்க முடியும் மொத்த வீடுமே பழைய கட்டிடம்தான் என்பதால் அங்கங்கே மழையில் ஒழுகி கொண்டும் சுவர் பெயர்ந்தும் தான் காட்சியளிக்கிறது அதே போல இவையெல்லாம் செய்த பிறகும் கூட அந்த தொகையில் நிச்சயமாக மீதம் இருந்திருக்கும் அதை வைத்து சில மாதங்கள் அன்பு இல்லத்தின் செலவையும் சமாளிக்க முடியும் என புரிய ரகுவின் இந்த மர்மமான நடவடிக்கைகள் என்னவென்று புரியா குழப்பத்தோடும் அதே நேரம் அவன் நிஜமாகவே காணாமல் போனானோ இல்லை வேறு எதுவுமா என்ற கேள்வியோடும் யோசனையோடும் ரதி அங்கேயே எவ்வளவு நேரம் அமர்ந்திருந்தாலோ தெரியவில்லை மறுநாள் தங்களிடம் சிக்கிய ஆதாரங்களை கொண்டு ரகுவை பற்றிய விசாரணையை தொடங்கியவர்களுக்கு பெரிதாக எந்த விவரமும் கிடைக்காமலேயே போனது 
இறுதியாக அவனின் அலைபேசி அணைக்கப்பட்ட இடத்திற்கு சென்று அங்கு ரகுவை அந்த நேரத்தில் யாராவது பார்த்தார்களா என விசாரிக்க முயன்றவர்களுக்கு பலன் என்னவோ பூஜ்யமாகத்தான் அமைந்தது அது ஒரு கவனிப்பார் இன்றி கைவிடப்பட்ட நிலையில் இருக்கும் ஒரு பூங்கா ஊரில் இருந்து சற்று ஒதுக்குப்புறமாக வேறு அமைந்திருந்தது அந்த நேரத்தில் அந்த பக்கம் ஆள் நடமாட்டம் குறைவாகத்தான் இருக்கும் என்பது விசாரணையில் புரிந்தது ரகுவின் புகைப்படத்தை காண்பித்து அந்த பகுதியில் விசாரித்த போதும் யாருக்கும் அவனை பார்த்த நினைவு இல்லை இல்லம் சம்பந்தமான பண உதவி கேட்டு செல்வதற்காக இப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்திற்கு ஏன் வர வேண்டும் என்ற கேள்விதான் ஆதவனுக்கும் ராஜுவுக்கும் மனதை அறித்து கொண்டே இருந்தது நன்கொடை கொடுப்பவர்களை அவர்கள் அலுவலகத்திலோ இல்லை வீட்டிலோ சென்று சந்திப்பது தானே வழக்கம் என்று எண்ணியவர்கள் அவர்களால் முடிந்த அளவு ரகுவின் தினசரி நடவடிக்கைகளை வைத்து வேறு ஏதாவது அறிந்து கொள்ள முடியுமா என பார்க்க அங்கும் ரதி கொடுத்த வாக்குமூலத்தில் இருந்ததை தவிர வேறு எதையும் அறிந்து கொள்ள முடியவில்லை இறுதி வரை ரகுவின் அறையில் இருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பணம் யார் கொடுத்தது என கூட அறிந்து கொள்ள முடியாமலேயே போனது அதே போல் அந்த பணத்திற்கும் ரகுவின் இந்த திடீர் தலைமறைவுக்கும் பின்னால் இருக்கும் சம்பந்தம் என்ன என்றும் அவர்களுக்கு புரியவில்லை இப்படியே பத்து நாட்களுக்கும் மேலாக சென்றிருந்தது இதற்கு இடையில் கே கே வழக்கு சம்பந்தமான விசாரணை ஒரு பக்கம் நடந்து கொண்டிருந்தது அப்போதே கே கேவின் அத்தனை சொத்துக்களும் வெண்பாவின் பெயருக்கு மாற்றப்பட்டு இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இதை பற்றி இதுவரை வெண்பா ஒரு வார்த்தையும் சொன்னது இல்லை என்பதால் அவளிடம் விசாரிக்க வேண்டி அங்கு சென்றார்கள் இருவரும் வெகு நேரம் கதவை தட்டிய பிறகே வந்து திறந்த வெண்பாவை கண்டவர்களுக்கு சற்று அதிர்ச்சியாகத்தான் இருந்தது முதன் முதலாக பார்த்த வெண்பாவிற்கும் இவளுக்கும் இடையில் உருவத்தில் பல வித்தியாசங்கள் தென்பட்டன உடல் இழைத்து கண்கள் சிவந்து சோர்வை தத்தெடுத்த நிலையில் தலை கலைந்து சோக சித்திரமாக வந்து நின்றவளை யோசனையோடு பார்த்தவாறே உள்ளே நுழைந்தார் ஆதவன் எப்படி இருக்கீங்க வெண்பா என சம்பிரதாயமாக ஆதவன் பேச்சை துவங்க அவரை வேதனையோடு பார்த்தவள் இன்னும் உயிரோடத்தான் இருக்கேன் என்றால் ஏன் இப்படியெல்லாம் பேசுறீங்க ஏதோ நடக்க கூடாதது நடந்து போச்சு அதுக்காக இப்படியே இருந்தா எப்படி அதிலிருந்து மீண்டு வர பாருங்க என ஆறுதலான வார்த்தைகளை ஆதவன் கூறிக்கொண்டே இருக்கும் போது எப்படி சார் முடியும் எப்படி முடியும் என்னால் கே கே இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை நினைத்து கூட பார்க்க முடியல அப்படி ஒரு வாழ்க்கையை எனக்கு கொடுத்தவர் இல்லாமல் இனி எனக்கு என்ன இருக்கு இன்னும் சொல்ல போனால் எனக்கு சாக கூட துணிவு வரலை அதனால தான் உயிரோடு இருக்கேன் கே கே இல்லாத உலகத்தில் எனக்கு மட்டும் என்ன வேலை என்று வெறிப்படுத்தவள் போல திடீரென கத்தி அழுதவளை சமாளிக்க முடியாமல் தடுமாறி போனார் ஆதவன் ஒருவாறு தேற்றி வெண்பாவை அமைதிப்படுத்தி தண்ணீர் குடிக்க வைத்து அமர செய்தவர் உங்களை இவ்வளவு காதலிச்சவரை அப்புறம் எதுக்காக கொலை செஞ்சிங்க வெண்பா என அமைதியான குரலில் ஆதவன் கேட்கவும் உச்சபட்ச அதிர்வோடு அவரை நிமிர்ந்து பார்த்தால் அவள் நா நான் கேட்க கொலை செஞ்சேனா என்று அதிர்வு விலகாமல் கேட்டவள் அழுக துவங்கவும் நீங்க இப்படி அலறதுனாலேயோ இல்ல எதுவுமே தெரியாத மாதிரி நடிக்கிறதுனாலேயோ எதுவும் மாற போறது இல்ல உண்மைய நீங்களே ஒத்துக்கிறது தான் நல்லது என்று அதுவரை அமைதியாய் இருந்த குரலில் சற்று மிரட்டலை கொண்டு வந்து இருந்தார் ஆதவன் நீங்க என்ன பேசுறீங்கன்னு உங்களுக்கு புரியுதா நானே எனக்கு ஒரு துணையா இருந்த என் கணவரை இழந்துட்டு அரை உயிரா நடமாட்டிட்டு இருக்கேன் என் மேல இப்படி ஒரு பழைய சுமத்த உங்களுக்கு எப்படி மனசு வருது அவர்தான் என் உலகம்னு வாழற நான் ஏன் அவரை கொலை பண்ணணும் என்று ஆதவன் குரலில் இருந்த மிரட்டல் சரியாக புரிந்து தன் நிலையை புரிய வைத்து விட முயற்சியில் இறங்கினாள் வெண்பா சொத்துக்காக அவர்கிட்ட இருக்கிற அளவிட முடியாத பணத்துக்காக என மிக அசால்ட்டாக தோள்களை குலுக்கியவாறு கூறிய ஆதவன் ஆனா எனக்கு ஒன்று மட்டும் சொல்லுங்க இதை நீங்க தனியா செஞ்சு இருக்கவே முடியாது உங்களுக்கு உதவி பண்ணினது யார் என நேர் பார்வையாக வெண்பாவை பார்த்து கொண்டே ஆதவன் கேட்டதில் சளிப்படைந்தவள் யாருக்கு சார் வேணும் இந்த பணமும் சொத்தும் அவரே போனதுக்கு அப்புறம் இதையெல்லாம் வச்சு நான் என்ன செய்ய போறேன் என கோபமாக கத்தினாள் அதை நீங்க தான் சொல்லணும் கே கேவை இவ்வளவு காதலிக்கிற நீங்க எதுக்காக உங்க காதல் கணவர் மேல இருந்த அத்தனை சொத்தையும் 
அவர் இறந்து போகிறதுக்கு இருபது நாள் முன்னேயே உங்க பேருக்கு மாற்றி வாங்கினீங்க என்று ஆதவன் கேட்டு கூட முடிக்கவில்லை சடாரென அமர்ந்திருந்த சோஃபாவில் இருந்து ஒரு அதிர்வோடு எழுந்து நின்று பார்த்தால் வெண்பா ஆதவனையே திகைப்போடு பார்த்து கொண்டிருந்தவளை கேலியாக பார்த்தவர் என்ன இந்த விஷயங்களை எல்லாம் எவ்வளவு சீக்கிரம் எப்படி கண்டுபிடிச்சேன்னு பார்க்குறீங்களா என்றார் இது 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 பொய் இதெல்லாமே பொய் என மீண்டும் மீண்டும் ஒரே வார்த்தையை தடுமாற்றத்தோடு சொல்லி அழ துவங்கியவளை கொஞ்சமும் நம்பாமல் ஆதவன் அடுத்தடுத்த கேள்வி கணைகளை தொடுத்து கொண்டே இருந்ததில் அந்த கணம் தாங்காமல் அப்படியே மயங்கி சரிந்தால் வெண்பா இதை கொஞ்சமும் எதிர்பாராத ஆதவன் முதலில் திகைத்தாலும் உடனடியாக செயல்பட்டு வெண்பாவை எழுப்ப முயல அதற்கு பலன் இல்லாமல் போனது அடுத்து ஆம்புலன்ஸ் உதவியுடன் அவளை மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றார் ஆதவன் அங்கு அதிகபட்ச அதிர்ச்சியில் வந்த மயக்கம் என்று கூறியவர்கள் கூடவே இலவச இணைப்பாக அவள் தாய்மை அடைந்திருக்கும் விவரத்தையும் சேர்த்தே கூறினர் இதை கேட்டு திகைப்போடு ஆதவன் நின்று கொண்டிருக்கும் போதே உள்ளே சென்று வெண்பாவை பார்க்க அனுமதி வழங்கப்பட்டது அங்கு வெண்பா தன் இரு கைகளாலும் தலையில் மடார் மடார் என அடித்து கொண்டு அமர்ந்திருப்பதை கண்டு பதறி ஓடி சென்று அவளின் கையை பிடித்து தடுத்தார் ஆதவன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க வெண்பா என அவர் கோபத்தோடு கடிந்து கொள்ளவும் என்ன செய்ய சொல்றீங்க சார் என்ன மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை சார் என்னோடது பிறந்ததுல இருந்து எந்த ஒரு சந்தோஷத்தையும் நான் அனுபவிக்கல கல்யாணம் ஆனதும் என் சந்தோஷமே முக்கியம்னு நினைச்சு வாழ்ந்த மனுஷனும் இப்போ இல்லை அவர் அவ்வளவு ஆசையா எதிர்பார்த்த எங்க வாரிசு இப்போ உருவாகி இருக்கு இதை கேட்டு சந்தோஷப்படக்கூட அவர் இந்த உலகத்துல இல்ல எவ்வளவு துரதிருஷ்டமானவ சார் நான் என்று அழுதவளை ஒருவாறு அப்போதைக்கு ஏதோ பேசி தேற்றிவிட்டு கிளம்பியவர் மீண்டும் தன் சில பல வேலைகளை முடித்து கொண்டு மருத்துவமனை திரும்பிய போது அங்கு தன்னை விஷ ஊசி போட்டு கொன்று விடுமாறு கத்தி அமர்கலம் செய்து கொண்டிருந்தால் வெண்பா மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் என ஒரு பக்கம் அவளை சமாளிக்க போராட மற்றொரு பக்கம் ஆதவன் அவளை அதட்டி சமாதானம் செய்தார் ஒரு வழியாக பல நிமிடங்களுக்கு பிறகு ஆதவனின் உச்சபட்ச அதட்டல் அவளை அமைதிப்படுத்தி இருந்தது என்ன இதெல்லாம் என மிரட்டலாக ஆதவன் துவங்கவும் மற்றவர்களை அறையில் இருந்து வெளியேற்றி இருந்தான் ராஜ் என்னால் முடியலை சார் என்னால் முடியலை இத்தனை நாள் அவர் இல்லைங்கிற வழியையே என்னால் தாங்க முடியலை இப்போ புதுசா ஒரு உறவு எங்களோட வாழ்க்கையை காதலை அர்த்தமுள்ளதா மாத்த அவர் ரொம்ப ஆசையா எதிர்பார்த்து காத்திருந்த ஒரு உறவு வந்திருக்கு ஆனா அதை கேட்டு சந்தோஷப்பட அவர் இல்லையேன்னு நினைக்கும் போது என்னால தாங்க முடியல எனக்கு எனக்கு இந்த உயிர் வேண்டாம் எனக்கு இந்த வாழ்க்கை வேண்டாம் எனக்கு இந்த குழந்தை வேண்டாம் என தலையிலும் வயிற்றிலும் மாறி மாறி அரைந்து கொண்டு கதறினால் வெண்பா அவளின் மனமும் நிலையும் புரிய வெகுநேரம் பேசி ஒருவாறு அவளை தேற்றி அடுத்த கட்ட மருத்துவ ஆலோசனைகளுக்கு தயார்படுத்திவிட்டு மருத்துவர்களிடமும் லேசாக வெண்பாவின் தற்போதைய மனநிலையை கோடிட்டு காட்டிவிட்டு அங்கிருந்து கிளம்பினார் ஆதவன் என்ன சார் அவங்கள அப்படியே விட்டுட்டு வந்துட்டீங்க என்று ராஜ் வரும் வழியில் கேள்வியை முன்வைக்க வேற என்ன செய்யறது ராஜ் இப்போ நாம எந்த கேள்வியும் கேட்க முடியாது எந்த அடியும் எடுத்து வைக்க முடியாது பொறுமையாதான் இதை கையாளணும் என்று பதில் அளித்தவரின் கவனம் வேறு எதிலோ இருப்பதற்கு அடையாளமாக புருவங்கள் யோசனையில் சுருங்கி இருந்தது அப்போ அவங்க மேல தப்பு எதுவும் இல்லைன்னு சொல்றீங்களா என தெளிவுபடுத்தி கொள்ள என்னை ராஜ் மீண்டும் கேட்டான் அப்படியெல்லாம் அவசரப்பட்டு யாரையும் சந்தேக வலயத்தில் இருந்து எடுத்துவிட முடியாது ராஜ் அந்த மூன்று பொண்ணுங்களுக்கு பணம் கொடுத்தது யாருன்னு தெரிய வந்தாதான் ஓரளவு இந்த கேஸ் பத்தி சில பல குழப்பங்களுக்கு விடை கிடைக்கும் அவங்களுக்கு யாராவது சமீபத்தில் ஃபோன் செஞ்சாங்களா அவங்க ஃபோன்களை கண்காணிச்சுட்டு தானே இருக்கீங்க என கடகடவென கேட்டவருக்கு அவர் கேட்ட அத்தனை தகவல்களையும் ராஜ் கொடுக்க துவங்கினான் அப்படியே அந்த வெண்பா மேலையும் ஒரு கண்ணு வச்சுக்கோங்க அவளுடைய ஃபோன் உட்பட என்று ஆதவன் காவல் நிலையம் சென்று இறங்கியதும் அங்கு காத்திருந்த ரதியை கண்டு ஏதாவது தகவல் தெரிஞ்சதா உங்களுக்கு என அவளை அணுகினார் ஆதவன் என்ன சார் இப்படி கேட்குறீங்க உங்கள் மூலமாக ஏதாவது தெரிஞ்சுக்க முடியுமான்னு பார்க்கத்தான் நான் வந்தேன் என்று கவலை குரலில் கூறியவளுக்கு 
என்ன பதில் சொல்வது என்று அவருக்கு புரியவில்லை ரகுராமுக்கு நண்பர்கள் உறவினர்ன்னு சொல்லக்கூடிய அளவில் யாரும் இல்லை அவனின் முழு நேர பொழுதும் அன்பு இல்லத்தில்தான் கழிந்து இருக்கிறது அதை தவிர எப்போதாவது வெளியே போகிற நேரங்களில் கூட நன்கொடை வாங்கவும் வழக்கமாக நன்கொடை கொடுப்பவர்களை சந்திக்கவும்னு தான் அவனின் நடவடிக்கைகள் அதுவரை அமைந்திருக்கு அதை கடந்து வேறு நடவடிக்கைகள் இருந்ததற்கான ஆதாரங்களோ தகவல்களோ நேரில் பார்த்த சாட்சிகளோ யாருமே இல்லை இப்படி இருக்கையில் எங்கு போனான் என்ன ஆனான்னு எப்படி எதை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறது ரகுராம் காணாமல் போனதா நாங்கள் சந்தேகப்படுற இடமான கவனிப்பாரற்ற பூங்காவை சுற்றியும் ஒரு சிசிடிவி கூட இல்லை அந்த பூங்காவுக்கு அருகில் பேருந்து நிறுத்தங்களோ பெரிய கடை வீதியோ எதுவும் இல்லாத ஒரு சூழல் சற்று தொலைவில் இருக்க பேருந்து நிறுத்தத்தில் இருந்துதான் இறங்கி ரகுராம் இங்கு வந்து இருக்கணும் வழியில் சாதாரண வீடுகள் தான் இருக்கு சிசிடிவி பொருத்தக்கூடிய அளவில் வேறு எதுவும் அங்கு இல்லை இப்படி ஒரு நிலையில் எந்த குழுவும் கிடைக்காமல் தான் குழம்பி போயிருந்தார் ஆதவன் இந்த வழக்கை அப்படியே விட்டுவிடவில்லை என்பதை ரதிக்கு விலக்கி தாங்கள் எடுத்த முயற்சிகளை பற்றியும் கூறியவர் தங்களால் ஆன அனைத்து வகையிலும் முயன்று கொண்டுதான் இருக்கிறோம் என ரதிக்கு புரிய வைத்து அனுப்பி வைத்தார் அடுத்த மூன்று நாட்களில் வெண்பா மருத்துவமனையில் இருந்து வீட்டிற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டாள் கே கேவின் மறைவுக்கு பின் தொடர்ந்து பத்து நாட்களுக்கும் மேலாக சரியாக சாப்பிடாததால் அவளின் உடல்நிலை அதிக பலவீனப்பட்டு போயிருந்தது குழந்தையை சுமக்கும் இந்த நேரத்தில் இப்படி இருப்பது இருவருக்குமே நல்லதல்ல என்பதால் மூன்று நாட்கள் தொடர் கண்காணிப்பில் வைத்து ஓரளவு வெண்பாவின் உடலை தேற்றி அனுப்பியிருந்தனர் மருத்துவர்கள் இந்த இடைப்பட்ட மூன்று நாட்களில் தொடர்ந்து மனோ தத்துவ நிபுணர்களின் தொடர் அறிவுரையினால் ஓரளவு வெண்பா தெளிந்திருந்தால் இனி கணவனுக்காக என்று தானும் உயிரை மாய்த்துக் கொள்வதை விட அவனின் வாரிசாக தன் மணி வயிற்றில் வளரும் குழந்தையை நல்லபடியாக பெற்றெடுத்து வளர்க்க வேண்டும் என்ற முடிவுக்கு வந்திருந்தாள் ராஜின் ஏற்பாட்டின்படி வெண்பாவை தொடர்ந்து கண்காணிக்க நியமிக்கப்பட்டிருந்த நபரின் மூலம் அவள் வீடு திரும்பிய செய்தி முதல் அவளின் அத்தனை நடவடிக்கைகளும் உடனுக்குடன் இவர்களை வந்து சேர்ந்தது தொடர்ந்து வெண்பாவின் நடவடிக்கைகளில் ஏதேனும் வித்தியாசம் தென்படுகிறதா என கண்காணிக்க ஆணையிட்ட ஆதவன் மற்ற வேலைகளில் கவனமானார் வெண்பாவுக்கு யாரிடம் இருந்தும் பெரிதாக அலைபேசி அழைப்புகள் எதுவும் வந்து இருக்கவில்லை இப்படியே சென்று கொண்டு இந்த நாட்களில் அவ்வப்போது அருகில் இருக்கும் கடை தெருவுக்கோ இல்லை கோவிலுக்கோ வெண்பா சென்று வருவதை பற்றிய தகவல்களும் அவள் வீட்டில் இருந்து கிளம்பும் நேரம் முதல் மீண்டும் வீடு திரும்பும் நேரம் வரை அனைத்தும் ஆதவனுக்கு சொல்லப்பட்டு கொண்டே இருந்தது இப்படியே இந்த இரு வழக்குகளும் எந்த ஒரு முன்னேற்றமும் இல்லாமல் சென்று கொண்டிருந்த நேரத்தில்தான் கே கே சம்பந்தப்பட்ட அந்த பழைய வழக்கு வெண்பா கூறியது போல பொய்யாக போடப்பட்டது அல்ல என்றும் கே கே அதில் சம்பந்தப்பட்டதற்கான ஆதாரங்கள் சிக்கி இருப்பதாகவும் சந்தேகத்திற்கு இடமில்லாமல் ஆதவனுக்கு தெரிய வந்தது அதை பற்றி மேலும் தெரிந்து கொள்ள முயன்றவருக்கு கிடைத்த தகவல்கள் அனைத்தும் கே கேவுக்கு எதிராகத்தான் இருந்தது ஒன்று இந்த வழக்கில் கே கே பக்கம் ஜெயிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் மிக குறைவாகவும் அதே நேரம் அவர் ஜெயிலுக்கு செல்ல வேண்டி வரும் அளவுக்கு ஆதாரங்கள் சிக்கி இருப்பதும் தெரிந்தது அடுத்ததாக அந்த குற்றங்கள் சட்டப்படி நிரூபிக்கப்பட்டு குறைந்தது பத்து வருடங்களுக்கு மேல் கே கே சிறைக்கு செல்ல வேண்டி வந்தால் அவரின் தொழில் சொத்து என பல முடக்கப்பட வாய்ப்பு இருப்பதும் தெரிந்தது இங்குதான் ஆதவனின் சந்தேகம் வெண்பாவின் மேல் வலுப்பெற்றது திடீரென சொத்துக்கள் மொத்தமும் அவளின் பெயருக்கு மாற்றப்பட்டதற்கான காரணம் தெளிவாகியது மேலும் இரண்டு வாரங்கள் கடந்திருக்க வெண்பாவை ஊருக்கு சற்று தள்ளியிருந்த கோவிலில் வைத்து ஒருவன் சந்திப்பதாக அவளை பின்தொடர்ந்து கொண்டிருந்தவனிடம் இருந்து தகவல் வந்தது யாராவது தெரிந்தவர்களாக இருக்கக்கூடும் என மன்னம் எண்ணினாலும் எந்த ஒரு வாய்ப்பையும் விட்டுவிட விரும்பாமல் இருவரின் புகைப்படத்தையும் தனக்கு அனுப்புமாறு கூறிய ஆதவன் அருகில் இருந்த ராஜிடம் எனக்கு என்னவோ எங்கே சுத்தினாலும் வெண்பா மேலதான் சந்தேகமா இருக்கு என்று கூறினார் எனக்கு ஆரம்பத்தில் இருந்தே அது இருக்கு சார் என்ற ராஜ் இவ்வளவு அழகா இளமையா இருக்கிறவங்க எதுக்காக வயசானவரை கல்யாணம் பண்ணணும் அதுவும் அவர் ஊர் உலகத்துக்கு இவங்க உறவை தெரிவிக்காம இருந்த போதும் அப்படி இவங்களால இவ்வளவு சாதாரணமா அதை எப்படி எடுத்துக்க முடிஞ்சிச்சு 
ஒருவேளை எனக்கு தான் இந்த காதல் பற்றி ஒன்றும் தெரியலை போலன்னு நினச்சேன் எப்போ சொத்து அவங்க பேரில் கை மாறி இருக்குன்னு தெரிஞ்சதோ அப்போவே மொத்த தப்பும் இவங்க மேலே தான் இருக்குன்னு தோணுது சார் என்ற ராஜுக்கு ஒரு ஆமோதிப்பான தலையசைப்பை கொடுத்த ஆதவன் எனக்கும் அதே தான் தோணுது என்றார் இவர்கள் பேசிக்கொண்டு இருக்கும் போதே உளவாளியிடமிருந்து புகைப்படம் வந்ததற்கான ஒளி அலைபேசியில் எழுந்தது அதை எடுத்து பார்த்தவர்களின் விழிகள் வியப்பில் விரிந்து நிலை குத்தி நின்றது சார் சார் இது என ராஜ் அடுத்த வார்த்தை வராமல் தடுக்க எஸ் அவனே தான் என்றிருந்தார் ஆதவன் அந்த புகைப்படத்தில் கோவிலின் மண்டப தூணில் சாய்ந்தவாறு வெண்பா அமர்ந்து கொண்டிருக்க அவள் அருகில் அமர்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்தது ரகுராம் புகைப்படத்தை பார்த்து கொண்டிருந்த இவர்கள் இருவருக்குமே இது இந்த வழக்கில் எதிர்பாராத ஒரு பெரிய திருப்பமாக இருந்தது ரகுராம் எந்த ஆதாரமும் தகவலும் இல்லாமல் காணாமல் போனதாக எண்ணிக்கொண்டிருந்த அதே ரகுராம் வெகு சுதந்திரமாக இதே ஊரில் சுற்றி திரிந்து கொண்டிருப்பதோடு மற்றொரு வழக்கில் தொடர்புடைய வெண்பாவோடு அமர்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்தது அவர்களுக்கு மிக பெரிய அதிர்ச்சியாக இருந்தது இவன் இது எப்படி சார் இவங்களோட என்று ராஜ் இன்னும் தன் கண்களை நம்ப முடியாமல் பதட்டத்தோடு கேள்வி எழுப்பவும் எனக்கும் அதே சந்தேகம்தான் இருங்க என்றவர் அந்த உளவாளியை அலைபேசியில் அழைத்து பேச தொடங்கினார் அவர்களின் ஒவ்வொரு அசைவையும் கண்காணிக்கும்படி கூறியவர் வியப்பாக பார்த்து கொண்டிருந்த ராஜ் பக்கம் திரும்பவும் அலைபேசியை ஆதவன் அணைத்த அடுத்த நொடி என்ன சார் இரண்டு பேரையும் கையும் களவுமா பிடித்து கவனிக்கிறது போல கவனிச்சா மொத்த விஷயமும் வெளியில வரப்போகுது அவங்கள எதுக்கு இன்னமும் கண்காணிக்கணும் என்று படப்படத்தான் இது அவசரப்படக்கூடிய விஷயம் இல்லை ராஜ் கொஞ்சம் பொறுமையாக அடுத்த அடியை நாம் எடுத்து வைக்கிறது தான் நமக்கு நல்லது இனி இவங்க போக்க வச்சு தான் இந்த வழக்கின் போக்க தீர்மானிக்க முடியும் இதுவரை இரண்டு வெவ்வேறு வழக்காக நினச்சி நாம் தலையை பிச்சுக்கிட்டு இருந்த இந்த வழக்குகளில் சம்பந்தப்பட்ட இரண்டு பேருக்கும் ஒருவரோடு ஒருவர் தொடர்பு இருக்கும்னு யோசிச்சு கூட பார்க்கலை இனி அவசரப்பட வேணாம் இதில் வேறு எதுவும் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு வெயிட் பண்ணுங்க என்றார் சார் எனக்கு ஒன்று தோணுது என்று ராஜின் பக்கம் திரும்பி சொல்லுங்க என்பது போல பார்த்தார் ஆதவன் அன்னைக்கு நீங்கள் சொன்னதை வச்சு பார்க்கும்போது கே கே சட்டவிரோதமாக ஏதோ செஞ்சுட்டு இருந்தது தெரியுது இப்போ அது ஆதாரபூர்வமாக நிரூபிக்கப்பட்டா கே கே ஜெயிலுக்கு போகணும் அவருடைய தொழில் சொத்து எல்லாம் முடக்க வேண்டிய நிலை வரும் சரியா அவர் காணாமல் போவதற்கு இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு அவருடைய சொத்து எல்லாம் வெண்பா பெயருக்கு மாற்றப்பட்டு இருக்கு இது எல்லாமே ஏன் தி வெண்பாவோட திட்டமாக இருக்கக்கூடாது என தான் கண்டுபிடித்தது சரிதானா என அறிந்து கொள்ளும் ஆவலோடு ஆதவனின் முகம் பார்த்தான் ராஜு எதை நீங்க வெண்பாவோட திட்டம்னு சொல்றீங்க என ராஜ் சொல்ல வருவதை இன்னும் தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள எண்ணி ஆதவன் கேள்வியாய் கேட்க அதான் சார் இந்த காதல் நாடகம் கல்யாணம் நாம் இத்தனை நாள் கே கே பணத்தையும் புகழையும் வச்சு சின்ன பொண்ணை ஏமாற்றி கல்யாணம் செஞ்சதாக தானே யோசித்தோம் இப்படியெல்லாம் தெரிஞ்சே வெண்பா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவரை நெருங்கி நடத்தின பெரிய திட்டமாக இருக்கலாம் தானே இது அவங்க நடத்தின காதல் நாடகமாக இருந்து அதில் கே கே சிக்கி இருந்தா மிரட்டி சொத்து மாற்றி எழுதி பாங்கப்பட்டு இருந்தா என்றான் ராஜ் ஓ அப்படி சொல்கிறீங்களா ஆமாம் அப்படி இருக்கவும் நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது என உடனே ஒத்துக்கொண்டார் ஆதவன் ஆமாம் சார் நமக்கு கிடச்சிருக்க தகவல்களையும் ஆதாரங்களையும் வச்சு பார்க்கும்போது கே கேவும் அப்படி ஒன்றும் லேசுப்பட்ட ஆளாக தெரியலை ரொம்பவே சூழ்ச்சிக்காரனாக தான் இருப்பான் அவனையே இவ ஏமாற்றி இருக்கான்னா எந்த அளவுக்கு திட்டம் போட்டு இருக்கணும் என்று ராஜ் பேச பேச ஒரு தலையசை போடு அனைத்தையும் உள்வாங்கி கொண்டு இருந்தார் ஆதவன் இந்த சொத்து கை மாறி இருக்கிறது கூட கே கேவோட விருப்பப்படி முழு சம்மதத்தோடு நடந்த ஒரு விஷயமா எனக்கு தெரியல யாரோட வற்புறுத்தலோ மிரட்டலோ கூட இருக்கலாம் அதுக்கு பிறகுதான் அவரை இவங்க கொண்டு இருப்பாங்கன்னு தோணுது என மேலும் தனக்கு தோன்றிய சந்தேகங்களை எல்லாம் ராஜ் பட்டியலிட்டு கொண்டே சென்றான் எனக்கும் இந்த இடத்துல சில சந்தேகங்கள் இருக்கத்தான் செய்யுது பார்ப்போம் ராஜ் ஆனால் இங்கே ரகுராம் எங்கே வந்தான் என தொடர்ந்து ஆதவன் ஏதோ சொல்வதற்குள் இடையிட்ட ராஜ் 
ரகுராம் உதவியோடு தான் இந்த கொலை நடந்திருக்கும் சார் கே கே நல்ல திடகாத்திரமான மனிதன் அவரை இவங்களால் அவ்வளவு சுலபமாக தனியாக எதிர்க்கவோ கொள்ளவோ முடியாது அதற்கு வாய்ப்பும் இல்லை என்றான் இதைத்தான் நானும் இங்கே சொல்ல வந்தேன் ரகுராம் ஏன் இங்கே வெண்பாவிற்கு உதவி இருக்கக்கூடாதுன்னு யோசிக்கும் போதே ஏன் உதவி இருக்கணும்னு சேர்த்தே தோணுது என்று கேட்ட ஆதவனை யோசனையோடு பார்த்த ராஜ் என்னவா இருக்கும் சார் ஒருவேளை அந்த பணம் இதுக்காக கொடுக்கப்பட்டது தானா என்று கேட்டான் ம் அதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு பார்க்கலாம் என்று ஆதவன் அதோடு முடித்து கொண்டார் அதன் பிறகு வந்த இரண்டு நாட்கள் வெண்பா வீட்டில் இருந்து வெளியில் எங்கும் செல்லவே இல்லை மூன்றாம் நாள் காலை ஒரு பல்பொருள் அங்காடிக்கு சென்ற வெண்பாவை அங்கு வைத்து மீண்டும் சந்தித்தான் ரகுராம் இந்த விஷயமும் உடனுக்கு உடன் ஆதவனுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டு விட ரொம்ப தெளிவாகத்தான் இருக்காங்க என்றதோடு முடிவுத்து கொண்டார் அவர் என்ன சொல்ல வரீங்க சார் என ஆதவனின் வார்த்தைக்கான அர்த்தத்தை சரிவர தெரிந்து கொள்ள எண்ணி கேள்வி எழுப்பினான் ராஜ் நிச்சயமா இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளேயும் ஏதோ ஒரு முக்கியமான சம்பந்தம் இருக்கு இவங்க முன்பே ஏதோ ஒரு வகையில் பழக்கமானவங்களா இருக்காங்க இவங்களுடைய அலைபேசிகள் கண்காணிக்கப்பட வாய்ப்பு இருக்குன்னு தெரிஞ்சு ஃபோனில் பேசுவதை தவிர்க்கத்தான் நேரில் மட்டும்தான் பேசுறாங்க அடுத்து என்ன திட்டம்னு தான் தெரியல ஒருவேளை இங்கிருந்து தப்பிச்சு போற திட்டமா கூட இருக்கலாம் என்று விளக்கினார் இன்னும் ஏ சார் நாம இவங்களை கைது செய்யாம விட்டு வச்சிருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாம நாம வெண்பாவை மட்டும்தான் கண்காணிக்க ஆள் வச்சிருக்கோம் ரகுராமுக்கு அது போல எந்த ஏற்பாடும் ஏன் செய்யல அவனையும் கண்காணிக்கணும் தானே சார் அவன் மட்டும் வேற எங்கேயாவது தப்பிச்சு போயிட்டா என்ற ராஜை புன்னகையோடு பார்த்தவர் அப்படியெல்லாம் விட்டுடுவோமா என்ன என்றார் அவனோட முழு நேர வேலையே வெண்பா வீடு இருக்கிற பகுதியை சுற்றி வர்றது தான் அதில் வெண்பா எப்போ வெளியே வர்றாங்கன்னு பார்த்து அவங்களோடு தனியா பேச முயற்சிக்கிறான் ஒருவேளை வெண்பா போலீஸுக்கு பயந்து அவனை தவிர்க்கிறாங்களோ என்னவோ இல்லை வேறு ஏதாவது வகையில் அவனை பார்க்க பயப்படுறாங்களோ என்னவோ ரகுராம் வெண்பா கிட்ட பேச காட்ட முயற்சியில் பாதி கூட வெண்பா காட்டுறது கிடையாது என இதுவரை நடந்தது அனைத்தையும் விரல் நுனியில் வைத்திருந்தார் ஆதவன் அன்று மதியமே வெண்பா ஒரு டிராவல் ஏஜென்சியை தொடர்பு கொண்டு பேசியதை அறிந்த ஆதவன் கொஞ்சமும் தாமதிக்காமல் அன்று மாலையே வெண்பாவை சந்திக்க கிளம்பினார் ஆனால் இடையில் மேலதிகாரி பரிந்துரையின் பேரில் வேறு ஒரு வேலையை உடனடியாக கவனிக்க வேண்டி வந்தது அதையெல்லாம் செய்து முடித்துவிட்டு ஆதவன் கிளம்ப இரவு ஒன்பது மணியை கடந்திருந்தது அப்போதும் வெண்பாவை இன்று சந்தித்து விடுவது என்ற எண்ணத்தோடு அங்கு சென்றவருக்கு கொஞ்சமும் எதிர்பாராத அதிர்ச்சி காத்தியிருந்தது உயர் அதிகாரியின் தனிப்பட்ட வேலையை கவனிக்க சென்றிருந்ததால் காவலர் வாகனமும் சீருடையும் இன்றி வேறு உடையில் தன் உள்ளட்டில் சென்றவர் அப்படியே வெண்பாவின் வீட்டிற்கு வந்து கொண்டிருந்தார் தெருமுனையில் வரும்போதுதான் ஜெர்கிர் அணிந்து குளிர் கண்ணாடி மற்றும் தொப்பியின் உதவியோடு முகத்தை முக்கால் பகுதிக்கு மேல் மறைத்து இருந்த ஒரு உருவம் இருளில் மூழ்கி இருந்த பகுதியை சுற்றும் முற்றும் பார்த்தபடியே வெண்பாவின் வீட்டிற்குள் நுழைவது தெரிந்தது இதை கண்டு திடுக்கிட்ட ஆதவன் வெண்பாவை கண்காணிக்க ஏற்பாடு செய்திருந்த நபரை பார்வையால் அலச அவர் வெண்பாவின் வீட்டிற்கு எதிரில் இருந்த மரத்தின் பின்னால் நின்று கொண்டு அனைத்தையும் கவனித்து கொண்டு இருப்பது தெரிந்தது அதே நேரம் ஆதவனின் மனதில் சற்று நேரத்திற்கு முன் உள்ளே சென்ற அந்த உருவம் ரகுராமாக இருக்கக்கூடுமோ என்ற சந்தேகம் தோன்றவும் அந்த உடல் மொழியை மனதில் நிறுத்தி இதற்கு முன் வெண்பாவை பார்த்த ரகுராம் சந்தித்த போது தனக்கு அனுப்பப்பட்ட காணொலிகளோடு ஒப்பிட்டு பார்க்க துவங்கினார் தொன்னூறு சதவிகிதத்திற்கும் மேல் அனைத்தும் பொருந்தி வரவே அது ரகுராம்தான் என உறுதியாக முடிவு செய்தவர் இப்போது வெண்பாவின் வீட்டிற்கு இவன் வந்ததற்கான காரணம் என்ன என யோசிக்கும் போதுதான் மதியம் வெண்பா வெளிநாட்டிற்கு செல்வது பற்றி பேசியது ஆதவனுக்கு நினைவு வந்தது ஒருவேளை இருவருமாக வெளிநாட்டிற்கு தப்பி செல்லும் முயற்சியில் இருக்கிறார்களோ என எண்ணியவர் இதற்கு மேல் தாமதிக்காமல் இருவரையும் கைது செய்து தங்கள் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டு வர முடிவெடுத்தார் அதன்படி ராஜுவுக்கு அழைத்து தகவல் அளித்துவிட்டு இந்த கண்காணிப்புக்காக நிறுத்தி வைத்திருந்தவரிடம் தனக்கு தேவையான மற்ற தகவல்களை பெற்று கொண்டவர் அதிரடியாக உள்ளே செல்ல முயல வாசல் கதவு உள்பக்கமாக பூட்டப்பட்டு இருப்பது தெரிந்தது வீட்டிற்குள் நுழைய வேறு வழி என்ன என்ற தேடுதலில் ஆதவன் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கும் போதே ராஜ் அங்கு வந்து சேர்ந்தான் 
இருவருமாக மதில் சுவர் ஏறி மாடி வழியாக வீட்டிற்குள் செல்வது என முடிவெடுத்து அதன்படி உள்ளே நுழைந்தனர் வீட்டிற்குள் இருப்பது கொலை குற்றம் செய்த இரண்டு நபர்கள் என்பதால் அவர்களை எதிர்கொள்ள ஓரளவு தயார் நிலையிலேயே இருவரும் உள்ளே நுழைந்து அங்கிருந்த படி வழியாக மிக மிக கவனமாக ஒவ்வொரு அடியையும் எடுத்து வைத்து கீழே இறங்கினார்கள் எதிர்பாராத நேரத்தில் மறைந்திருந்து இருவரும் சேர்ந்து திடீர் தாக்குதல் நடத்த தொடங்கினால் அதை எப்படி சமாளிப்பது என்றெல்லாம் மனதிற்குள் திட்டமிட்டவாறு இறங்கியவர்கள் அங்கு கண்ட காட்சியில் அதிர்ச்சியில் உறைந்தார் ரகுராம் நடு ஹாலில் இரத்த வெள்ளத்தில் துடிதுடுத்து கொண்டு இருக்க அவனின் துடிப்பை இமைக்காமல் பார்த்து கொண்டு அருகில் இருந்த சோஃபாவில் அமர்ந்திருந்த வெண்பாவின் கண்களில் அத்தனை கோபமும் பழிவெறியும் பலபலத்தது ஒரு நொடி திகைத்து நின்றாலும் பின் தங்களை சமாளித்து கொண்டு வேகமாக இறங்கியவர்கள் என்ன காரியம் செஞ்சிருக்கீங்க வெண்பா என ஆதவன் ஆத்திரப்படவும் கையும் களவுமாக பிடிப்பட்டு விட்டோம் என்ற எந்த ஒரு படபடப்பும் இல்லாமல் அமைதியாக திரும்பி அவரை பார்த்தவள் கொண்டுட்டேன் என்றால் அமைதியான குரலில் வெண்பாவிடம் இருந்த அமைதியும் அவள் வார்த்தைகளில் இருந்த பழி வெறியும் புரிய அவளின் உடல் மொழியை கண்டு திகைத்த ஆதவன் எதுக்காக இவரை கொன்னீங்க என்றார் என் புருஷன் செத்துட்டாரு என் புருஷன் செத்துட்டாரு என எங்கோ பார்த்தவாறு எதையோ சாதித்தது போல உச்சரித்தபடி அமர்ந்திருந்த வெண்பா திடீரென கண் கலங்கி முகம் கசங்க மறுபடியும் இதே வார்த்தைகளை உச்சரித்து கொண்டு இருந்ததை கண்டு குழம்பிய ஆதவன் அதுக்காக ஏன் இவரை நீங்க கொல்லணும் என்றார் ஆனால் ஆதவன் பேசுவது எதுவும் வெண்பாவின் காதில் விழுந்தது போல் கூட தெரியவில்லை அவளே தனக்குள்ளாக பேசிக்கொள்வது போல மீண்டும் மீண்டும் என் புருஷன் சேர்த்துட்டாரு அவரை நானே கொன்னுட்டேன் என்றே மீண்டும் மீண்டும் சொல்லிக் கொண்டிருந்தாள் இதற்கிடையில் கீழே இறங்கி வந்தது முதல் ரகுராமின் நிலையை கண்டு அவனுக்கு உதவ முயன்ற ராஜ் அதற்கான முயற்சிகளில் இறங்குவதற்குள் ரகுவின் உயர் உடலை விட்டு பிரிந்து இருந்தது அதை கண்டு திகைத்தாலும் உடனடியாக செயல்பட்டு அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகளை எடுத்து இருந்தவன் அந்த வேலைகளை கவனித்து கொண்டிருந்தான் அடுத்தடுத்த வேலைகள் நடைபெற்று கொண்டிருக்க அதிலேயே கவனமாக இருந்த ராஜ் இறுதியாக வெண்பா உச்சரித்த வார்த்தைகளில் அப்படியே தன் வேலையை நிறுத்திவிட்டு திகைப்போடு திரும்பி பார்க்க அதே நிலையில்தான் அங்கு ஆதவனும் நின்றிருந்தார் என்ன உங்க கணவரை நீங்க தான் கொன்னீங்களா எதுக்காக சொத்துக்காகவா இல்ல வேற ஏதாவது காரணமா என்று ஆதவன் நொடிகளில் தன்னை சமன் செய்து கொண்டு வெண்பாவை கேள்வி கேட்க துவங்கவும் கண்களில் வழியோடும் வேதனையோடும் நிமிர்ந்து அவரை பார்த்தவள் யாருக்கு சார் வேணும் இந்த சொத்து என்றாள் அப்புறம் எதுக்காக அவரை கொலை செஞ்சீங்க நீங்க தனியா செஞ்சீங்களா இல்ல உங்களுக்கு யாராவது உதவி செஞ்சாங்களா ரகுராம உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அவர்தான் உங்களுக்கு இந்த கொலையில் உதவியாக இருந்ததா இப்ப எதுக்காக இவரை கொலை செஞ்சீங்க உங்களுக்குள்ள என்ன தகராறு உங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள எப்படிப்பட்ட பழக்கம் நீங்க ரெண்டு பேரும் விரும்புனீங்களா கே கே இடையில் வந்துட்டாரா இல்ல இது நீங்க கொடுத்த பணத்துக்காக ரகுராம் செஞ்ச உதவியா இப்போ பணம் கொடுப்பதில் தான் உங்களுக்குள்ள பிரச்சனையா என்று அடுக்கடுக்காக ஆதவன் தனக்குள் எழுந்த கேள்விகளையெல்லாம் தொடர்ந்து கேட்டுக்கொண்டே இருக்க அவரையே சில நொடிகள் பதில் இல்லாமல் பார்த்து கொண்டிருந்தவள் திடீரென சத்தம் போட்டு சிரிக்க தொடங்கினாள் நானே என் கையால் என் புருஷனை கொன்னுட்டேன் இப்படி ஒரு நிலைமை வரும்னு நான் நினைச்சு கூட பார்க்கல அவர் இல்லாம வாழவே முடியாதுன்னு நினைச்சிட்டு இருந்த நானே அவன் இனி உயிரோடு இருக்கக்கூடாதுன்னு முடிவு செஞ்சு கொண்டுட்டேன் இப்போ என் கண்ணு முன்னே அவன் துடி துடிச்சு செத்ததை பார்க்கும்போது எனக்கு அழுக வரல சிரிப்பு தான் வருது எனக்கு அப்படி அவரை பார்க்கும்போது சந்தோஷமாக இருக்கு ஹஹஹா என்று சத்தமாக சிரித்தார் டே கே கே நானே உன்னை கொண்டுட்டேன்டா இதோ இந்த கையால் நானே உன்னை கொண்டுட்டேன் இப்போதான் நிம்மதியா இருக்கு என்று ரகுராமின் சடலத்தை பார்த்து கத்தி சொன்னவள் மீண்டும் சிரிக்க துவங்க வெண்பாவிற்கு மனநலம் பாதித்து விட்டதோ என்ற சந்தேகம் ஆதவனுக்குள் எழுந்தது அதையே ராஜிடம் கூறியவர் ரகுராமை அங்கிருந்து எடுத்து செல்லும் ஏற்பாடுகளை கவனிக்க கட்டளையிட்டவர் வெண்பாவின் பக்கம் திரும்பவும் கே கேவை கொன்னதுக்காக என்ன தூக்கல போடுவீங்களா சார் என கேட்டிருந்தால் வெண்பா என்ன தண்டனன்னு முடிவு செய்கிற அதிகாரம் எல்லாம் எனக்கு இல்லை வெண்பா நீங்க எதுக்காக உங்க கணவரையும் ரகுராமையும் கொலை செஞ்சீங்க என கேட்டவரை கண்டு 
மீண்டும் சிரித்தவள் யாரு ரகுராம் இது கே கே தி கிரேட் கௌஷிக் கிருஷ்ணா என்றாள் அப்போதே மருத்துவமனை ஊழியர்களால் தூக்கி செல்லப்பட்டு கொண்டிருந்த ரகுராமின் உடலை காண்பித்து கே கே இறந்து ஒரு மாதத்துக்கு மேலாகுது இப்ப நீங்க ரகுராம கொலை செஞ்சதுக்கான காரணம் என்ன என்று மீண்டும் ஆதவன் கேட்கும் இன்னும் உங்களுக்கு புரியலையா என்று ஆதவனை கண்டு போலியாகவே வியப்பை காட்டியவள் எதிராக இவன்தான் கே கே என்றாள் ஆத்திரத்தோடு அதுவரை வெண்பாவிற்கு மனதளவில் ஏதோ பிரச்சனை என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்த ஆதவன் அவளின் இந்த தெளிவான அழுத்தமான பேச்சில் புருவம் சுருங்க என்ன சொல்ல வரீங்க என கேட்டார் ஆமா சார் இது ரகுராம் கிடையாது கே கே என்னோட புருஷன் த கிரேட் கௌசி கிருஷ்ணா என தெளிவாகவும் அழுத்தம் திருத்தமாகவும் உச்சரித்தவள் இது அத்தனையும் அவருடைய பக்கா பிளான் பக்க மாஸ்டர் பிளான் என்ன ஒரு கிரிமினல் மைண்ட் என பல்லை கடித்தபடி வெறுப்பான குரலில் கூறினாள் மருத்துவமனையில் இருந்து வீடு திரும்பிய பிறகு ஓரளவு வயிற்றில் இருக்கும் பிள்ளைக்காகவும் தங்களின் காதலின் சாட்சியாக பிறக்கப் போகும் வாரிசுக்காகவும் இனி வாழ வேண்டும் என்ற அளவில் மனதை தயார்படுத்தி கொண்டு இருந்தால் வெண்பா மருத்துவமனையில் தொடர்ந்து கொடுக்கப்பட்டிருந்த மனநல ஆலோசனைகள் அவளை கொஞ்சம் தெளிவாக சிந்திக்க வைத்திருந்தது அதன் பிறகே செய்தியில் மீண்டும் கே கே சம்பந்தப்பட்ட வழக்கு விசாரணைக்கு எடுக்கப்பட்டிருப்பதும் அது சம்பந்தப்பட்ட தகவல்களையும் பற்றி எதிர்பாராமல் கேட்க நேர்ந்தது அப்போதும் அதை பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ளாமல் வழக்கம் போல தன் கணவனின் மீது சுமத்தப்பட்ட பொய் வழக்காகவே எண்ணி தன் மனம் போன போக்கில் பழைய ஞாபகங்களை அசை போட்டவாறு வெண்பா அமர்ந்திருக்க இந்த வழக்கில் தீர்ப்பு வந்தால் அது கே கேவின் சொத்துக்களையும் வாழ்க்கை முறையையும் எப்படி அடியோடு மாற்றி போடும் என்றும் அதற்குள் கே கே இறந்து விட்டதால் இந்த வழக்கு தொடர்ந்து நடத்தப்படுமா இல்லை இடையில் நிறுத்தப்படுமா என விழாவாரியாக ஒரு செய்தி தொகுப்பு ஓடிக்கொண்டிருந்தது முழுதாக கவனிக்காமல் எங்கோ கவனம் அதுவரை அமர்ந்திருந்தவள் அப்போதே அதை ஊன்றி கவனிக்க தொடங்கினாள் அந்த செய்தி தொகுப்பை கேட்க கேட்க ஏதோ ஒரு உறுத்தல் மனதில் உண்டாக தொடங்கியது அன்று மட்டுமின்றி அடுத்த நாளும் கூட தனிமையில் இருந்தவளின் மனம் எங்கும் இதை பற்றிய எண்ணமே மீண்டும் மீண்டும் தோன்றி தன் காதில் விழுந்த செய்தியையே அசை போட்டு கொண்டு இருந்தது அப்போதே வெண்பாவிற்கு சில சந்தேகங்கள் மனதிற்குள் எழுந்ததில் முதல் முறையாக கே கேவின் அலுவலக அறைக்குள் சென்று ஆராய துவங்கினாள் அப்படி தேடியதில் அவள் எதிர்பாராத தகவல்கள் பல பேரதிர்ச்சியாக வெண்பாவிற்கு கிடைத்தது இவள் நினைத்து கொண்டு இருந்தது போல கே கே அத்தனை நேர்மையாக வாழவில்லை என்பது முதல் அதிர்ச்சி என்றால் எந்த வேலையை உன்னத பணி என நம்பி இந்த அலுவலகத்தில் வந்து வெண்பா வேலைக்கு சேர்ந்தாலோ அதுவே இங்கே ஆட்டம் கண்டது மருந்து ஏற்றுமதி என்ற பெயரில் போதை மருந்து ஏற்றுமதியை கே கே செய்து கொண்டிருந்ததும் அரசாங்கத்தால் தடை செய்யப்பட்டிருந்த பல மருந்துகளை குறைந்த விலைக்கு கொண்டு வந்து அவற்றை கே கே கம்பெனி முத்திரையோடு இங்கு விற்பனை செய்து கொண்டிருந்ததும் அது பெரும்பாலும் குழந்தைகளுக்கு பயன்படும் மருந்துகளாக இருந்ததும் தெரிய வர உச்சபட்ச அதிர்ச்சிக்கு உள்ளானால் வெண்பா அடுத்தடுத்து வெளிவந்த அதிர்வுகளில் நிலை குலைந்து போயிருந்தவளுக்கு ஆதவன் சொல்லியிருந்த அத்தனை சொத்துகளும் தன் பெயரில் எழுதப்பட்டிருப்பது நினைவு வந்து மனதை வெகுவாக அலை கழிக்க தொடங்கியது ஏன் கே கே இதையெல்லாம் செய்தார் அதற்கு அடுத்து என்ன செய்ய திட்டமிட்டிருந்தார் அதற்குள் யாரால் எதற்காக கொலை செய்யப்பட்டார் இப்படி பல கேள்விகள் தினம் தினம் அவளை மனதளவில் தொல்லை செய்யவே மன பாரம் தாங்காமல் மன நிம்மதி தேடி கோவிலுக்கு சென்ற போதுதான் அங்கு முதன் முதலில் ரகுராமை சந்தித்தாள் வெண்பா தன்னை அணுகி பேச முயன்ற புதியவனை ஏற்கனவே இருந்த மனக்குழப்பத்தில் வெண்பா தவிர்க்க நினைக்க அவனோ இவளை பற்றிய அத்தனை தகவல்களையும் விரல் நுனியில் வைத்திருந்தான் தற்போது வெண்பா கருவுற்றிருப்பது உட்பட இதில் ஏற்கனவே குழப்பமும் பயமுமாக தனக்குள்ளேயே போராடி கொண்டிருந்தவள் மேலும் நடுங்கி போனாள் அங்கிருக்க விரும்பாமல் ரகுராமை தவிர்த்து விட்டு வேகமாக வீடு திரும்பியவள் அதன் பின் அடுத்து என்ன நடக்கப் போகிறதோ என்ற பயத்திலேயே ஒவ்வொரு நாளையும் கழித்து கொண்டிருந்தவள் ஒரு வாரத்திற்கும் மேலாகியும் அன்று சந்தித்த ஆளின் மூலம் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் போனதோடு மீண்டும் அவன் சந்திக்க முயலவோ அலைபேசியில் அழைக்கவோ இல்லை என்பதும் 
சற்று ஆறுதலை தர அத்தியாவசிய பொருட்களை வாங்க அருகில் இருக்கும் பல்பொருள் அங்காடிக்கு செல்ல அங்கும் சரியாக வந்து நின்றான் ரகுராம் அவனை எதிர்பாராமல் கண்டு பயத்தில் நடுங்கி முகம் வெளிர நின்றிருந்தவளை கண்டு பதறி தன்னை கண்டு பயப்பட வேண்டாம் உனக்கு நன்மை செய்யவே வந்திருக்கிறேன் என ரகுராம் மென்குரலில் சமாதான வார்த்தைகள் கூறினாலும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளும் மனநிலையில் கொஞ்சமும் இல்லாதவள் அங்கிருந்து விலகி வந்து விட்டாள் ஆனால் வீட்டிற்கு வந்த பிறகுதான் பெண்பாவின் மனதிற்கு ஒரு விஷயம் புரிந்தது இவளின் பயத்தை கண்டதும் ரகுராமிடம் தென்பட்ட பதட்டம் அந்த கண்களில் கண்ட கனிவும் காதலும் இதை அவள் பல முறை அனுபவித்திருக்கிறாள் ஆனால் இப்படி அறிமுகம் இல்லாத ஒருவனிடம் இருந்து அது எப்படி சாத்தியம் ஆகும் அதுவும் முன்பே அனுபவித்தது போன்ற ஒரு உணர்வை தரும் அளவுக்கு என்ற குழப்பத்திற்கு விடையாக ரகுராமின் உடல் மொழி அவளுக்கான பதிலை உணர்த்தி இருந்தது ஆம் ரகுராமின் உடல் மொழி நூறு சதவிகிதம் கே கே உடல் மொழியுடன் ஒத்துப்போகவே தன் வாழ்நாளின் மற்றொரு அதிர்ச்சியை எதிர்கொண்ட வெண்பா தன் சந்தேகம் சரிதானா என உறுதிப்படுத்தி கொள்வதற்காகவே அடுத்தடுத்து தொடர்ந்து வெளியில் சென்றாள் அவளின் நினைப்பை பொய்யாக்காமல் ஒவ்வொரு முறையும் ரகுராம் வெண்பாவை வெளியே சந்திக்க முயன்றான் அவளின் நலனையும் குழந்தையின் நலனையும் அறிய முயன்றான் முன்பு போல வெண்பா இப்போது ஓடி வராமல் ரகுராம் என்ன சொல்ல முயல்கிறான் என கேட்க தான் கே கேவின் நண்பன் என தன்னை அறிமுகம் செய்து கொண்டவன் வெண்பாவை பற்றிய அத்தனை தகவல்களையும் அந்தரங்க தகவல்கள் உள்பட கூறியதோடு அவளையும் பிள்ளையையும் கண் இமை போல பார்த்து கொள்வதாக கூறி இந்த பொறுப்பை கே கே தன்னிடம் ஒப்படைத்ததாகவும் பேசினான் அவர் உடல்நிலை சரியில்லாமல் என்னை விட்டு போகலை இங்கெல்லாம் உங்ககிட்ட முன்னாடியே சொல்லிவிட்டு போக அவரை யாரோ கொலை செஞ்சு இருக்காங்க என்று வெண்பா ரகுராமின் வார்த்தைகளை நம்பாமல் கேள்வி எழுப்புவது போல பேச்சு கொடுக்க ஆமா அவனுக்கு தொழில் முறை எதிரிகளால் தொழிலுக்கு மட்டுமல்ல உயிருக்கும் ஆபத்து இருக்குன்னு என்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டே இருந்தான் ஆனா அது இப்படி பழிக்கொண்ணு நான் நினைக்கவே இல்லை இப்படியெல்லாம் நடக்கும்னு தெரிந்துதான் இதை பத்தி எல்லாம் முன்னாடியே என்கிட்ட சொன்னான் போல என்று உருக்கமாக ரகுராம் பேச பேச உருவமும் குரலும் வேறா இருந்தாலும் அதற்குள் ஒளிந்திருந்த தன் கணவனையும் அவனுக்கு தன் மேல் உள்ள காதலையும் கண்டு கொண்டாள் வெண்பா உங்களை நான் எப்படி நம்ப முடியும் இப்போ நடந்ததெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டே நீங்க என்னை ஏமாத்த முயற்சிக்கலாமே அப்படியே நம்பினா கூட இன்னொரு வாழ்க்கைக்கு நான் தயாராக இல்லை என்று வெண்பா திட்டவட்டமாக கூறிவிட்டு விலகி கொள்ள முயற்சி செய்ய ரகுராமோ அதற்கான சந்தர்ப்பத்தை கொடுக்காமல் மீண்டும் மீண்டும் வெண்பாவையும் அவள் வயிற்றில் வளரும் குழந்தையையும் மனதில் வைத்து வாழ்க்கையை பற்றி சிந்திக்குமாறும் அவளின் நல்வாழ்க்கை தான் முக்கியம் என்பது போலவும் பேசிக்கொண்டே இருந்தான் அப்படி சென்று கொண்டிருந்த நேரத்தில்தான் நேற்று வெண்பா கோவிலுக்கு சென்றிருந்த போது வழக்கம் போல் ரகுராம் வந்து பேசி மனதை மாற்றும் முயற்சியில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்க அங்கு வந்த ஒரு பெரியவர் ரகுராமை கண்டு நானே அன்பு இல்லத்துக்கு வரணும்னு இருந்தேன் தம்பி ஆனா நேரமே கிடைக்கல என பேசிக்கொண்டே ஒரு தொகையை எடுத்து ரகுராமிடம் நீட்ட அவனோ அப்போதிருந்த மனநிலையிலும் வெண்பா தன்னை புரிந்து கொள்ள மறுக்கிறாளே என்ற வெறுப்பிலும் அந்த பணத்தையும் பெரியவரையும் அலட்சியமாக பேசி அனுப்பியிருந்தான் அதில் குழம்பி போன பெரியவர் அவமானத்தோடு திரும்பி செல்ல இவர்களின் நடவடிக்கைகளை கவனித்து கொண்டிருந்த வெண்பா வீடு திரும்பிய பிறகு முதல் வேலையாக அருகில் இருந்த அன்பு இல்லத்தை பற்றி தேடி தகவல் அறிந்து கொண்டாள் அங்கே இருக்கும் ரகுராமை பற்றி அறிந்து கொள்ள எண்ணி அவர்களுக்கு அழைத்த போதுதான் ரகுராம் காணாமல் போயிருப்பது அவளுக்கு தெரிந்தது அதுவும் கே கே காணாமல் போன அதே நாளன்று இவை அனைத்தும் வெண்பாவிற்கு ஓரளவு சில விஷயங்களை புரிய வைக்க அவற்றை தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள கே கேவின் லேப்டாப்பை எடுத்து தன் தேடலுக்கான பதிலை கண்டறிய முயன்றாள் வெண்பா அவள் எதிர்பார்த்தது போலவே அதிகம் தேட வேண்டி இல்லாது சர்ச் ஹிஸ்டரியே பல தகவல்களை கொண்டு வந்து கொட்டியது அதில் முகம் மாற்று அறுவை சிகிச்சை பற்றி தான் அதிகம் தேடப்பட்டு இருந்ததோடு அதை எங்கும் அதிகம் செய்கிறார்கள் அதில் கை தேர்ந்தவர்கள் யார் அவர்களில் யாராவது இப்போது ஏதாவது காரணங்களுக்காக தொழிலை கைவிட்டு இருக்கிறார்களா என்பது வரை பல தகவல்கள் சேகரிக்கப்பட்டு தனி கோப்பில் அழகாக பாதுகாக்கப்பட்டு இருந்தது அதுபோல கே கேவின் உருவம் உயரம் உடல் பருமன் அனைத்தும் ஒத்துப்போகக்கூடிய பத்து நபர்களின் புகைப்படங்களும் 
அவர்களை பற்றிய தகவல்களும் அதில் சேகரிக்கப்பட்டு இருப்பதும் அதில் இறுதி கட்டத்தில் பல சோதனைகளுக்கு பிறகு ரகுராம் தேர்வாகி இருப்பதும் என அனைத்து தகவல்களும் வெண்பாவிற்கு கிடைத்தது இத்தனை தகவல்களையும் தெரிந்து கொண்ட வெண்பாவிற்கு தன் கணவன் எத்தனை பெரிய சட்ட விரோத நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு இருந்தான் என்பதும் அவன் செய்த தவறுகளில் இருந்து தன்னை தற்காத்து கொள்ள எந்த அளவிற்கு கிரிமினல் மூளையோடு செயல்பட்டு இருக்கிறான் என்பதும் புரிந்தது தான் அவனிடம் கண்டு வியந்து காதலித்த அத்தனையுமே பொய் முகமூடி என்பதை அறிந்து கொண்டவளுக்கு அதில் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் உண்மை என்று விளங்கியது அது கே கே தன்மேல் கொண்டிருந்த காதல் அந்த காதல்தான் இப்போதும் தன்னையும் தன் நலனையும் நாடி கே கேவை துடிக்க வைக்கிறது என்பதையும் அறிந்து கொண்டவள் இந்த வழக்கில் இருந்து தன்னை காத்து கொள்ள மொத்த சொத்தையும் வெண்பாவின் பேரில் எழுதி வைத்துவிட்டு தன்னை யாரோ கொலை செய்து விட்டது போல நாடகமாடி இன்னொரு முகத்தின் பின் தன்னை மறைத்து கொண்டு சில மாதங்களுக்கு பிறகு தனியாக இருக்கும் வெண்பாவை சந்தித்து அவளோடு பேசி பழகி பின் அவளுக்கு வாழ்க்கை கொடுப்பது போல மீண்டும் அவளின் வாழ்க்கைக்குள் வர திட்டமிட்டிருந்தான் கே கே இதில் அவனே எதிர்பாராதது வெண்பா கருவுற்றிருப்பது எதையுமே கே கே உடனடியாக செய்ய நினைக்கவில்லை அது நிச்சயம் வேறு மாதிரி விளைவுகளை உண்டாக்கும் என்றே மெல்ல காய் நகர்க்க முடிவெடுத்திருந்தான் கொஞ்ச நாள் வெண்பா பிரிவு துயரில் இருந்து மீண்டு வர அவகாசம் கொடுத்துவிட்டு அவளை காதலோடு அணுகி திருமணம் வரை கொண்டு வந்து மீண்டும் அவளோடு எந்த பிரச்சனையும் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை துவங்க எண்ணி இருந்தான் கே கே இதில் இடைப்பட்ட காலத்தில் கே கே மேலான வழக்குகள் நிரூபிக்கப்பட்டாலும் கே கேவின் மேல் வெண்பாவிற்கு வெறுப்பும் கோபமும் வந்ததாலும் அவையும் கூட ரகுராம் உருவத்தில் இருக்கும் தன்னோடு புது வாழ்க்கையை துவங்க வெண்பாவிற்கு ஒரு காரணமாக அமையலாம் என்று எண்ணி இருந்தவன் தன் மனைவி கருவுற்று இருப்பது தெரிந்த பிறகு தள்ளி இருக்க முடியாமல் தவித்து சுற்றி சுற்றி வந்ததன் பலனே இன்று இத்தனை சீக்கிரமாக வெண்பாவின் சந்தேக வளையத்தில் விழுந்து கையும் களவுமாக சிக்கிக் கொண்டான் தன் கணவன் செய்திருக்கும் அடுத்தடுத்த குற்றங்களை வெண்பாவால் கொஞ்சமும் மன்னிக்க முடியவில்லை தன்னை பாதுகாத்து கொள்ள ஒரு அப்பாவியை அவனின் தேவை அறிந்து ஏமாற்றி இரவோடு இரவாக வாசலில் பணப்பையையும் அதற்குள் துண்டு காகிதத்தில் விலாசத்தையும் வைத்து ஆளில்லாத இடத்திற்கு வர வைத்து வேறு மாநிலத்தில் இருந்து அழைத்து வரப்பட்ட குண்டர்களின் உதவியோடு அனைத்தையும் கச்சிதமாக செய்து முடித்து ஒரு அப்பாவியை கொன்று அவன் முகத்திற்கு இவன் மாறி என்று நினைக்கும் போதே மனம் பதறியது அதிலும் இவன் கொன்று இருப்பவனை நம்பி எத்தனை சின்ன சிறு குழந்தைகளின் எதிர்கால வாழ்க்கை இருக்கிறது என்று எண்ணி பார்க்கும் போதே அவளுள் கொலை வெறி எழுந்தது இத்தனையும் அவன் வாழ்வதற்காக தானே செய்தான் அவனையே அழித்துவிட்டால் என்று எண்ணியவள் கே கேவின் உடல் பலத்தின் மனபலத்தின் முன்பு தன்னால் எதிர்த்து நின்று ஜெயிக்க முடியாது என தெல்ல தெளிவாக தெரிந்து வைத்திருந்ததன் பலனே அவனின் ஒரே பலகீனமான தன் மீதான அன்பையும் காதலையும் கொண்டே அவனை அழிக்க நினைத்தாள் அதன்படியே தன்னை கே கே கண்காணிக்கிறான் என அறிந்து இருந்ததனாலேயே வெளிநாட்டிற்கு போவதாக நாடகமாடி டிராவல் ஏஜென்டிடம் பேசினாள் வெண்பா அவள் எதிர்பார்த்தது போலவே அடுத்த ஒரு மணி நேரத்தில் கே கே முதல் முறையாக அலைபேசியில் வெண்பாவை அழைத்து இருந்தான் ரகுராமின் வார்த்தைகளை நம்பாதது போல வெண்பா பிடிவாதம் பிடித்து பேசவும் தன்னை ஒரே ஒரு முறை நேரில் சந்திக்க அனுமதிக்குமாறு கெஞ்ச தொடங்கினான் அவன் இதைத்தானே அவளும் எதிர்பார்த்து இருந்தால் பொது இடத்தில் அவனை சந்திப்பதும் தன் கோபத்தை ஆத்திரத்தை தீர்த்து கொள்ள நினைப்பதும் முட்டாள்தனம் என அறிந்திருந்தவள் வெகுவாக உடல்நிலையை காரணம் காண்பித்து தயங்கவும் அவளின் உடல்நிலை என்று வரும்போது மற்றதெல்லாம் பின்னுக்கு சென்று இருக்க இத்தனை நாள் எதற்காக ஒளிந்திருந்தோம் என்பதையும் மறந்து அவன் பதறியதில் கே கேவை வீட்டிற்கு வரவழைக்க போட்ட திட்டம் அழகாக வேலை செய்ய அவனும் அதையே கேட்டிருந்தான் இந்த சந்தர்ப்பத்தை சரியாக பயன்படுத்தி கொண்ட வெண்பா மாலை தன்னை வீட்டில் வந்து சந்திக்குமாறு கூப்பிட மாலை நேரம் மற்றவர் பார்வையில் பட வாய்ப்பு இருக்கிறது என அதை மறுத்துவிட்டு இரவு வருவதாக கூறினான் கே கே வெண்பாவும் இதைத்தானே எதிர்பார்த்து இருந்தால் தானே இரவு வர சொன்னால் எங்கே சந்தேகப்பட துவங்கி விடுவானோ என்றுதான் அவள் மாலை நேரத்தை குறிப்பிட்டது அழகாக வெண்பா எண்ணியபடியே வீடு வந்து சேர்ந்தான் கே 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 வீட்டிற்குள் நுழைந்த நொடி பாய்ந்து சென்று அவனை அணைத்து கொண்டவள் 
இது நீங்க தானு எனக்கு தெரியும் கேக்கே உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் பரவாயில்ல யாருடைய மிரட்டலுக்கு பயந்து நீங்க எப்படி தலைமறைவா இருந்தாலும் பரவாயில்ல எனக்கு அதை பற்றியெல்லாம் எந்த கவலையும் இல்லை ஆனா நீங்க எனக்கு திரும்ப கிடைத்ததே போதும் என கண்ணீரோடு மனமுருக பேசியவளின் வார்த்தையை கேட்டு முதலில் திகைத்த கே கே ரகுராம் தான் என மறுத்து பேசி வெண்பாவை நம்ப வைக்க முயன்றான் ஆனால் வெண்பாவின் பிடிவாதத்தின் முன்பும் அவள் இது கே கே தான் என ஆணித்தரமாக எடுத்து வைத்த அவள் மட்டுமே அறிந்திருந்த அந்தரங்க ஆதாரங்களின் முன்பும் அதற்கு மேல் கே கேவால் மறுத்து பேச முடியாமல் போக வேறு வழி இல்லாமல் தான் யார் என்பதை வெண்பாவிடம் ஒப்புக்கொண்டான் அவன் ஆனால் அப்போதும் இது அனைத்திற்கும் தன் தொழில் முறை எதிரிகளையே காரணம் என்று கூறி நடித்தவன் அவர்களிடம் இருந்து தன்னை தற்காத்து கொள்ளவும் வெண்பாவிற்கு எந்த ஆபத்தும் நேராமல் பாதுகாக்கவும் தான் இப்படி ஆள் மாறாட்டம் செய்வதாக நாடகமாடினான் இதற்கு ரகுவை ஏன் கொலை செய்ய வேண்டும் என வெண்பா கேட்டிருந்தால் எப்படி சமாளித்து இருப்பானோ என்னவோ ஆனால் கே கேவை பற்றிய உண்மையை அறிந்திருந்தவள் என்பதால் எந்த கேள்விகளும் சந்தேகங்களும் இன்றி கே கேவை அவனுக்காகவே அவன் காதலுக்காகவே ஏற்றுக்கொள்வது போல பேசி நம்ப வைத்தாள் தன் காதல் மனைவி தன் கை வந்து சேர்ந்த சந்தோஷத்தில் மற்ற எதையும் கவனிக்க மறந்தான் கே கே தன் கணவன் தனக்கு திரும்ப கிடைத்த சந்தோஷத்தை கொண்டாட விருந்து சமைப்பதாக சொல்லிக்கொண்டு வெண்பா சமையலறைக்குள் சென்றுவிட வெகு நாட்களுக்கு பிறகு தன் வீட்டில் தன் காதல் மனைவியின் கையால் உண்ண போகும் உணவை எண்ணி மகிழ்ச்சியோடு தன் வழக்கமான மதுவை கோப்பையில் ஊற்றி மெல்ல ரசித்து பறிய கொண்டிருந்தான் கே 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 அதிகபட்ச சந்தோஷத்தை கொண்டாடும் போது மட்டுமே மதுவை கையில் எடுப்பது வழக்கம் என்பதால் அவனின் மனநிலையை புரிந்து கொண்டிருந்தவள் சரியான சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி கே கே சுதாரித்து விலகுவதற்கு முன் அவன் எதிர்பாராத நேரத்தில் கத்தியை சரியாக மார்பில் இறக்கியிருந்தாள் இதை கொஞ்சமும் எதிர்பாராதவன் அதிர் ஓடு வெண் வெண் என வழியிலும் அதிர்ச்சியின் தாக்கத்தினாலும் வார்த்தைகள் வராமல் தடுமாறி கீழே சாய தான் அவனை பற்றி அறிந்து கொண்ட அனைத்தையும் கூறியவள் இது உனக்கான தண்டனை நீ அனுபவித்துத்தான் ஆகணும் உன் தண்டனையை யாரோ அப்பாவிக்கு கொடுத்துட்டு நீ சந்தோஷமா வாழ நான் உடந்தையா இருக்கணுமா சொல்லுடா இருக்கணுமா முடியாது உயிரை காக்கிற உன்னதமான தொழில் செய்யறவன்னு நம்பித்தான் உன்ன விரும்பினேன் ஆனா நீயோ உயிரை எடுக்கிற யமன்னு தெரிஞ்சு போச்சு இனி நீ உயிரோட இருக்க கூடாது உன்னால பிறப்பில் யாருமற்று நிராதரவா இருக்கும் பல குழந்தைகள் இப்போ நிஜத்திலும் கவனிப்பாரற்று போயிட்டாங்க அதுக்கு பிராயசித்தமா உன் எல்லா சொத்தையும் அந்த இல்லத்துக்கு எழுதி வைக்க போறேன் அந்த நல்ல மனுஷன் இல்லைனாலும் அந்த உன்னத பணி எந்த தடையும் இல்லாமல் நடக்கணும் என்று வெறியோடு கூறியபடி மீண்டும் மீண்டும் அவனை தாக்கிக் கொண்டு இருந்தாள் வெண்பா இறுதியாக களைத்து போய் வெண்பா அருகில் இருந்த சோஃபாவில் அமர்ந்து கொண்டு கே கேவின் உயிர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரிவதை கண்ணார கண்டு ரசித்து கொண்டிருந்த போதுதான் ஆதவனும் ராஜும் வீட்டிற்குள் நுழைந்தார்கள் இவை அனைத்தையும் வெண்பா சொல்ல சொல்ல கேட்டுக்கொண்டிருந்த ஆதவன் திகைத்து போய் நின்றுவிட்டார் இது கே கேவின் வழக்கில் அவர் கொஞ்சமும் எதிர்பாராத ஒரு திருப்பம் இந்த வீட்டுக்குள் நுழையும் நொடி வரை கூட வெண்பாவும் ரகுராமும் சேர்ந்தே கே கேவை சொத்துக்காகவோ இல்லை அவர்களுக்குள் புதிதாக துளிர்விட்டு இருந்த காதலுக்காகவோ கொலை செய்து இருப்பதாக தான் எண்ணிக்கொண்டிருந்தார் ஆனால் வெண்பா ரகுராமை கொல்ல முயன்றதை கண்ட பிறகு ஒருவேளை இது பணத்திற்காக ரகுராம் செய்த கொலையாக இருக்கலாம் அவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய பணம் பற்றி இவர்களுக்குள் எழுந்த சர்ச்சையிலோ இல்லை அதிக பணம் கேட்டு மீண்டும் மீண்டும் ரகுராம் வெண்பாவை மிரட்டியதனாலோ வெண்பா ரகுராமை கொல்ல முயன்று இருக்கக்கூடும் என்று எண்ணிக்கொண்டு இருந்தவருக்கு இந்த வழக்கு வேறு ஒரு பாதையில் பயணித்து இருப்பது புரிந்தது பயிற்சியின் போது சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்ட பாடங்களில் முக்கியமானதாக கருதப்படும் கண்ணால் காண்பதும் பொய் என்பதை மீண்டும் ஒரு முறை ஆதவனுக்கு தெல்ல தெளிவாக உணர்த்தியிருந்தது இந்த வழக்கு கண்ணை நம்பாதே